ওকে আলহামদুলিল্লাহ আজকের ক্লাসে আমরা দেখব ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে কিভাবে একটা ওয়েবসাইট পোর্টফোলিও সাইট কিভাবে বিল্ড করতে হয় সেই পুরো প্রসেসিংটা দেখব সো শুরুতে রেকর্ডিংটা স্টার্ট করে নিচ্ছি ওকে এন্ড দেন আমরা এখন সরাসরি চলে যাব যেহেতু আমরা কম্পিউটারকে সার্ভার বানিয়ে কাজ করছিলাম সো এখানে জাম্প কন্ট্রোল প্যানেলটা ওপেন করব এবং ওপেন করে এখান থেকে আমরা মাই এস কিউএল এবং অ্যাপ আছি দুটাকে স্টার্ট করে দিব তো দুটাই স্টার্ট অবস্থায় আছে স্টপ ছিল আমরা এখান থেকে স্টার্ট করে নিলাম এন্ড দেন ওয়ার্ড প্রেস তো ইনস্টল করা আছে এবং জামটা যেহেতু ইনস্টল করা আছে আমরা প্লাস চিনোতে যাব এখান থেকে লিখব লোকাল লোকাল হোস্ট লিখে এখান থেকে সার্চ করব সো লোকাল হোস্ট লিখে সার্চ করার পর এখানটাতে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ডের যে অপশনটা আছে মাই অ্যাডমিনে যাব অ্যান্ড দেন মাই অ্যাডমিন থেকে আমরা একটা ইউজার ক্রিয়েট করব যেহেতু খুব নতুন করে একটা কাজ করতে যাচ্ছি সো একটা ইউজার ক্রিয়েট করতে হবে ক্রিয়েট এন্ড ইউজার এখানটাতে আমি লিখলাম উজ্জ্বল উজ্জ্বল আন্ডার স্কোর ইউ ডাবল জি এ এল উজ্জ্বল আন্ডার স্কোর উজ্জ্বল এটা হচ্ছে ইউজার হিসেবে নিলাম অ্যান্ড এটা নোট মধ্যে আমরা আপডেট করে দিলাম অ্যান্ড দেন একটা পাসওয়ার্ডও ক্রিয়েট করে দিব পাসওয়ার্ডটা উজ্জ্বল আন্ডার স্কোর উজ্জ্বল টু থ্রি টু থ্রি ডলার চিহ্ন দেন হ্যাশ স্টার দেন এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড উপরে এটা হচ্ছে ইউজার ইউজার এবং পাসওয়ার্ড দুইটা রাখলাম জাস্ট ইউজারটা আমরা এখান থেকে কপি করে নিব দেন আমরা এখানটাতে ইউজার দিয়ে দিলাম উজ্জ্বল আর স্কোর উজ্জ্বল দিয়ে ক্রিয়েটে ক্লিক করব আমাদের একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করব হোম বাটনে ক্লিক করব অ্যান্ড দেন ইউজার অ্যাকাউন্টে ক্লিক করে একটা ইউজার অ্যাকাউন্ট খুলব আর ইউজার অ্যাকাউন্ট খোলার বাটনটাতে ক্লিক করার পর একটু নিচের দিকে স্কল করে অ্যাড ইউজার অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব অ্যাড ইউজার অ্যাকাউন্ট থেকে এখানে আমাকে লিখতে হবে ইউজারের যে নামটা উজ্জ্বল আন্ডার স্কোর উজ্জ্বল দেন এখান থেকে পার্সেন্টেজ লেখাটা কেটে দিয়ে লোকাল হোস্ট লিখব এবং নিচে আমাকে একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে আই মিন পাসওয়ার্ডটা এখান থেকে যেটা আমি বানিয়েছি সেটা এখান থেকে কপি করব। অ্যান্ড দেন কপি করার পর আমরা সরাসরি এখানটাতে এসে পেস্ট করে দিব দেন পুনরায় এখানে পাসওয়ার্ডটা পেস্ট করে দিব অ্যান্ড দেন আমরা নিচের দিকে যাব নিচের দিকে আসলে এখানে আপনি দেখতে পাবেন গ্লোবাল প্রিভিলে প্রিভিলেজ তো গ্লোবাল প্রিভিলেজে সব কিছু সিলেক্ট করে দিয়ে আপনি একটু নিচের দিকে এসে ওকে বা গো বাটনে ক্লিক করবেন গো বাটনে ক্লিক করার পর এখানটাতে একটা ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেছে তারা আপনি পিএইচপি মাই অ্যাডমিনে এসে একটা ইউজার অ্যাকাউন্ট খুলেছেন এখন এখানটাতে আপনার কোনো কাজ নেই এখন আপনার কাজ হচ্ছে ডিসপিসিতে যান অ্যান্ড দেন ডিসপিসিতে যাওয়ার পর আচ্ছা লোকাল ডিক্সে যাবেন লোকাল ডিক্সের সি প্রোগ্রামে যাবেন জাম্পে আসতে হবে জাম্পে আসার পর এখান থেকে এস টি ডক্সে যাবেন এস টি ডক্সে যাওয়ার পর প্রজেক্টে যাবেন অ্যান্ড দেন প্রজেক্টে গিয়ে এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবেন এবং সেই ফোল্ডারটা হবে মূলত উজ্জ্বলের নাম দিয়ে উজ্জ্বল আন্ডার স্কোর উজ্জ্বল এই নামে ফোল্ডারটা হবে আগে ফোল্ডার ক্রিয়েট করার প্রয়োজন ছিল যাই হোক তাহলে আমরা আগে হচ্ছে ইউজার খুলে ফেলেছি কিন্তু আগে ফোল্ডারটা খোলা দরকার ছিল হ্যাঁ উজ্জ্বল আন্ডার স্কোর উজ্জ্বল এই ফোল্ডারটা আগে খোলা দরকার ছিল আমরা আগে ইউজার খুলেছি এখন সরাসরি আমরা ডাউনলোড বাটনে যাব যেখানে আমার ওয়ার্ড প্রেসটা জিপ ফাইল হিসেবে ছিল ওয়ার্ড প্রেস একটু নিচের দিকে যায় একটা জায়গায় ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করা ছিল সো ওয়ার্ড প্রেসটা ওয়ার্ড প্রেসের যে আনজিপ করা যে ফাইলটা আছে সেই ফাইলটা এখান থেকে খুঁজে বের করি আমরা এখান থেকে দেখব খুঁজে ওয়ার্ড প্রেসটা এখানে ডাউনলোড করা আছে বাট ওয়ার্ড প্রেসের আনজিপ করা যে ফাইলটা আছে সেই ফাইলটা এখান থেকে ওপেন করব এই যে এটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেসের মূলত জিপ ফাইল হিসেবে এটা ডাউনলোড হয় আপনারা ওয়ার্ড প্রেসটা কিভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি তার আগে ওয়ার্ড প্রেসে গিয়ে সবটা কপি করে এখান থেকে 
দেন পুনরায় লোকাল ডিক্সের সি ড্রাইভে এসে আমরা জাম্পে আসব অ্যান্ড দেন জাম্প থেকে এস টি ডোক্সে চলে যাব এস টি ডোক্স থেকে আপনি প্রজেক্ট লেখায় আসেন এবং প্রজেক্ট থেকে উজ্জ্বল লেখার ভিতরে চলে আসেন এখানে পেস্ট করে দিবেন পুরো ওয়ার্ড প্রেসটা সো ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল করার প্রক্রিয়াটা হচ্ছে একটা ব্রাউজার ওপেন করবেন এবং সেখানটাতে লিখবেন ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেসের আগে আপনাকে আমি যে জামটা ইনস্টল করেছি এক্স এম ডাবল পি জাম ডাউনলোড লিখে সার্চ করে এই অ্যাপাচি ফ্রেন্ডসের যে জামটা আছে এই জামটা এখান থেকে আপনারা দেখবেন এখান থেকে আপনার উইন্ডোজের জন্য এখান থেকে যে কোনো একটা ডাউনলোড করে নেবেন এই পুরোটা ডাউনলোড করে নেওয়ার পরে এই প্রোগ্রামটাকে আপনার ইনস্টল করতে হবে ইনস্টল করার পরেই কিন্তু আপনার এখানটাতে এইটা চলে আসবে যেটা এই অংশটা চলে আসবে যেটা জাম্প কন্ট্রোল প্যানেলটা চলে আসবে ইনস্টল করার পরে এবং এটা আসার পরে আপনারা এখান থেকে অ্যাপাচিটা স্টার্ট করে নেবেন মাই এসকিউলটা স্টার্ট করে নেবেন তারপরে আপনারা ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল করার জন্য প্লাস বাটনে ক্লিক করবেন এখানটাতে ডব্লিউ আর ডি ওয়ার্ড প্রেস লিখে ওয়ার্ড প্রেস ডাউনলোড লিখে সার্চ করার পর এই যে ওয়ার্ড প্রেস যেটা আসছে এই ওয়ার্ড প্রেসটা আপনারা এখানটাতে পেয়ে যাবেন এখানটাতে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন কিন্তু ডাউনলোড করার পর এটা হয়ে যাবে একটা জিপ ফাইল এটা হবে কেমন ফাইল আপনি যখন ডাউনলোড করবেন তখন এটা এই ধরনের একটা ফাইল হবে তাকে যদি একটু দেখাই অর্থাৎ এই ধরনের একটা ফাইল হবে ওয়ার্ড প্রেস ফাইলটাই হবে ঠিক এই ধরনের এ ধরনের একটা বেল্ট পরানো একটা ফাইল দেখতে পাবেন এটাই মূলত আপনার ওয়ার্ড প্রেস ফাইল থাকবে এটাকে আনজিপ করার জন্য মাউজের রাইট বাটনে ক্লিক করে অ্যাক্সট্রাক্ট ফাইল লেখাতে ক্লিক করে দিলে দেন ক্লিক করে দিলে এটা আনজিপ হয়ে যাবে ওকে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে আনজিপ করা একটা ফাইল এখানে দেখবেন যে ফাইলটা আমরা ইতিমধ্যে এখান থেকে নিয়েছি ওয়ার্ড প্রেসের জন্য এই যে এই ধরনের একটা ওয়ার্ড প্রেস ফাইল এই যে এই ধরনের এ ধরনের একটা ওয়ার্ড প্রেস ফাইল তৈরি হয়ে যাবে সবাই কি বুঝতে পেরেছেন অ্যান্ড দেন ওয়ার্ড প্রেসের ভিতরে গিয়ে পুরো লেখাটা কপি করতে হয় তো যাই হোক আমরা যে কাজটা করছিলাম ওয়ার্ড প্রেসটা কপি করে দিলাম অ্যান্ড দেন ওয়ার্ড প্রেসটা কোথায় আসছে কন্ট্রোল প্যানেল জাম্প এস টি ডক্স প্রজেক্ট এবং উজ্জ্বল আন্ডারস্কোর উজ্জ্বল এখানটাতে আমরা ওয়ার্ড প্রেসটাকে পেস্ট করলাম এখন আমাদের আরও কিছু কাজ আছে সেই কাজটা হচ্ছে এখানে দেখব আমরা কোথায় লেখা আছে ডব্লু পি কনফিক যে ফাইলটা আছে এখা এটাকে আমরা রিনেম করে দিব রিনেম করে দেওয়ার জন্য স্যাম্পল লেখাটা কেটে দিয়ে ডব্লু পি কনফিক পর্যন্ত আমরা রেখে দিব তাহলে এখন কি হলো ডব্লু পি কনফিক লেখার ভিতরে ঢুকার জন্য মাউজের লেফট বাটনে ডাবল ক্লিক করব অ্যান্ড দেন এটাকে একটু বড় করে দেই তো মূল কাজটা হচ্ছে আমার ডাটাবেস সেটিং এর এই জায়গায় দেখেন ডাটাবেস নাম আছে একটা এই ডাটাবেস নামের যে অংশটা এখানটাতে আমরা কি নাম দিব উজ্জ্বল আন্ডারস্কোর উজ্জ্বল এই যে এই নামটা দিব উজ্জ্বল আন্ডারস্কোর উজ্জ্বল উজ্জ্বল আন্ডারস্কোর উজ্জ্বল ডাটাবেস ইউজার নামটা কি দিব উজ্জ্বল আন্ডারস্কোর উজ্জ্বল আর পাসওয়ার্ডটা যেটা দিয়েছিলাম সেই পাসওয়ার্ডটা আমরা এখান থেকে কপি করে দিয়ে দিব পাসওয়ার্ডটা কি ছিল এই পাসওয়ার্ডটা ছিল এটা উজ্জ্বল ওয়ান টু থ্রি টু থ্রি টু থ্রি এটা আমরা এখান থেকে কপি করলাম দেন এখানটাতে আমরা পেস্ট করে দিব দেন ফাইল অপশনে ক্লিক করে সেভ করে দিব তো মোটামুটি সেভ হয়ে গেছে এখন এটা ক্রস দিয়ে কেটে দিলাম সো মোটামুটি কাজ শেষ দেখি এখন সাইটটাকে আমরা ওপেন করব এখানে সাইটটা ওপেন করার জন্য লিখব লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ প্রজেক্ট লিখে সার্চ করব নতুন একটা সাইট চলে আসছে উজ্জ্বল নামে এই সাইটটাতে আমরা ক্লিক করি ক্লিক করার পর কন্টিনিউ ক্লিক করব এবং কন্টিনিউ ক্লিক করার পর আমার সাইটের একটা টাইটেল দিতে বলতেছে টেস্ট লিখলাম একটা ইউজার দিতে বলতেছে সো ইউজার তো ওইটাই হবে আচ্ছা পাসওয়ার্ডটা কপি করা আছে পাসওয়ার্ডটা পেস্ট করে দিলাম ইউজারটা হবে এটা উজ্জ্বল আন্ডারস্কোর উজ্জ্বল এটাই হবে আমাদের ইউজার ইউজারটা দিয়ে এখানে পেস্ট করে দিবেন পেস্ট করে দেওয়ার পরে এখানে একটা ইমেল দিয়ে দিবেন সো আপনার ইমেলটা দেন অ্যান্ড দেন ইমেলটা দেওয়ার পরে আপনি একটু নিচের দিকে যাবেন ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেস লেখা আছে ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেসে ক্লিক করেন আচ্ছা সার্চ ইঞ্জিন ওকে 
তাহলে ওয়ার্ড প্রেস মোটামুটি ইনস্টল হয়ে গেছে এখন জাস্ট লগ ইন করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমত যেটা করব ওয়ার্ড প্রেসটাকে সকলে লগ ইন করব ওয়ার্ড প্রেস লগ ইন করতে হবে আমার ওয়ার্ড প্রেসে কাজ করার জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য বা আজকে আপনাদেরকে যে পোর্টফোলিও সাইটটা তৈরি করা দেখাবো এই সাইটটা তৈরি করার জন্য প্রথমত কাজ হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসটা লগ ইন করতে হবে তাহলে ওয়ার্ড প্রেস লগ ইন করার জন্য আমরা যাবো ওয়ার্ড প্রেস লগ ইন অপশনে ওয়ার্ড প্রেস লগ ইন অপশন এখান থেকে আমরা ওয়ার্ড প্রেস লগ ইন করতে পারবো এই যে এখান থেকে অথবা আমার এই যে সাইটটা আছে সাপোজ আপনার কোনো একটা ডোমেন নেম আছে আপনি ডোমেন যে নামটা আছে নামটা দিয়ে ব্রাউজারে পেস্ট করলেন এটা হচ্ছে আপনার ডোমেন নেম এই ডোমেন নেমের সাথে স্ল্যাশ ডবলো পি ড্যাশ অ্যাডমিন এই অপশনটা দিলেই হয়ে যাবে দেখাচ্ছে আপনাকে লাইট শোট করে এটা টান দিয়ে জাস্ট এখান থেকে দেখাচ্ছে যে আপনার ডোমেন নেমের সাথে শুধু এই অংশটা জুড়িয়ে দিবেন স্ল্যাশ ডবলো পি অ্যাডমিন এই লেখাটা যদি আপনি জুড়িয়ে দেন তাহলে আপনি সরাসরি ওয়ার্ড প্রেসের ভিতরে চলে যাবেন কোথাও যেতে হবে না কোনো কন্ট্রোল প্যানেলে যাওয়া দরকার নাই কোনো সি প্যানেলে যাওয়া দরকার নাই জাস্ট আপনার ইউজারের সাথে স্ল্যাশ ডবলো পি অ্যাডমিন লিখে আপনি যখন ক্লিক ক্লিক করবেন তখন আপনি ওয়ার্ড প্রেসে চলে যাবেন এই যে ওয়ার্ড প্রেস অ্যান্ড দেন এখান থেকে লগ ইন করবেন তাহলে ওয়ার্ড প্রেসটা কীভাবে লগ ইন করতে হবে আমরা কি বুঝতে পেরেছি বিষয়টা সবাই কি বুঝতে পেরেছি ওয়ার্ড প্রেসটা কীভাবে লগ ইন করতে হয় ওয়ার্ড প্রেসটা হচ্ছে ডোমেন নেমের সাথে স্ল্যাশ তারপরে ডবলো পি ড্যাশ অ্যাডমিন লিখে অ্যান্টারে ক্লিক করলে আপনি ওয়ার্ড প্রেসে যেতে পারবেন তবে শর্ত হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসটা অবশ্যই ইনস্টল করা থাকতে হবে তো এবার আমরা ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করেছি আর কোনো ট্যাব এখানে রাখবো না সব ট্যাব এখান থেকে ডিলিট করে দিব ওয়ার্ড প্রেস থেকে আমরা শুরু করব আজকের পোর্টফোলিও সাইটটা সো এটা একদম ফ্রেশ একটা নিট অ্যান্ড ক্লিন ওয়ার্ড প্রেস একদম ফ্রেশ একটা ওয়ার্ড প্রেস আপনারা এখানে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকএন্ড সাইট এটা হচ্ছে ব্যাকএন্ড ব্যাকএন্ড সাইট আর ফ্রন্ট এন্ড সাইটটা দেখার জন্য ওয়ার্ড প্রেস লোগোর ডান পাশে দেখেন ভিজিট সাইট লেখা আছে এখানে একটা ক্লিক করলেই কিন্তু আপনি এটার ফ্রন্ট এন্ড সাইটটা দেখতে পারবেন আমরা ফ্রন্ট এন্ড সাইটে আসলাম ফ্রন্ট এন্ড সাইটে আসার পরে দেখছি অনেক কিছু হিবিজিবি লেখা আছে ঠিক আছে স্যাম্পল হিসেবে দেওয়া আর কি জাস্ট স্যাম্পল হিসেবে দেওয়া এগুলো আমাদেরকে ডিলিট করে দিয়ে দেন কাজ করতে হবে এখানে একটা স্যাম্পল পেজ দেওয়া আছে বাই ডিফল্ট এই পেজটা চলে আসছে স্যাম্পল পেজ এটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড সাইট অর্থাৎ আমি কাজটা করার পর কাজটাকে যখন আমি দেখব ডেভেলপ হচ্ছে দেন এটা আমার ফ্রন্ট এন্ড সাইট হ্যাঁ তাহলে ব্যাক এন্ড সাইটে যাওয়ার জন্য আবার কি করতে হবে ব্যাক এন্ড সাইটে যাওয়ার জন্য এই যে লগোটা আছে এই লগো ডান পাশে যে ড্যাশবোর্ড অপশন আছে এখানটা এটাতে একটা ক্লিক করলে আবার আমি ব্যাক এন্ড সাইডে যেতে পারবো এই হচ্ছে একটা সিস্টেম অথবা এটার ফ্রন্ট এন্ড সাইডটাকে আমি আরেকটা টেবে নিব বিজিজ সাইডের এখানে মাউজের রাইট বাটনে ক্লিক করে ওপেন ইন নিউ ট্যাব তাহলে নিউ ট্যাবে ওপেন করলাম এটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড সাইড আর আগের ট্যাবে এটা হচ্ছে ব্যাক এন্ড সাইড ওকে তাহলে ফ্রন্ট এন্ড সাইডে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না জাস্ট একটা স্যাম্পল পেজ আছে এটা হচ্ছে একটা স্যাম্পল পেজ অর্থাৎ কোনো একটা পেজ তৈরি করলে এইভাবে করে করতে হয় আমরা ব্যাক এন্ড সাইডে আছি এই মুহূর্তে আমরা ওয়ার্ড প্রেসটাকে ক্লিন করব আর ওয়ার্ড প্রেসটাকে ক্লিন করার জন্য আমরা চলে আসবো প্লাগ ইনে প্লাগ ইনে এসে এখান থেকে বাল্ক সিলেক্ট করে দিব অ্যান্ড দেন এখান থেকে ডিএক্টিভ বাটনে ক্লিক করে অ্যাপ্লাই করে দিব অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা বা দুইটা প্লাগ ইন করা আছে এই দুইটা প্লাগ ইনকে আমরা ডিএক্টিভ করে দিলাম প্রথমত আবার বাল্ক সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে ডিলেট ফাংশনে ক্লিক করে অ্যাপ্লাই করে দিব তাহলে আমার প্লাগ ইন যা আছে সবই ডিলেট হয়ে যাবে সো মোটামুটি ওয়ার্ড প্রেসটা খুবই ফ্রি হলো ওয়ার্ড প্রেসে আর কোনো কিছু নেই ওরকমভাবে যানজট করার মতো এখন আমরা সম্পূর্ণ নতুন একটা ওয়েবসাইট পেয়েছি নতুন ওয়েবসাইটে আমরা কাজ করব তো প্রথম আমার যে টাস্কটা প্রথম যে টাস্ক সেই টাস্কটা হচ্ছে আমরা ইউজার ইউজার সেটিংটা একটু দেখে আসবো পাসওয়ার্ডটা কীভাবে চেঞ্জ করা যায় স্বাভাবিকভাবে আপনার ওয়ার্ড প্রেসের যে লগ ইন করার জন্য ইউজার অ্যান্ড পাসওয়ার্ডটা এটা যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি এখানটাতে ড্যাশবোর্ডের নিচে এই পাশটাতে আপনারা দেখবেন এই পাশে এখানে ইউজার্স লেখা আছে একটা অপশন অথবা আপনার অ্যাডমিন প্যানেলের যে অ্যাক্সেসটা ওই অ্যাক্সেসটাকে কিছু মডিফাই করার জন্য ইউজার অপশনে ক্লিক করবেন দেখেন ইউজার ইউজারে গিয়ে অল ইউজার লেখাই ক্লিক করবেন তাহলে এখানে 
উজ্জ্বল যে অপশনটা আছে এখানে এডিট বাটন আছে এডিট বাটনটাতে ক্লিক করেন এডিট বাটনটাতে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাডমিন কালার স্ক্যাম দেখেন বাম পাশে এই এরিয়াতে এটা হচ্ছে অ্যাডমিন এরিয়া আমার এটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড সাইড ফ্রন্ট এন্ড সাইড বাট উপরের যে এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছেন কালো এরিয়াটা এটাকে বলা হয় অ্যাডমিন এরিয়া হ্যাঁ এই যে এখানে আমার প্রোফাইল সাপোজ দেখাচ্ছি এখানে একটা সার্চ গড় আছে সার্চ বাটন আছে এই পাশটাতে একটা লোগো আইকন আছে দেন এখানে ইউজার নাম আছে এডিট প্রোফাইল অথবা লগ আউট করতে পারবো এখান থেকে তো এই এরিয়াটা অ্যাডমিন এরিয়া এটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড সাইটের জন্য আর এখানটাতে ঠিক যে বিষয়টা দেখবো আমরা এখানটাতে ব্যাকেন্ড সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিন এরিয়া সো এই এরিয়াটার একটা কালার করব সানরাইজ কালার করে নিলাম এই যে এখান থেকে সানরাইজ কালার অ্যান্ড দেন নিচের দিকে যদি আসি নিচের দিকে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম চালিয়ে দিতে পারবেন ইউজার নেম তো একটা দেওয়া আছেই সো আপনার বায়োগ্রাফি আপনার হচ্ছে বায়োগ্রাফিক ইনফরমেশন এখানে দিতে পারেন আপনি চাইলে প্রোফাইল পিকচারটা চেঞ্জ করতে পারেন এবং নিউ পাসওয়ার্ড যদি দিতে চান পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে হলে অবশ্যই সেট নিউ পাসওয়ার্ড আপনি একটা নতুন পাসওয়ার্ড এখানে ইনপুট করবেন দেন এখানটাতে দিয়ে তারপর হচ্ছে আপনি এখানতে চেঞ্জ করে আপডেট প্রোফাইলে ক্লিক করে দিলে আপডেট হয়ে যাবে অর্থাৎ নিজ থেকে এসে আপনাকে আপডেট করতে হবে তো মোটামুটি ইউজার সেটিং ইউজার অ্যান্ড পাসওয়ার্ড সেটিং এর বিষয়টা আমরা বুঝলাম এখান থেকে সো এখানে আর কোনো কাজ নেই অ্যান্ড দেন পরবর্তীতে আমাদের কাজ হচ্ছে পারমালিঙ্ক সেট আপ করবো তো পারমালিঙ্ক সেট আপ করার জন্য পুনরায় সাপোজ আমি ওয়ার্ড প্রেস এর ব্যাকেন্ড সাইডে ড্যাশবোর্ডে আছি এখন এই মুহূর্তে আমি একটা পারমালিঙ্ক সেট আপ করতে চাই আর এই জন্য সেটিং অপশনে ক্লিক করতে হবে অ্যান্ড দেন এই সেটিং থেকে গিয়ে একটু আমাকে যে যে কাজটা করতে হবে সেটিং অপশনে এসে এখানটাতে আমরা দেখব পারমালিঙ্ক কোথায় আছে সেটিং অপশনে ক্লিক করার পর আমরা দেখব নিচে পারমালিঙ্ক লেখা কোথায় আছে আমরা এখানে পাচ্ছি পারমালিঙ্ক লেখা পারমালিঙ্ক লেখার উপরে ক্লিক করে দিয়ে দেন এখানে কিছু পারমালিঙ্ক স্ট্রাকচার দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রায় ছয়টা স্ট্রাকচার দেওয়া আছে ছয়টা স্ট্রাকচার থেকে আমরা কোন একটা স্ট্রাকচার চুজ করব আর সেটা হচ্ছে পোস্ট নেম এই স্ট্রাকচারটা আমরা নিব পোস্ট নেম বিকজ এই পোস্ট নেম এই যে স্ট্রাকচারটা এটা হচ্ছে এসিও ইনেবল করার একটা স্ট্রাকচার আপনার ওয়েবসাইটটা এসিও করে যেন সার্চ ইঞ্জিন গুগল তারপর হচ্ছে ইয়াহো এই ধরনের সার্চ ইঞ্জিনে যেন আপনার ওয়েবসাইটটা খুব সহজে সার্চ করে খুঁজে পাওয়া যায় এই জন্য আপনারা পারমালিঙ্ক স্ট্রাকচার এসে পারমালিঙ্ক করে নিবেন পোস্ট নেম উল্লেখ করে দেন এটাকে সেফ চেঞ্জে ক্লিক করে দিবেন এটা হচ্ছে এসিও ফ্রেন্ডলি এটাকে বলা হয় হ্যাঁ পারমালিঙ্ক সেট আপ আই মিন এসিও ফ্রেন্ডলি করা হয়ে গেছে এটাকে আমরা সেভ চেঞ্জে ক্লিক করে সেভ করে দিলাম অ্যান্ড দেন পুনরায় আমরা ব্যাক আসলাম ড্যাশবোর্ডে চলে আসলাম সরাসরি তো পারমালিঙ্কের এখানে তারপরে আমরা যেটা করব এসিও ভিজিবল নট অ্যালাউ করে দেওয়ার জন্য পুনরায় আমরা সেটিং এ ক্লিক করব পারমালিঙ্ক এখানটাতে লেখা আছে আমরা রিডিং অপশনে চলে যাব রিডিং রিডিং থেকে একটু নিচের দিকে যদি আসি সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি এই গডটা খালি আছে আমরা এটা খালি রেখেই সেফ চেঞ্জ ক্লিক করে দিব সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি নট সিলেক্ট করে আপাতত রাখবো এখন মোটামুটি আমরা পারমালিঙ্ক সেট আপের কাজ কমপ্লিট করে ফেলেছি এখন ওয়েবসাইট বানানোর জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে থিম ওয়েবসাইট বানানোর জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে থিম তো এই মুহূর্তে আমরা একটা থিম নিতে চাই আর থিম নেওয়ার জন্য আমাকে আসতে হবে অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাপিয়ারেন্স থেকে আমাকে থিমে আসতে হবে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিম অপশনে ক্লিক করতে হবে সো এখন থিম যেহেতু অ্যাড করব এই থিমগুলো আগে থেকে অ্যাড ছিল এই যে এই থিমটা ছিল প্রথমে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর এই থিমটা ছিল এই থিমটা ছিল এগুলো ছিল প্রথম দিকে থিম সো এখন আমাকে একটা থিম নিতে হবে সো এড নিউ থিমে ক্লিক করব এড নিউ থিমে ক্লিক করে সার্চে যাব সার্চে গিয়ে লিখবো অ্যাস্ট্রা সবচেয়ে ফেভারিট আমার ফেভারিট এবং মোস্ট পপুলার একটা থিম যেই থিমে আপনি সব ধরনের কাজ খুব সহজে করতে পারবেন ঠিক এমন একটা থিম অ্যাস্ট্রা অ্যাস্ট্রা থিম লিখে সার্চ করে দেখি কি আসে অ্যাস্ট্রা একটা থিম সার্চ রেজাল্টে চলে আসছে বাম পাশে গ্রেডিয়েন্ট কালার ব্যাকগ্রাউন্ড এর একটা থিম দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যাস্ট্রা লেখা এই থিমটাকে আমরা এখান থেকে চাইলে প্রিভিউ করে দেখতে পারি ইন ডিটেলিং 
ইন ডিটেইলসে দেখতে পারি প্রিভিউ করে এই থিমের বিষয়বস্তুগুলো কতটা ফ্রেন্ডলি আমরা এখান থেকে দেখতে পারি এন্ড দেন আমরা যেটা করব এটাকে ইনস্টল প্রক্রিয়া আছে যেহেতু আমরা এখান থেকে ইনস্টল বাটনে ক্লিক করে দিব দেন এই থিমটা ইনস্টলিং প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাচ্ছে সো আমরা সেই সময়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করব সো থিম ইনস্টল প্রক্রিয়া পর্যন্ত আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন কিনা বুঝতে পেরে থাকলে হাতটা এভাবে উঁচু করে ধরেন তাহলে আমি মনে করব আপনারা বুঝতে পেরেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা খুব ভালো লেগেছে এবার চলেন আমরা একটু সামনের দিকে আগাই থিম ইনস্টলেশন প্রক্রিয়াটা কমপ্লিট এখন আমরা এটাকে অ্যাক্টিভেট করে দিব অ্যাক্টিভেট বাটনে ক্লিক করে দিলাম অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে ওকে সো থিম অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে এখন জাস্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইনস্টল স্টার্টার টেম্পলেটস ইনস্টল স্টার্টার টেম্পলেটস এই থিমটা ইনস্টল করার পরে এই থিম ইনস্টল করার পর আপনাকে সাজেস্ট করবে সাজেস্ট করবে আপনাকে ইনস্টল স্টার্টার টেম্পলেটস এই টেম্পলেটসটা মূলত একটা প্লাগ ইন এটাকে স্টার্ট আট করার আগে আমরা আরেকটু আলোচনা করি আপনার ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্লাগ ইন তৈরি করতে হবে প্লাগ ইন হোয়াট ইজ প্লাগ ইন প্লাগ ইনটা কেন প্রয়োজন বা ওয়েবসাইটে কেন প্লাগ ইন অপশনের প্রয়োজন আছে ওয়াট প্রেস দিয়ে প্লাগ ইনের কি কাজ এই পুরো ব্যাপারটা যদি জানতে হয় তাহলে আপনারা দেখবেন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখবেন অনেক সময় ওয়েবসাইটে একটা গ্যালারি থাকে গ্যালারিতে অনেকগুলো ছবি জমা করা থাকে ওয়েবসাইটে কখনো কখনো ফিল্টার থাকে একটা ফিল্টারে অনেকগুলো প্রোডাক্টের ছবি থাকে ড্রেসক্রিপশন থাকে মাঝে মাঝে দেখবেন ভিডিও দেখবেন কোনো একটা জায়গায় ভিডিও দিতে হচ্ছে সেটা একটা প্লাগ ইনের কাজ মাঝে মাঝে দেখবেন কোথাও টেস্টিমোনিয়াল দিতে হচ্ছে সেটা একটা প্লাগ ইনের কাজ হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে যেখানটাতে আমরা ছিলাম মূলত আবারও যাই থিম কেন প্রয়োজন মানে প্লাগ ইনটা কেন প্রয়োজন আপনার দেখবেন অনেক ওয়েবসাইটে যেখানটাতে বিভিন্ন রকমের টেস্টিমোনিয়াল থাকে যেমন ধরেন রিভিউ থাকে রিভিউ থাকে না অনেক ওয়েবসাইটে দেখবেন ক্লায়েন্ট রিভিউ আছে ক্লায়েন্ট কি বলছে আমার সম্পর্কে ক্লায়েন্ট এই প্রোডাক্টটা নিয়ে কি রিপ্লাই করছে কি রিভিউ দিচ্ছে ওই রিভিউটা দেওয়ার জন্য যে ফর্মেটটা এটা হচ্ছে আপনার টেস্টিমোনিয়াল স্লাইডার তো এটা একটা প্লাগ ইন এটা ইনস্টল করতে হবে যদি আপনি ওই অপশনটা আপনার ওয়েবসাইটে আনতে চান আবার কখনো কখনো ওয়েবসাইটে কখনো কখনো লেখা থাকে যে কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট ফর্ম হ্যাঁ কন্ট্যাক্ট করার জন্য একটা ফর্মের মতো থাকবে সেখানে নাম ফোন নাম্বার মেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেন সমস্যাগুলোকে এস এম এস করতে হয় বা সেন্ড করতে হয় কোনো একটা প্রবলেম থাকলে কমেন্টসে লিখে দেন এটা সেন্ড করতে হয় এটা ওয়েবসাইট যিনি মূলত হোস্টিং হোস্ট করছে তিনি সেটা দেখতে পারবে আপনি সেখানটাতে কি বলেছেন কি উল্লেখ করেছেন তো এ ধরনের কাজে প্লাগ ইনটা খুব দরকার এখন এই প্লাগ ইনগুলো কোথা থেকে ইনস্টল করতে হয় এখানে দেখেন একটা প্লাগ ইন আমাদেরকে সাজেস্ট করতেছে জাস্ট আপনাদেরকে যদি দেখায় এই যে স্টার্টার যে প্লাগ ইনটা আছে এই যে স্টার্টার প্লাগ ইন এটা হচ্ছে একটা প্লাগ ইন আমাকে এখানে সাজেস্ট করতেছে তো আমরা প্লাগ ইন লেখাতে ক্লিক করব এখান থেকে না নিয়ে জাস্ট প্লাগ ইন লেখায় ক্লিক করি অ্যান্ড দেন এখানে এড এ নিউ প্লাগ ইন অপশনে ক্লিক করব এড এ নিউ প্লাগ ইন অপশনে ক্লিক করার পর একটু নিচের দিকে স্কল করব এখানে এসে সার্চ করবেন আপনার যা যা প্লাগ ইন দরকার অনেক সময় আপনার এলিমেন্টর দরকার হতে পারে আপনার কন্ট্যাক্ট ফর্ম সাপোজ আমি এখানে লিখলাম কন্ট্যাক্ট ফর্ম কন্ট্যাক্ট ফর্ম আমি এখানটাতে সার্চ করে লিখলাম কন্ট্যাক্ট ফর্ম সো কন্ট্যাক্ট ফর্ম সার্চ করার পর আপনারা দেখবেন এখানে অনেকগুলো প্লাগ ইন চলে আসবে যে অনেকগুলো সার্চ রেজাল্ট দেখাচ্ছে এই পাশে প্রায় উনত্রিশটা পেজে এখানে 
সাজিয়ে দেন আপনি এলিমেন্টর এর মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট ফ্রম সেভেন দিয়ে খুব সুন্দর চমৎকার একটা ফর্ম ক্রিয়েট করতে পারবেন সবাইকে বোঝাতে পেরেছি বিষয়টা হুম একটা ওয়েবসাইট আপনাকে ওপেন করে দেখাই কার ওয়েবসাইটটা ওপেন করব সাপোজ আমরা এখানে ফারুক খানের ওয়েবসাইটটা ওপেন করলাম তো ওনার ওয়েবসাইটে এটা হচ্ছে হেডিং এটা হচ্ছে একটা হেডলাইন এটা হচ্ছে একটা হেডিং টেক্সট আর এখানে হচ্ছে ওনার ইমেজ ইমেজের পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যেটা অ্যানিমেট করা দেন এখানে কিছু একটা লোগো আছে যেগুলোর সাথে তিনি কাজ করেছেন ওয়ার্ক উইথ টেন মিনিট স্কুল হ্যাঁ এগুলোর সাথে তিনি কাজ করেছেন আই মিন যদি নিচের দিকে আসি এই যে ব্যাপারগুলো তো এখানে প্লাগ ইনের কাজগুলো কি কি যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই সার্চ করে দ্য ক্লায়েন্ট সে অ্যাবাউট মি এসিও সার্ভিস এসিও সার্ভিস সম্পর্কে তার ক্লায়েন্ট কি বলছে না বলছে এই পুরো ব্যাপারটা একটা প্লাগ ইনের মাধ্যমে করা যায় সো চলেন আমরা এখান থেকে প্লাগ ইন ইনস্টল করি দেন আমরা এরকম একটা ওয়েবসাইট দাঁড় করাবো পার্সোনাল পোর্টফোলিওর মতোই সো এডে প্লাগ ইনে যাবো এখানে কন্ট্যাক্ট ফর্ম লিখছিলাম এটা কেটে দিয়ে আমরা লিখবো স্টার্টার স্টার্টার টেম্পলেটস লিখে সার্চ করি স্টার্টার টেম্পলেটস লিখবো তাহলে থিম ইনস্টল করলাম এখন থিম ইনস্টল করার পর আমরা এখান থেকে স্টার্টার প্লাগ ইনটা ইনস্টল করবো সো ইনস্টল বাটনে ক্লিক করলাম স্টার্টার টেম্পলেট ইনস্টল বাটনে ক্লিক করলাম এটা ইনস্টল হতে থাকো তাহলে বুঝতে পেরেছি তো সবাই আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছি প্রথমত আমরা একটা থিম ইনস্টল করলাম থিম ইনস্টল করার জন্য অ্যাপিয়ারেন্সে গিয়েছি অ্যাপিয়ারেন্সে গিয়ে অ্যাড এ নিউ বাটনে ক্লিক করে দেন সেখান থেকে আমরা অ্যাস্ট্রা একটা থিম নিয়েছি থিম তো জানেন আপনারা অ্যান্ড্রয়েডের বিভিন্ন রকমের থিম পাওয়া যায় মোবাইলের জন্য তাই না আবার হচ্ছে কম্পিউটারের জন্য থিম পাওয়া যায় সো একটা থিম ইনস্টল প্রক্রিয়া কমপ্লিট করলাম অ্যান্ড দেন আমরা একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করলাম আর সেই প্লাগ ইনটার নাম হচ্ছে স্টার্টার টেম্পলেটস বানান বল করা যাবে না খুব সুন্দর করে সূক্ষ্মভাবে দেখতে হবে স্টার্টার টেম্পলেটসটা ইনস্টল করলাম এখন এটাকে অ্যাক্টিভেট করব অ্যাক্টিভেট করার পরে আমরা কোনো একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করব খুব সহজে ঠিক আছে খুব সহজে একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করব একই সাথে আপনাদেরকে দুইটা কাজ দিব হুম একই সাথে দুইটা কাজ দিব আজকে এই এই পোর্টফোলিওটাও মেক করবেন পাশাপাশি আমি নতুন একটা কাজ আপনাদেরকে দিয়ে দিব যেটা আপনার এটার সাথে ইনক্লুডেড থাকবে সো চলুন তাহলে আর একটু নিচে আমরা আর একটু সামনে দিকে আগাই আচ্ছা আমরা যখন এই প্লাগ ইনটাকে ইনস্টল করলাম দেন আমাদেরকে এই পেজটাতে নিয়ে আসছে সো আমরা পুনরায় টেস্ট বাটনে ক্লিক করে এই জায়গায় চলে যাব আগের জায়গায় চলে আসব সো ওয়েলকাম টু স্টার্টার টেম্পলেটস এটা যেহেতু ইনস্টল হয়ে গেছে এখন আমাকে বলতেছে গ্যাট ইস স্টার্ট কি বলছে গ্যাট ইস স্টার্ট তাহলে আমরা এখানে গ্যাট ইস গ্যাট স্টার্ট এড লেখাই ক্লিক করব এখানে ওয়েলকাম টু স্টার্টার টেম্পলেটস আই মিন স্টার্টার টেম্পলেটটা যখন ইনস্টল হয়েছে দেন এখন আমাকে সাজেস্ট করছে এটাকে স্টার্ট করার জন্য গ্যাট ইস স্টার্ট অপশনে ক্লিক করে দিব এবং স্টার্ট হয়ে যাবে দেন নতুন একটা জায়গায় আমাকে নিয়ে যাবে এখান থেকে আমার কাজটা কিসের মাধ্যমে হবে ওয়েবসাইটটা আমি বিল্ড করব ব্লক এডিটরের মাধ্যমে নাকি বেভার বিল্ডারের মাধ্যমে নাকি এলিমেন্টরের মাধ্যমে আমার কাজটা হবে এলিমেন্টরের মাধ্যমে সো মাঝখানে এলিমেন্টর লেখাটাকে সিলেক্ট করে দিব অ্যান্ড সিলেক্ট করে দেওয়ার পর দেখেন এখানে একটা সার্চ বার চলে আসছে যে জায়গায় একটা সার্চ অপশন চলে আসছে এখানে আবার দুইটা কথা একটা কথা হচ্ছে আপনি এখান থেকে যে কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন খুব সহজে তবে ফ্রিটা তৈরি করতে পারবেন যেটা প্রিমিয়াম সেটা না অর্থাৎ প্রিমিয়ামটা তৈরি করতে পারবেন না আপনি ফ্রি যেটা সেটা তৈরি করতে পারবেন কিন্তু প্রিমিয়াম যেটা সেটা তৈরি করতে পারবেন না সবাই কি বুঝতে পেরেছেন এখানে দেখেন কোনো কোনো ওয়েবসাইটের উপরে লেখা আছে প্রিমিয়াম ইয়েলো কালারের ভিতরে দেখেন 
ওরেঞ্জ কালারের ভিতরে প্রিমিয়াম লেখা আছে এই প্রিমিয়াম যেটা সেটা আপনি টাকা দিয়ে কিনে সেটা ব্যবহার করতে হবে কিন্তু যেখানে প্রিমিয়াম লেখা নাই সেটা আপনি ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারবেন সো এখানে ওয়েবসাইটের কি কি ক্যাটাগরি আছে আপনি কোন কোন ক্যাটাগরির ওয়েবসাইট বানাতে পারবেন সেটা যদি একটু সার্চ করেন বিজনেস রিলেটেড বিজনেস বিজনেসে ক্লিক করার পর বিজনেস এজেন্সি রেস্টুরেন্ট হোটেল ট্রাভেল কনস্ট্রাকশন রিয়েল এস্টেট ট্রান্সপোর্ট ম্যানুফ্যাকচারিং হ্যাঁ ম্যানুফ্যাকচারিং তারপর হচ্ছে পেটস তারপর হচ্ছে এখানে অনেকগুলো ব্যাপার থাকে ল্যান্ডিং পেজ এটা সেটা তো এখান থেকে বিজনেস রিলেটেড যে কোনো একটা সাইডে ক্লিক করার সাথে সাথে সাপোজ আমি একটা এজেন্সিতে ক্লিক করব এজেন্সি আমি কোনো একটা এজেন্সির কাজ পেয়েছি একটা এজেন্সি তৈরি করতে চাই এজেন্সির একটা ওয়েবসাইট বানাতে চাই এই জন্য যেটা আমাকে করতে হবে এজেন্সি লেখাতে ক্লিক করার পর দেখি ফ্রিতে কোনটা কোনটা পাওয়া যাবে এটা ফ্রিতে পাওয়া যাবে কেন না এটা প্রিমিয়াম লেখা নাই শুধু এটা প্রিমিয়াম লেখা আছে এটা পাবো না তাহলে এই সাইটটা আমরা ফ্রিতে পাবো এই ওয়েবসাইটের এই ডিজাইনটা আমরা ফ্রিতে পাবো আবার ওয়েবসাইটের এই ডিজাইনটা আমরা ফ্রিতে পাবো ওয়েবসাইটের এই ডিজাইনটা আমরা ফ্রিতে নিতে পারবো আন্ডারস্ট্যান্ড আর একটু নিচের দিকে যদি আসি ওয়েবসাইটের এই ডিজাইনটাও ফ্রিতে পাবো অ্যান্ড আর একটু নিচের দিকে আসলে এখানে ফ্রি নাই এখানটাতে আবার এটাও ফ্রি আছে এটাও ফ্রি আছে অর্থাৎ আপনি তো চাইলে আপনার মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারবেন তাহলে ফ্রিতে একটা এজেন্সি নিয়ে নিলেই তো হলো আপনি যেটা ফ্রিতে পাচ্ছেন যে এই এজেন্সিটা ফ্রি এটাও ফ্রি সো ফ্রিতে কোন একটা এজেন্সি নিয়ে আপনি নতুন করে কাস্টমাইজ করতে পারেন আপনার মতো করে এই এজেন্সি ফ্রি এটা ফ্রি তো সবগুলো এজেন্সি কিন্তু ফ্রি তার মানে যদি কোনো এজেন্সির কাজ করতে হয় তাহলে বিজনেসে এসে এজেন্সিতে যাবেন যদি কোনো রেস্টুরেন্টের কাজ করতে হয় রেস্টুরেন্টে ক্লিক করবেন দেখবেন এখানে রেস্টুরেন্টের অনেকগুলো ফ্রি সাইট চলে আসবে ফ্রি ওয়েবসাইট ডিজাইন চলে আসবে নিচের দিকে আসবো এখানে আমরা এই যে এই ডিজাইনটা ফ্রি পাচ্ছি রেস্টুরেন্টের ডিজাইন এটা ফ্রি পাচ্ছি এটাও ফ্রি পাচ্ছি হুম তারপর এটাকে ফ্রি পাচ্ছি দেন এই যে এখানে প্রিমিয়াম লেখা নাই এটাও ফ্রি পাচ্ছি তো যেটা যেটা ফ্রি পাচ্ছি এই যে এটা ফ্রি পাচ্ছি এটাও ফ্রি পাচ্ছি তো আমরা কি বুঝতেছি বিষয়টা ওয়েবসাইটের ডিজাইনটা যখন আমরা চুজ করব তখন প্রিমিয়াম কোন ডিজাইন নিব না আমরা নিব একটা ফ্রি ডিজাইন যে ডিজাইন নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো তাহলে আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতে পারে আমাকে একটা এজেন্সির ওয়েবসাইট বানায় দেন আমাকে একটা রেস্টুরেন্টের ওয়েবসাইট বানায় দেন কিংবা আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতে পারে আমাকে একটা পার্সোনাল পোর্টফোলিও বানায় দেন কিংবা আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতে পারে আমাকে লোকাল বিজনেসের ইলেকট্রিশিয়ানের একটা ওয়েবসাইট বানায় দেন হ্যাঁ প্লাম্বার এসি টেকনিক্যাল দেন হচ্ছে আপনার টেকনিশিয়ান দেন হচ্ছে অনেকগুলো সার্ভিসের ব্যাপার আছে এগুলো আপনার দেখে নেবেন পার্সোনাল কেয়ার হ্যাঁ স্টেশন বিউটি ফিটনেস ইয়োগা স্পা অ্যান্ড মেসেজ হ্যাঁ তাহলে আপনি বিউটি সম্পর্কে যদি ওয়েবসাইট বানাতে চান বিউটিতে আসেন বিউটিতে আসলে আপনি অনেক ওয়েবসাইট পাবেন যেগুলো ফ্রি এই যে এই ওয়েবসাইটটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ডিজাইন করা আছে তাহলে এরকম যতগুলো ওয়েবসাইট ফ্রিতে করা আছে অর্থাৎ ক্লায়েন্ট আপনাকে যেটা বলবে সেটা করবেন তাহলে আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পার্সোনাল একটা পোর্টফোলিও আমরা বানাবো পোর্টফোলিও বানাবো আমরা একটা পার্সোনাল তো এখানটাতে আমরা পোর্টফোলিও লিখি দেখেন আরও অনেক কিছু আছে যে ই কমার্স অনলাইন স্টোর অনলাইন শপ ই কমার্সের জন্য যদি কোনো ওয়েবসাইট বানাতে চান আবার অনলাইন কোর্স অনলাইন কোর্স সেলস করার জন্য যদি কোনো ওয়েবসাইট বানাতে চান অনলাইন কোর্সে ক্লিক করেন ক্লিক করার সাথে সাথে একটু নিচের দিকে স্ক্রল করলে আপনি অনলাইন কোর্স নিয়ে যারা কাজ করে এই কোর্স রিলেটেড যদি কোনো ওয়েবসাইট কেউ অর্ডার করে আপনাকে এই ওয়েবসাইট এটা এটা সেটা অনেক ওয়েবসাইট এখানে আছে যেটা আপনি খুব সহজে বানাতে পারবেন কোর্স রিলেটেড ওয়েবসাইট আন্ডারস্ট্যান্ড কোর্স রিলেটেড ওয়েবসাইট আপনি এখান থেকে বানাতে পারবেন ফ্রিতে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আবার অনেকে ব্লগ ব্লগার ফুড ব্লগার ট্রাভেল ব্লগার নিউজ সাইট আপনি যদি কোনো পত্রিকা বানাতে চান নিউজ সাইটে ক্লিক করেন এখান থেকে কোনো একটা পত্রিকা রিলেটেড একটা ওয়েবসাইট আপনি এখান থেকে বানাতে পারবেন নিউজ সাইট অর্থাৎ কোনো একটা নিউজ রিলেটেড কোনো একটা সাইট এখান থেকে তৈরি করতে পারবেন ই কমার্স কমিউনিটি ভিত্তিক যদি কোনো কাজ করতে চান ইনস্টিটিউট তারপর হচ্ছে স্কুল হুম কিন্ডার গার্ডেন ইউনিভার্সিটি ইভেন্টস উইডিং কনফারেন্স এই ধরনের যদি হয় তাহলে আপনি জাস্ট এখানে লিখলে হবে ইনস্টিটিউট রিলেটেড যদি হয় আপনি এখান থেকে কিন্টার গার্ডেন বা ইউনিভার্সিটি লেভেলের একটা ওয়েবসাইট দেখেন দেন ইউনিভার্সিটি লেভেলের ওয়েবসাইটগুলো ডিজাইন কেমন হয় এখানে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে প্রিমিয়াম এবং হচ্ছে পেইড প্রিমিয়াম এবং ফি দুইটাই দেওয়া আছে এই পাশটাতে সো চলেন অনেক কিছুই তো দেখলাম এখান থেকে আমরা এখন আমাদের লোকেশনে চলে যাই
এখানে সবগুলো ফ্রিতে পাওয়া যাবে পোর্টফোলিও বাট এগুলো আমার প্রয়োজন নাই নিচের দিকে আসি দেখি পার্সোনাল পোর্টফোলিও যে লেখাটা সার্চ করেছি এটা আসে নাই সার্চে ক্লিক করে দেখি কি হয় পোর্টফোলিও লিখে সার্চ করব দেন নিচে যা আসছে সবই একটা পোর্টফোলিও দেখেন এখানে পার্সোনাল পোর্টফোলিও একটা অপশন আসছে আসছে না এই যে পার্সোনাল পোর্টফোলিও অপশন আমরা এটাকে নিতে পারি এটা যেহেতু ফ্রি আরো নিচের দিকে যদি আসি দেখি কোন ডিজাইনটা এখান থেকে নিব এই যে এটা নিতে পারেন এটা আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রিলান্সিং কপি রাইটার হিসেবে সে কাজ করে এটা নিতে পারেন এটা নিতে পারেন পোর্টফোলিও হিসেবে আমি যেগুলো দেখাচ্ছি আপনারা সবাই একটা সাইড নিয়ে কাজ করেন না হ্যাঁ তাহলে কেউ নিবেন এই যে এটা এই পোর্টফোলিও ডিজাইনটা কেউ নিবেন এই টেম্পলেটের ডিজাইনটা কেউ নিবেন নিয়ে কাস্টমাইজ করবেন এই যেটা কেউ এটা নিতে পারেন আই ওয়েব ডেভেলপার এই পোর্টফোলিওটা নিয়ে কাস্টমাইজ করবেন আবার কেউ ওই যে এটা নেবেন পোর্টফোলিও অ্যান্ড সিবি এটা নিতে পারেন কেউ আবার কেউ কেউ নিবেন এখান থেকে এনি যে কোনোটা আপনি চাইলে নিতে পারেন যে এটা নিতে পারেন অথবা যে এটা নিতে পারেন এটা নিজের সম্পর্কে একটা পোর্টফোলিও বানানোর জন্য তো সার্চ করে করে দেখবেন যেটা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগবে সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিবেন তো আমি এখান থেকে একটা সিলেক্ট করে নিই সাপোজ আমার এটা পছন্দ হয়েছে পার্সোনাল পোর্টফোলিও জাস্ট আমি এটা ওপেন করব ওপেন করার পর আমার বাম পাশে দেখা যাচ্ছে যে পার্সোনাল পোর্টফোলিও যে ব্যাপারটা লোগো আপলোড ফাইল হেয়ার হ্যাঁ এখানটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কিপ অ্যান্ড কন্টিনিউ স্কিপ অ্যান্ড কন্টিনিউ লেখাতে যাব দেন এখান থেকে কিছু কালার ফন্টের ব্যাপার আছে এখানে একটা কালার আছে আমি যদি এই কালারটাকে চেঞ্জ করি অন্য একটা কালার নেই এই কালারটা নিলাম এই যে কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম দেন এখানে ফন্টের কিছু ব্যাপার আছে যদি কোনো ফন্ট চেঞ্জ করতে চাই এই ফন্টটা বা এই ফন্ট কিংবা এটা কিংবা এটা যে কোনো একটা ফন্ট যদি আমি যেটা নিতে চাই সেটাই এখান থেকে নিতে পারবো সো এই ফন্টটা আমি নিলাম একটা ফন্ট আমি এখান থেকে নিয়ে নিলাম দেন কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করে দিব আচ্ছা এখন একটু নিচে দিকে আসতে হবে এখানে ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম সাপোজ আপনার ফার্স্ট নেম হচ্ছে মেলান ওয়ার্ক ইমেল দিয়ে দেন একটা আন্তাজি আন্তাজি না আপনার যে ওয়ার্ক ইমেলটা আছে সেটা দিয়ে দিবেন আই এম এক্সপার্ট ইন্টারমিডিয়েট না এক্সপার্ট লেভেলের দিবেন আই এম বিল্ডিং ওয়েবসাইট ফর মাই ক্লায়েন্ট আপনি ক্লায়েন্টের জন্য বানাবেন অথবা আপনি নিজের জন্য মাই সেলফ মাই সেলফ অথবা মাই কোম্পানির জন্য বানাবেন আই এগ্রি টু রিসিভ ইউর ওয়েবস ইউর আচ্ছা এটা কন্টিনিউ দিয়ে দিব ঠিক চিহ্ন দিয়ে দিব নিউজ লেটার ডাটা প্রাইভেসি স্টেটমেন্ট দেন আমরা সাবমিট অ্যান্ড বিল্ড মাই সাইটে ক্লিক করে দিব তাহলে এটা প্রায় একশো পার্সেন্ট হচ্ছে তাহলে উই আর বিল্ডিং ইউর ওয়েবসাইট অর্থাৎ আমার যে পোর্টফোলিওটা লাগবে সেই পোর্টফোলিও অনুযায়ী একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে যাচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যেই कमार्शियलसाइट बनान এই সিস্টেমে এই পর্যন্ত আসতে পারবেন খোকন আনমিট করে কথা বলেন আপনাকে যদি বলা হয় কোন রেস্টুরেন্টের ওয়েবসাইট বানানোর জন্য আপনি কি আমি এখন যতদূর পর্যন্ত আসছি সেই পর্যন্ত আসতে কোনো সমস্যা হবে এমনি খোকন সমস্যা হবে না ওকে নেক্সট সাগর আনমিট করে কথা বলেন আমি এখন পর্যন্ত যে এই বিষয়গুলো দেখিয়েছি এগুলো কি খুব কঠিন লাগছে रेस्टुरेंट नहीं 
ইনশাল্লাহ <laughs> 400 ডলার এর প্রজেক্ট এলিমেন্টর দিয়ে এক ক্লাসে পুরো পুরোটা আমি বুঝিয়ে দিয়েছি এখানে সম্পূর্ণটা আমি বুঝিয়ে দিয়েছি একদম আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন এই যে এই জায়গা থেকে 400 ডলারের যে প্রজেক্ট আছে এই ভিডিওটা আমি কপি করছি এন্ড দেন কপি করে আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এই ভিডিওটা দেখলে এই ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এলিমেন্টর দিয়ে একেবারে শূন্য থেকে কিভাবে ওয়েবসাইট বানাতে হয় এলিমেন্টর দিয়ে শূন্য থেকে কিভাবে ওয়েবসাইট বানাতে হয় এই পুরো ব্যাপারটা কিন্তু আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিয়েছি আপনাদের যে গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপে 400 ডলারের যে প্রজেক্টের যে কাজটা সেই কাজটা কিভাবে করতে হবে একদম জিরো থেকে পুরোটা দেখিয়েছি সেটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে একটা টেমপ্লেট ডিজাইনটা কিভাবে করতে হয় একটা ওয়েবসাইটের ডিজাইন কিভাবে করতে হয় একদম বেসিক থেকে কিভাবে করতে হয় ঠিক আছে সো আসুন তাহলে আমরা দেখব কোথায় আমাদের ওয়েবসাইটটা যেটা হচ্ছে প্রক্রিয়াটা কমপ্লিট হয়েছে ওয়াও আমাদেরকে উইশ করতেছে কংগ্রাচুলেশনস জানাচ্ছে আমাদেরকে কংগ্রাচুলেট করছে 100% কমপ্লিট হয়েছে ওয়েবসাইটটা এখন আমাদের যে ওয়েবসাইটটা তৈরি হয়েছে সেই তৈরি করা ওয়েবসাইটটা আমরা দেখতে পারবো এবং দেখে দেখে কাস্টমাইজ করতে পারবো যেমন লোগোর জায়গায় লোগোটা আমরা বসায় দেব নিজেদের হ্যাঁ ব্যানারের জায়গায় ব্যানার বসাবো ছবির জায়গায় নিজেদের ছবি বসাবো ডেসক্রিপশনের জায়গায় নিজেদের ডেসক্রিপশন বসায় দেব এই ধরনের কিছু কাস্টমাইজ করলেই কিন্তু আপনার সাইটটা তৈরি হয়ে গেছে সো ভিউ ইওর ওয়েবসাইট লেখায় আমরা ক্লিক করব ओके कारो तो से नहीं ना चलो तो सामने आगे लोगोल এবং হোম বাটন অর্থাৎ একটা হোম পেজ থাকবে হোম পেজটা হচ্ছে যে এটা এই পুরো পেজটাই হচ্ছে একটা হোম পেজ হোম পেজে কি আছে এখানে একটা হেডার আছে এই জায়গায় কিছু সোশ্যাল মিডিয়ার লিংক আছে এখানে আপনার ছবি থাকবে এখানে আপনার হেডিং এই পাশটাতে আপনার কিছু ছোট ছোট কন্টেন্ট অ্যান্ড দেন এখানে এই বাটনটাতে কিছু কাজ করব আমরা অ্যাবাউট মি নিজের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত এখানে একটা টাইটেল হেডলাইন আছে হেডলাইনের ভিতরে নিজের বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং নিজের একটা ছবি এই পাশটাতে আপনি বসায় দিবেন অ্যান্ড দেন হোয়াট সার্ভিস আই এম প্রোভাইডিং আপনি কি সার্ভিসটা দিচ্ছেন সেই সার্ভিসটার আপনি একজন এক্সপার্ট হিসেবে আপনি পোর্টফোলিওতে কি মূলত মেনশন করতে চান আপনার কি সার্ভিস আছে অর্থাৎ সার্ভিস সম্পর্কে এখানে কিছু বলতে হবে ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইউএক্স ওয়াই ডিজাইন এই টাইপের ব্যাপারগুলো নিয়ে আপনি যে সার্ভিসটা দিচ্ছেন সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে এখানে বিস্তারিত ইন ডিটেলসে বিবরণ দিবেন বা ক্লিক করার পরে যেন আপনার সেই পেজটা চলে আসে সার্ভিস রিলেটেড তার এখানে একটা ইউটিউব চ্যানেল আপনার ওয়ার্কিং এর যে প্রক্রিয়াটা আছে এই প্রক্রিয়াতে যদি কোনো ভিডিও থেকে থাকে সে ভিডিওর সোর্সটা আপনি এখানটাতে দিয়ে দিবেন এখানে যে কেউ ক্লিক করলে কিন্তু সেই ভিডিও সোর্সটা পেয়ে যাবে ওকে তাহলে এটা ছিল একটা ধাপ এবং আরেকটা সেকশন আছে আপনার ওয়েবসাইটে এই সেকশনটা হচ্ছে আপনার কাজের এক্সপিরিয়েন্স কাজের এক্সপিরিয়েন্স নামে একটা সেকশন আছে এই সেকশনে আপনি কত সাল থেকে কোন কাজটা করতেছেন কি কি এক্সপিরিয়েন্স আছে এই পুরো ব্যাপারটা এখানে দেন মাই পোর্টফোলিও অর্থাৎ আপনি যে ওয়েবসাইটে ডিজাইন করেছেন এরকম কিছু ডিজাইনের ছবি এখানটাতে আপনার ইমেজ কার্ড সলে দেওয়া আছে এই পাশে এগুলা স্লাইড আকারে দেওয়া এখান থেকে দেখবেন একটার পর একটা যাচ্ছে তো এরকম একটা সাইড এবং দেন হোয়াট মাই ক্লায়েন্ট সেস এটা হচ্ছে পুরো একটা টেস্টমোনিয়ালের ব্যাপার তাহলে আপনার ক্লায়েন্ট আপনার সম্পর্কে কি বলছে এই পুরোটা এখানে এডিট করে দিতে পারবেন ছবি এডিট করতে পারবেন সবই এখান থেকে এডিট করা যাবে দেন নিচের দিকে একটা ফর্ম আছে এখানে স্টে ইন টাচ অর্থাৎ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনি ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে এখানটাতে সাবস্ক্রাইব করে দেন অ্যান্ড দেন 
পরবর্তীতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা ফুটার এই ফুটারেও আমরা কিছু কাজ করব সো আগে হেডার ফুটারে কাজ করব না আগে হোম পেজটা নিয়ে কাজ করব এখানে অনেকগুলো পেজ আছে এটা জাস্ট আমি হোম পেজটা দেখলাম দেন অ্যাবাউট অ্যাবাউট মানে সম্পর্কে অর্থাৎ আমার সম্পর্কে আরেকটা পেজ আছে এই পেজটা হচ্ছে এটা অ্যাবাউট মি এখানটাতে আপনার একটা ছবি দিবেন অ্যান্ড দেন আপনার এখানে কিছু বিবরণ দিয়ে দিবেন যেটা আপনার নিজে সম্পর্কে বিস্তারিত অ্যান্ড দেন ফ্রন্ট এন্ড অ্যান্ড ব্যাক ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপার হিসেবে আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট বা যেটাই আপনি কাজ করেন আপনার সিভিল লিঙ্কটা এখানটাতে দিয়ে দিবেন ডাউনলোড সিভি লিঙ্ক দেন হোয়াট মাই ক্লায়েন্ট সেস এটা ওই পাশটা থেকে নিয়ে আসলেই হয়ে যাবে এটা ছিল একটা বিষয় অ্যাবাউট দেন পোর্টফোলিও সাইট আছে একটা এটা হচ্ছে একটা পোর্টফোলিও সাইট দেন এটা হচ্ছে একটা পোর্টফোলিও সাইট এই পোর্টফোলিও সাইটে আপনার এখানে হোয়াট সার্ভিস ইউ উইল গেট ফ্রম মি আমার কাছ থেকে আপনি কি সার্ভিসটা পাবেন যেমন কি কি কাজ পাবেন এই স্যাম্পলগুলো এখানে আমাকে বসাতে হবে নিজেদের স্যাম্পলটা বসায় দিতে হবে তাহলে এই পাশের কাজটা শেষ দেন কন্ট্যাক্ট একটা পেজ আছে এই কন্ট্যাক্ট পেজটাতে আমরা কি কাজ করব কন্ট্যাক্ট পেজে এসে আমরা সেখানে নিজের ফোন নাম্বার নিজের কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত তারা আমাকে কন্ট্যাক্ট করে পাবে এবং ইউনাইটেড কিংডম মানে মাই লোকেশন অ্যান্ড হচ্ছে এখানে ইমেল অ্যাড্রেসটা বসায় দিব আপনার যে ইমেলটা আছে দেন আপনার গেট ইন টাচ অর্থাৎ আপনাকে চাইলে কেউ মেসেজ করতে পারবে তো মেসেজের জন্য এই অপশনটা এখানে আছে তো এইভাবে করে আমরা একটা পেজ দুইটা তিনটা চারটা এই চারটা পেজ আমরা এডিটিং করব দেন এই বাটনটা এডিটিং করব তারপরে আমরা যাব হেডার এবং ফুটার সেটা এডিটিং করার জন্য বুঝতে পেরেছি সবাই হেডারটা হচ্ছে উপরের এই অংশটা যে এই অংশটা হচ্ছে হেডার এবং নিচের এই অংশটা হচ্ছে ফুটার তাহলে হেডার এবং ফুটার আমরা পরে এডিটিং করি সবার আগে এডিটিং করব এই সাইড গুলো সবাইকে আমার কথা বুঝতে পেরেছেন তা আসুন তাহলে আমরা এডিটিং প্রক্রিয়াটা শুরু করি ইডিট উইথ এলিমেন্টর যে লেখাটা আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইডিট উইথ এলিমেন্টর অর্থাৎ আমি যে পেজটাকে ইডিট করতে চাইবো সেই পেজে আমাকে আসতে হবে এখন আমি হোম পেজে আছি হোম পেজটাতে আছে আমি যদি কন্ট্যাক্ট পেজে যাই কন্ট্যাক্ট পেজ সাপোজ আমি কন্ট্যাক্ট পেজটাতে আসলাম এখন কন্ট্যাক্ট পেজটা আমাকে ইডিট করতে হবে সো কন্ট্যাক্ট পেজটা যদি ইডিট করি তাহলে ইডিট উইথ এলিমেন্টর লেখাতে আমি ক্লিক করে দিব এখন আমার ইডিটিং প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে যাবে কন্ট্যাক্ট পেজে আছে এই মুহূর্তে সো ইডিট উইথ এলিমেন্টর লেখাতে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমি এখন কন্ট্যাক্ট পেজটা এডিটিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনারা সেম ভাবে দেখে নিজেরা এডিট করে নেবেন যে কয়েকটা পেজ আছে তার মধ্যে কন্ট্যাক্ট একটা পেজ এই পেজটাকে এডিট করতে হবে ওকে আচ্ছা এটা আমরা কন্টিনিউ করে দিলাম কন্টিনিউ দেন এডিট করতে গিয়ে কিছু ফাংশন আছে যে ফাংশন গুলো আমাকে বুঝতে হবে ওকে ফাংশন গুলো একটু বুঝি আসুন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা নেভিগেশন বার্ড দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা নেভিগেশন বার্ড অর্থাৎ এই নেভিগেটরটা আপনাকে ইন্ডিকেট করবে আপনি এখন কোন জায়গায় কাজ করছেন কোন ফাংশনটা নিয়ে কাজ করছেন এটা ইন্ডিকেট করবে সো নেভিগেশনের যে বারটা আছে এটা অটোমেটিক যদি না আসে কেটে দিলাম সাপোজ আমার এখানে নেভিগেশন বারটা নেই সো এই মুহূর্তে আমাকে কি করতে হবে যেহেতু এখানটাতে নেভিগেশন বার্ড নেই সো একদম নিচে বাম পাশে সেটিং অপশন সেটিং এর বাম পাশে সেটিং এর ডান পাশে নেভিগেটর পাওয়া যাবে নেভিগেটরের বাম পাশে হিস্টোরি হিস্টোরি বাম পাশে রেসপন্সিভ মোড আপনাকে অনেক সময় বলবে ওয়েবসাইটটা যেন রেসপন্সিভ মোডে থাকে সো রেসপন্সিভ মোডে গিয়ে আপনি এখানে দেখতে পারবেন ডেস্কটপ মোডে কেমন দেখা যায় হ্যাঁ তারপরে ট্যাব মোডে কেমন দেখা যায় জাস্ট ওয়েট ডেস্কটপ মোডে আপনার এই পুরো ওয়েবসাইটের এই ভিউটা কেমন আসে তারপরে আপনার হচ্ছে ট্যাবলেট মোডে কেমন আছে দেখেন ট্যাবলেট মোডে কেমন ট্যাবলেট মোডে মোটামুটি ঠিকঠাক আছে অথবা চাইলে আপনি এখানে কিছু কাস্টমাইজ করতে পারেন ট্যাবলেট মোডে চেঞ্জ করতে পারেন দেন এই যে মোবাইল মোডে কেমন দেখা যায় এটা হচ্ছে মোবাইল মোড কন্ট্যাক্ট দেন হচ্ছে আপনার নাম্বার দেন ঠিকানা এটা সেটা অনেক কিছু দেওয়া আছে অর্থাৎ মোবাইল থেকে যদি ওয়েবসাইটটা কেউ ভিউ করে তাহলে এরকম দেখা যাবে কেউ যদি ট্যাবলেট থেকে আপনার ওয়েবসাইটের এই পেজটাকে ভিউ করে তাহলে এইটুকু দেখা যাবে আবার কেউ যদি আপনার এই পেজটাকে সাপোজ কম্পিউটার থেকে ভিউ করে তাহলে কম্পিউটার থেকে ভিউ করলে যেরকম দেখা মানে এখানটাতে যেরকম ফাংশন দেখা যাচ্ছে সেরকমটা দেখা যাবে সবাই কি বুঝতে পেরেছেন আশা করছি এই পর্যন্ত বুঝতে কারো কোনো অসুবিধা হয় নাই রেসপন্সিভ মোডের ব্যাপারটা বুঝতে কি কারো কোনো সমস্যা হয়েছে কোনো সমস্যা হয় নাই আমরা রেসপন্সিভ মোডে যাব ওয়েবসাইটটাকে ল্যাপটপে বা কম্পিউটারের মোডে কেমন দেখা যাবে এবং এই ওয়েবসাইটটা মোবাইল দিয়ে কেউ ভিজিট করলে কিভাবে সে দেখতে পারবে ট্যাবলেট দিয়ে ভিউ করলে সেখানে ফাংশনগুলো কেমন দেখা যাবে এই পুরো ভিউটা হচ্ছে রেসপন্সিভ মোড
কলমের যে বাটনটা আছে এডিটিং বাটন এডিটিং বাটনে ক্লিক করে আমরা চাইলে ভিতর থেকে এখান থেকে চাইলে লেখাগুলো কেটে এডিট করতে পারবো অথবা এই পাশে ভিতরে একটা টাইটেল আসছে বক্সের ভিতর থেকে আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো কন্ট্যাক্ট উইথ মি কন্ট্যাক্ট উইথ মি এটা আমি লিখলাম নিচে একটা ডিভাইডার আছে দেখেন এখানে একটা নীল কালার একটা ডিভাইডার আছে এই ডিভাইডারকে যদি আপনি চেঞ্জ আচ্ছা কন্ট্যাক্ট উইথ মি যে লেখাটা আছে লেখাটাকে আপনি চাইলে অনেক চেঞ্জ করতে পারবেন সো কন্ট্যাক্ট উইথ মি এটার ফন্ট জাস্ট ওয়েট ক্রস দিয়ে দিলাম ভিতরে যে লেখাটা আছে এই লেখার উপরে ক্লিক করলে কি কোনো লিঙ্ক আসবে চাইলে আপনারা এখানে কোনো একটা লিঙ্ক অ্যাড করে দিতে পারবেন লিঙ্ক লিঙ্ক তো বুঝেন একটা নামের উপরে ক্লিক করলে আরেকটা পেজ চলে আসে সাপোজ আমি আপনাকে যদি একটু দেখাই এটা হচ্ছে কুডারাইটি কুডারাইটি তো কুডারাইটিতে আমি এখানে লোগো আছে লোগোর উপরে ক্লিক করব লোগোর উপরে ক্লিক করার পরে কিন্তু পুনরায় এই পেজটাই আসছে এই পেজ আসছে কিনা সেম একই পেজে কিন্তু চলে আসছে লোগোর উপরে ক্লিক করার পর আবার এখানে দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়ার যে লিঙ্কগুলো আছে ফেসবুক বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাকে ফেসবুকে নিয়ে যাবে ইউটিউব বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাকে ইউটিউবে নিয়ে যাবে লিঙ্ক ইন বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাকে লিঙ্ক ডিনে নিয়ে যাবে তো এরকম লিঙ্কগুলো আপনারা চাইলে এখানটাতে দিতে পারবেন যেরকমটা আমি এখানে দেখিয়েছি সো চলুন পুনরায় কন্ট্যাক্ট উইথ মি এই লেখার উপরে ক্লিক করলো আপনাকে একটা পেজে নিয়ে যাবে অথবা আপনি এখানে হেস চিহ্ন দিয়ে রাখেন যদি কোনো লিঙ্ক না থাকে তাহলে হেস দিয়ে রাখতে পারেন সবাই নেভিগেটরটা এখান থেকে বের করি নেভিগেটরটা বের করার জন্য নেভিগেটর বাটনের উপরে ক্লিক করব অ্যান্ড দেন নেভিগেটরটা বের করতে পারবো নেভিগেটর সাইটটা একটু স্লো কাজ করছে ল্যাপটপ তো অপেক্ষা করি দেখি নেভিগেটর বাটনে ক্লিক করি আচ্ছা নেভিগেটরটা এখানে চলে আসছে সো সবার এইভাবে করে নেভিগেটর আসবে আপনি তাহলে কোন অংশে আছেন এটা হচ্ছে মেন সেকশন এই যে মেন সেকশনে ক্লিক করার পর এটা পুরোটা মেন সেকশন আপনি চাইলে মেন সেকশনের যে সিনারিটা আছে আচ্ছা তাহলে আমি করে দেখাচ্ছি আপনারা জাস্ট একটু দেখেন এটা হচ্ছে হেডিং নেভিগেটর এই জায়গাটা হচ্ছে হেডিং হেডিংটা এখন লেফটে অ্যালাইনমেন্ট করা আছে আমি অ্যালাইনমেন্টটা সেন্টারে করে দিলাম সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করে দিলাম দেন এটার ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ইমেজটা আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজটা যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এখান থেকে স্টাইলে আসবো স্টাইলে আসার পর এখান থেকে আমি চাইলে কোনো একটা ইমেজে এখান থেকে চাইলে কোনো একটা ইমেজ নিতে পারবো অথবা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারও দিতে পারবো এখান থেকে এটা পিছনে একটা ইমেজ দেওয়া আছে চাইলে আমরা ইমেজটাকে চেঞ্জ করতে পারি কন্ট্যাক্ট উইথ মি এটার পিছনে যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা চেঞ্জ করে আপনি এখানে যে কোনো একটা ইমেজ গুগল থেকে ডাউনলোড করে তারপর দিতে পারবেন গুগল থেকে যে কোনো একটা ইমেল ডাউনলোড করে এখানটাতে বসাতে পারবেন জাস্ট রাইট আচ্ছা যেটা বলছিলাম এখান থেকে আমরা কন্ট্যাক্ট 
কন্টাক্ট লেখা ছিল আমরা কন্টাক্ট উইথ মি লেখাটাকে কাস্টমাইজ করেছি পুনরায় আমরা এখান থেকে চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারবো এই যে এই জায়গায় দেওয়া আছে এই এই বাটনটাকে আমরা কাস্টমাইজ করব সো ইডিট বাটনে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে চাইলে আইকন লাইব্রেরি থেকে গিয়ে এই মোবাইলের ছবিটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি সো আইকন লাইব্রেরিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখান থেকে যে কোনো একটা মোবাইল লিখে সার্চ করেন জাস্ট মোবাইল তা আপনি চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটা মোবাইলের ছবি নিতে পারেন আমি এই ছবিটাকে নিলাম এই ছবিটাকে নিয়ে আপলোড আপলোড বাটনে ক্লিক করে দিব এন্ড ক্লিক করার পর এটাকে ইনসার্ট করে দিব ইনসার্ট বাটনে ক্লিক করে দিব নিচের দিকে ইনসার্ট লেখা ছিল তাহলে মোবাইলের ছবিটা এই জায়গায় চলে আসে দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টাইটেল হিসেবে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে সো ফোন নাম্বারটাকে আমরা এখান থেকে রিলেট করে দিলাম ফোন নাম্বারটা রিলেট করে দিয়ে জিরো ওয়ান সেভেন ফোর সেভেন সিক্স থ্রি সিক্স থ্রি ফাইভ জিরো সাপোজ এখানে আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিব অ্যান্ড দেন এখানে লেখা আছে মানডে ফ্রাইডে ফ্রম সেভেন এম টু পি এম আমাকে পাওয়া যাবে সো আমরা এখানে কি লিখতে পারি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স লিখে দিলাম আমার মতো করে দেন পরের অপশনটাতে আমরা যাই পনেরো পরের অপশনটাতে গিয়ে যদি সেখানটাতে আমরা একটু কাস্টমাইজ করি তাহলে এখানে একটা বিষয় দেওয়া আছে লোকেশন দেওয়া আছে আমরা আইকনের এখানটাতে গিয়ে একটা লোকেশন নিয়ে নিব হোম লোকেশন অর্থাৎ অফিস লোকেশন আচ্ছা লোকেশন লিখে সার্চ করে দেখি এল ও সি এ লোকেশন লোকেশন বাটনে ক্লিক করব অ্যান্ড দেন এটাকে ইনসার্ট করে দিব এখানটাতে লোকেশন বাটন চলে আসছে সো এখানে আমি কি লিখবো আমাদের অ্যাড্রেসটা লিখে দিলাম আমার অ্যাড্রেসটা ইডিটিং করে দিব এটা হচ্ছে আমাদের জিমেইল বা ইন ভ্যালাপ আইকন লাইব্রেরিতে গেলাম এখান থেকে চাইলে আমি চেঞ্জ করে নিব ইন ভ্যালাপ এটা এখান থেকে সিলেক্ট করে ইনসার্টে ক্লিক করে দিয়ে দেন জিমেলের যে ব্যাপারটা কন্ট্যাক্ট মি অ্যাট দ্য রেট অফের আগে যে অংশটা আছে কন্ট্যাক্ট মি সেই অপশনটা ঠিক থাকবে জাস্ট ডোমেন ডট কম লেখাটা আছে না এই ডোমেনের জায়গায় আপনি জাস্ট আপনার ডোমেনটাল বসায় দিতে পারেন এখন আপনার ডোমেনটা কি মূলত সাপোজ এখানে ডোমেনটা লিখেছিলাম উজ্জ্বল আন্ডারস্কোর উজ্জ্বল উজ্জ্বল আন্ডারস্কোর উজ্জ্বল এটা হচ্ছে এখানে উজ্জ্বলের ডোমেন কিন্তু আপনারা দেখবেন কোন একটা কোম্পানির ডোমেন যখন আপনারা কিনবেন সে কোম্পানির ডোমেনের নামটা এখানে বসায় দিবেন যেমন ধরেন কেউ লিখছে খুকন ডট কম এটা একটা ডোমেন কিনে ফেলেছে সে টাকা দিয়ে সো ওই ডোমেন নেমটা এখানটাতে সে দিতে পারবে অথবা চাইলে আপনারা গুগল গুগলের যে ইমেলটা আছে সেটাও দিতে পারেন গুগলের ইমেলটাও দিতে পারেন ওয়েবসাইটটাও দিতে পারেন যেমন ধরেন আমার গুগলেরটা হচ্ছে জিমেইল ডট কম দেন কন্ট্যাক্ট মি এভরি টাইম লেখাটা যেভাবে আছে সেভাবে করে দিয়ে দিলাম ওকে তাহলে মোটামুটি লেখাগুলো ক্লিয়ার আর কিছু করতে হবে যদি আরো কিছু কাস্টমাইজ আপনারা করতে চান তাহলে অবশ্যই ওই ভিডিওটা দেখবেন তাহলে আপনি এখানটাতেও কাস্টমাইজ করতে পারবেন ওকে সবই আর এখানে কোনো কাস্টমাইজ করতে চায় না তবে চাইলে আমরা কাস্টমাইজ করতে পারি এটা যে পুরো কলামটা আছে অর্থাৎ এই কলামের ভিতরেই তো মূলত এই যে এই 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 জায়গা ইডিটিং যে আইকনটা আছে এটা হচ্ছে ইডিটিং এরিয়া আর এটা হচ্ছে কলাম কলাম তাহলে আমরা চাইলে একটা কলমকে অনেক কিছু করতে পারি কলমের পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু অন্যরকম করতে পারি সাপোজ এখানটাতে আমরা চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারি সো ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার জন্য যদি আমরা এখান থেকে স্টাইলে আসি স্টাইল থেকে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটা নর্মাল আমরা চাইলে এখান থেকে একটা ক্লাসিক কালার নিয়ে নিতে পারি ক্লাসিক দিয়ে এখান থেকে জাস্ট আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারি ঠিক আছে তাহলে আপনি এখান থেকে চাইলে যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারবেন আপনার মতো করে সাজিয়ে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিলেন অ্যান্ড দেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়েই শেষ না আপনি চাইলে এটার যে বর্ডারটা আছে বর্ডার নিয়ে কাজ করতে পারেন সো বর্ডার রেডিয়াস এখানে কত দেওয়া আছে সাত 
আপনি বর্ডার রেডিয়াসটা এ করে দেন এখানে টোয়েন্টি ফাইভ করে দেন বর্ডার রেডিয়াস টোয়েন্টি ফাইভ যদি না করে দেন তাহলে ফোরটি ফাইভ করে দেন বর্ডার রেডিয়াস তাহলে বাকিগুলো হচ্ছে কোনা কোনি কিন্তু এটা এটা হচ্ছে একটু রাউন্ড হয়ে গেছে তার মানে আপনি বর্ডার রেডিয়াস করে দিলেন ফোরটি ফাইভ হয়ে গেল বর্ডার রেডিয়াস ফোরটি ফাইভ মনে রাখতে হবে এবং এখানে যে কালারটা ব্যবহার করেছেন ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালারটা লেআউটে গিয়ে স্টাইলে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালারটা ব্যবহার করেছেন কালারের যে কুটটা এই কুটটা এখান থেকে কপি করে নেন দেন এখানেও কালার গুলো চেঞ্জ করে দেন এটার কলামে ক্লিক করেন এই অপশনটার কলামে ক্লিক করেন অ্যান্ড দেন কলামে ক্লিক করার পর স্টাইলে চলে আসেন দেন আপনি কালারে যান কালারে গিয়ে কুটটা জাস্ট এখানে পেস্ট করে দেন তাহলে সেম কালারটা চলে আসবে ওকে দেন হচ্ছে বাইরের অংশে ক্লিক করেন এবং পুনরায় এই কলমটাতে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর স্টাইলে আসবেন স্টাইল থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই কালারের অপশনে ক্লিক করে যেই কালার কোডটা আপনার আছে এই জায়গায় গিয়ে পেস্ট করে দিবেন কালার কোড বাস তাহলে তিন জায়গায় কিন্তু কালার আপনার চেঞ্জ হয়ে গেছে তিন জায়গায় কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন এটার বর্ডার রেডিয়াস করে দিবেন এই যে বক্সটা আছে এই বক্সটার বর্ডারটাকে রেডিয়াস করে দিবেন ফোরটি ফাইভ করে তাহলে এই কলমটা সিলেক্ট করলাম কলম সিলেক্ট করে আমরা এখানে আসলাম বর্ডারে বর্ডার রেডিয়াস দেওয়া আছে সেভেন আমরা এখানে দেবো ফোরটি ফাইভ ফোরটি ফাইভ বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দিব দেন এখানটাতে পুনরায় আসি এই কলমটাতে ক্লিক করে এটার বর্ডার রেডিয়াসটা আমরা চেঞ্জ করব এখান থেকে বর্ডারে আসবো বর্ডারে এসে বর্ডার রেডিয়াসটা আমরা চেঞ্জ করে লিখব ফোরটি ফাইভ তাহলে মোটামুটি তিনটারই বর্ডার মোটামুটি ফোরটি ফাইভ রেডিয়াস করে দিলাম অ্যান্ড দেন এখান থেকে আপডেট করে দিলাম তাহলে মোটামুটি এখানে একটা কাস্টমাইজ হয়ে গেল কি না মোটামুটি এখানে একটা কাস্টমাইজ হয়ে গেছে না কন্ট্যাক্ট ফর্মে কন্ট্যাক্ট যে পেজটা আছে পেজে মোটামুটি একটা ভালো মানের একটা কাস্টমাইজ হয়েছে এখন গ্যাট ইন টাচ এখান এখানে চাইলে আমি অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারি গ্যাট ইন টাচ যে লেখাটা আছে অথবা এই পুরো লেখাটা যদি আমি একটু ব্লু করে দিই পুরো বক্সটা যদি একটু ব্লু করে দিই তাহলে স্টাইলে আমরা আসলাম স্টাইলে এসে এখান থেকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে আমি ব্লু কালারটা পছন্দ করে নিলাম এই কালারটা আমি নিলাম হ্যাঁ তো শুধু কালারই নিয়ে আমি এখানে খ্যান্ত থাকবো না কালার নেওয়ার পাশাপাশি আমি বর্ডার নিয়ে কাজ করতে চাই এটার এটার বর্ডারটা সেভেন সেভেন রেডিয়াস দেওয়া আছে আমি এখানে এটার বর্ডার রেডিয়াসটা দিই টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ রেডিয়াস করে দিলাম তাহলে কি হলো ঘুরে ফিরে আমার এই যে কন্ট্যাক্ট ফর্মটা আছে এটার চতুর কোনাটা কোনাটা একটু রেডিয়াস হয়ে গেল হ্যাঁ একটা শেপ নিল এখন এখানে ইউর নেমের জায়গায় আপনি কি দিতে পারেন ইউর নেম ঠিক আছে এখানে নামের জায়গায় নাম থাকবে ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেস থাকবে সেন্ড বাটনের যে অপশনটা আছে সেটা আমরা চাইলে কপি করতে পারি সেন্ড বাটন এখানটাতে ক্লিক করলাম আচ্ছা এখানে ফন্টে যাইতে হবে সিম্পল কন্ট্যাক্ট ফর্ম দেওয়া আছে এখানে সিলেক্টে ফর্ম এখান থেকে যাই হোক এটা যে ফর্ম দেওয়া আছে সেই ফর্ম হিসেবে এখানে থাকুক ঠিক আছে চাইলে আমরা এখানে কোনো একটা ফর্ম ওপেন করতে পারি বা কোনো একটা ফর্ম আমরা দিতে পারি অথবা এটা পুরোটা ডিলিট করে দিয়ে একটা ওই যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম যে প্লাগ ইনটা আছে সেটা ইনস্টল করে এখানটাতে করতে পারে সো আপনার এই যে ভিডিওটা আমি দেখে দেখিয়েছি আপনাদেরকে সেই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন এরকম একটা এরকম কাজগুলো কিভাবে করা যায় এটা মূলত ওই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে ভিডিওটা আপনাদেরকে আমি শেয়ার করেছি কিছুক্ষণ আগে আপনাদের গ্রুপে সেই ভিডিওটা সবার আগে যদি দেখে নেন তাহলে এই কাজটা আপনি অনেকটাই বুঝে যাবেন খুব সহজে আগের ভিডিওটা দেখতে পারলে আপনি এই কাজটা খুব সহজে বুঝতে পারবেন সো মেসেজ মি মেসেজ মি যে অপশনটা আছে মেসেজ মি লেখা ঠিক আছে সো কি মেসেজ করবেন লিখে দিলাম খুব সুন্দর করে ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট মি এনিথিং হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু গেট নাও আই এম ভেরি হেল্পফুল এই জায়গায় এই অপশনটা লিখে দিলাম দেন আমি আপডেট বাটনে ক্লিক করে আপডেট করে দিলাম আরও যদি মজার কিছু চান তাহলে নিচে দেখেন এখানে লিঙ্কড ইন তারপর হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম তারপরে ওয়েবসাইট তারপরে অ্যাবাউট মি এই টাইপের কিছু একটা আছে এডিট বাটনে ক্লিক করেন দেখেন এখানে সোশ্যাল মিডিয়ার অনেকগুলো লিঙ্ক আছে তাহলে আপনি এগুলো কিছু রাখবেন না এখানে জাস্ট একটা ফেসবুকের বাটন রাখবেন সো এই যে আইটেমটা এখানে ক্লিক করে দেন লিঙ্কড ইনের জায়গায় আপনি আইকন লাইব্রেরিতে যাবেন গিয়ে সেখান থেকে ফেসবুকের লিঙ্কটা নিয়ে আসেন ফেসবুকের লিঙ্কটা এখান থেকে ক্লিক করলেন ইনসার্ট বাটনে ক্লিক করেন দেখেন ফেসবুকের লিঙ্ক চলে আসছে
এখন আপনার ফেসবুকের লিংক কোথায় কোথায় পাবেন আপনার ফেসবুকের লিংকটা সো ফেসবুকে যাবেন ফেসবুকের প্রোফাইলে যান প্রোফাইলে গিয়ে আপনার লিংকটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দেন দেখবেন আপনার লিংক এখানে খুব সহজে পাওয়া যাবে প্রোফাইলে গিয়ে কপি করলাম কপি করে দেন এই যে ফেসবুকের যে জায়গাটা হ্যাস সিনোটা আমি কেটে দিব হ্যাস সিনোটা কেটে দিয়ে এখানে জাস্ট লিঙ্কটাকে পেস্ট করে দিলাম ফেসবুকের লিঙ্কটা এবং এটাকে আপডেট করে দিব আপডেট নাও সো কি হলো এখন আপনারা যেই এই ফেসবুকের বাটনে ক্লিক করবেন যেমন ধরেন চলেন আমরা এটার ফ্রন্ট এন্ড সাইডটা দেখি ব্যাক এন্ডের সাইডে কাজ করতেছি না ফ্রন্ট এন্ড সাইডটাকে দেখবো তো ফ্রন্ট এন্ড সাইডে যাওয়ার জন্য এটা ফ্রন্ট এন্ড সাইড এটা একটু রিলোড দিব আচ্ছা রিলোড দিব রিলোড দেওয়ার পর আমরা কন্ট্যাক্ট ফর্মে আসব এটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্যাক্ট ফর্ম আমরা যে কাজটা করতেছি কন্ট্যাক্ট ফর্মে এই কন্ট্যাক্ট ফর্মে দেখেন আমরা যেভাবে যেভাবে করে চেঞ্জ করেছি সেভাবে সেভাবে করেই চেঞ্জ হয়েছে জাস্ট এখানে এই যে ফেসবুকের যে বাটনটা এখানে ক্লিক করার পরে কি হয় সেটা দেখি ফেসবুকের বাটনে ক্লিক করার পরে আমরা সরাসরি কোথায় গেলাম আমার ফেসবুকে নিয়ে আসলো এই বিষয়টা সবাই বুঝতে পেরেছেন তো তাই না ফেসবুকের একটা বাটন কিভাবে অ্যাড করতে হয় এবার চলেন আমরা আরেকটু সামনের দিকে আগাই আমরা এখান থেকে ব্যাগে চলে আসি ব্যাগে পুনরায় আমরা ওয়েবসাইটে চলে আসবো ব্যাগে আসলাম আবার এখন আমরা এখানে একটা ইউটিউবের লিঙ্ক অ্যাড করব তো ইউটিউব ইউটিউবের লিঙ্ক যদি অ্যাড করতে চাই আগে তো আমাকে ইউটিউব চ্যানেলে ঢুকতে হবে ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে কোন একটা লিঙ্ক আমাকে সিলেক্ট করতে হবে সো আসুন তাহলে কোন লিঙ্কটাকে সিলেক্ট করব আইকনে গেলাম ইউর চ্যানেল এর হচ্ছে আমাদের ইউটিউবের লিঙ্ক সো কপি করলাম পুরোটা কপি করে দেন আমরা ইউটিউবের লিঙ্কটা যেহেতু বসাতে চাই সো কোথায় বসাবো এই যে এখানে ইনস্টাগ্রামের যে বাটনটা আছে না নিচে ইনস্টাগ্রামের যে বাটনটা আছে এটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে চলেন আইকন লাইব্রেরি থেকে এখানে লিখব ইউটিউব ইউটিউব লিখে জাস্ট ইউটিউবের আইকনটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এবং এখান থেকে জাস্ট ইনসার্ট করে দিব ইনসার্ট এখন এখানে লিঙ্কের অপশনে দেখেন একটা হেড সিনো দেওয়া আছে হেড সিনোটা আমরা কেটে দিয়ে জাস্ট লিঙ্কটাকে পেস্ট করে দিব অ্যান্ড এখানে আপডেট করে দিলাম ফেসবুকের বাটনও পেলাম ইউটিউবের বাটনও পেলাম এখন আপনাকে দেখাই এখানে আসলাম রিলোড দিলাম এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট যেটা আপনি দেখবেন তো ওয়েবসাইটে ফেসবুকের বাটনও পেলাম ইউটিউবের বাটনটাও পেলাম ইউটিউবের বাটনে ক্লিক করে দেখি কই যাই আমাকে সরাসরি ইউটিউবের ইউটিউবের চ্যানেলে নিয়ে গেছে বোঝাতে পেরেছি বিষয়টা তাহলে এইখানটাতে আমি ইউটিউবের লিঙ্ক দিলাম পাশাপাশি আমাকে ইউটিউবের চ্যানেলে নিয়ে গেছে সো এই সাইটটাকে আমরা ফিরে পাওয়ার জন্য এই লিঙ্কটাকে কপি করলাম এই পর্যন্ত কপি করে আমরা একটা নতুন ট্যাব নিব নতুন ট্যাবে পেস্ট করে দিয়ে জাস্ট ওয়েট এটা হচ্ছে আমাদের সাইট মেন সাইটে চলে আসলাম মেন সাইটের কন্ট্যাক্ট ফর্মে চলে আসলাম আমাদের কন্ট্যাক্ট ফর্ম হচ্ছে এটা এবং এখানে এখানে ইউটিউবের চ্যানেলটা এখানটাতে ক্লিক করেই কিন্তু আমি ইউটিউবের চ্যানেলে ঢুকে গিয়েছিলাম সো এবার চলেন আমরা আরও যদি কোনো চ্যানেল এখানে দিতে চাই যেমন ধরেন এখানে আমরা সাপোজ ইনস্টাগ্রাম আনতে চাই অথবা লিঙ্ক ডিন এল আই এন কে লিঙ্ক ডিনের একটা আইকন এখান থেকে সেট আপ করে জাস্ট ইনসার্টে ক্লিক করব ইনসার্ট ইনসার্টে ক্লিক করার পর লিঙ্ক ডিনে এখানে একটা লিঙ্ক চাচ্ছে আমার কাছ থেকে এখন লিঙ্ক ডিনের লিঙ্ক কোথা থেকে আনবো লিঙ্ক ডিন কি আমার আছে যদি থাকে তাহলে এখান থেকে লিঙ্ক ডিন আনবেন আপনাদের সবার যার যে অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্টের সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কটা এখানে অ্যাড করে দিবেন তো লিঙ্ক ডিনে আসলাম জাস্ট প্রোফাইলটা দেখব ভিউ প্রোফাইল প্রোফাইলে এসে প্রোফাইলে লিঙ্কটাকে এখান থেকে কপি করব কপি অ্যান্ড দেন কপি করে ওয়েবসাইটে যাব পেস্ট করে দিয়ে আপডেট করে দিব কি করে দিব আপডেট করে দিব তাহলে মোটামুটি ফেসবুক ইউটিউব লিঙ্ক দিন এখন আপনারা যেটা করবেন
অ্যাবাউট মি অ্যাবাউট মি তে গিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন অ্যাবাউট মি অ্যাবাউট মি তে গিয়ে লগ ইন করেন এটা হচ্ছে অ্যাবাউট মির একটা সাইট এই সাইটে গিয়ে আপনারা প্রত্যেকে লগ ইন করবেন তো আমার অ্যাকাউন্ট আছে আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলে নেবেন অ্যাবাউট মিতে এখানে নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে দিবেন অ্যাবাউট মিতে আমার যে সাইটটা আছে এখান থেকে এটার লিঙ্কটাকে কপি করব এটা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট অ্যাবাউট মিতে পেজ লিঙ্ক হ্যাজ বিন কপিড আমি এখান থেকে আমার অ্যাবাউট মির যে পেজটা আছে এটা একটা সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক মূলত অ্যাবাউট মিতে আমার সব ইনফরমেশন দেওয়া আছে ইন ডিটেলস অ্যাবাউট মিতে সো অ্যাবাউট মির এই লিঙ্কটাকে আমরা জাস্ট ওয়েবসাইটে নিয়ে আসতে চাই সো এখানটাতে আমরা যে আইকনটা পেয়েছি যে এটা বিই সো বিই যে আইকনটা আছে বি আইকনটাতে চেঞ্জ করে এখানটাতে আমরা আইকনে আইকন লাইব্রেরিতে যাব দেখি অ্যাবাউট মি অ্যাবাউট মি অ্যাবাউট মি কোন আইকন কি এখানে আছে আচ্ছা অ্যাবাউট মি যদি কোনো আইকন না থাকে তাহলে এখানে কি আইকনটা আছে সেটা এখান থেকে দিয়ে দিব এই ভিই যে আইকনটা আছে এই আইকনটার এখানে আমরা অ্যাবাউট মির যে লিঙ্কটা আছে কপি করে জাস্ট পেস্ট করে এটাকে আপডেট করে দিলাম এবার আমরা এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ড সাইট আমরা ফ্রন্ট এন্ড সাইটে যাব ওয়েবসাইটের ফ্রন্ট এন্ড সাইটে এসে জাস্ট রিলুট করব রিলুট দিয়ে নিচের দিকে আসবো এটা হচ্ছে অ্যাবাউট মি এই লিঙ্কে যদি কেউ ক্লিক করে এই লিঙ্কে ক্লিক করার সাথে সাথে কি চলে আসবে ওই যে অ্যাবাউট মির যে লাইনটা আছে এটা চলে আসবে এখানে আমার সম্পর্কে বিস্তারিত দেওয়া আছে এটা ছিল মূলত বিষয় তাহলে কন্ট্যাক্ট আস এই ব্যাপারটা আমরা পুরোপুরি কমপ্লিট করে ফেলেছি এবং আপনি চাইলে এখানে আরও কিছু অ্যাড করতে পারেন যেমন ধরেন এখানে মূলত আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাড করার পর এখানটাতে আমরা কিছু অ্যাড করব যেমন প্লাস চিহ্নতে আপনি ক্লিক করেন প্লাস প্লাসে ক্লিক করার পর আপনি সাপোজ একটা গুগল ম্যাপ আনতে চান তাহলে ম্যাপ আনার জন্য আপনি সাপোজ আপনি এই স্ট্রাকচারটা নিলেন এই স্ট্রাকচারটা এখানে নেওয়ার পর আপনি জাস্ট এখানে কি করবেন একটা গুগল ম্যাপ নিয়ে আসতে চান সো এই যে স্কোয়ার বাটনে ক্লিক করেন স্কোয়ার বাটনে ক্লিক করে এখানে লিখেন ম্যাপ গুগল ম্যাপটা ধরে সুন্দর করে এখানে বসায় দেন এখানে দেখবেন খুব চমৎকার একটা ম্যাপ চলে আসছে দেখেন কন্ট্যাক্ট মিতে একটা ম্যাপ চলে আসছে আসছে কি না ম্যাপ আসছে কি না এখন এই ম্যাপটাকে ইডিটিং করবেন কলমে ক্লিক করেন কলমে ক্লিক করার পর আপনার ইডিটিং ইডিটিং চলে আসবে এখানে জাস্ট আপনার লোকেশনটা দেন ঢাকা মালিবাগ ঢাকা মালিবাগ লিখেছেন এটা এটাকে জাস্ট আপনি কি করেন আপডেট করে দেন তাহলে এই গুগলের এই অপশনটা কি ছিল অ্যাকচুয়ালি গুগল ম্যাপটা ছিল কিন্তু না ছিল না আপনি যে জায়গায় আছেন খুব সুন্দর একটা গুগল ম্যাপ এখানে নিয়ে আসলেন এখন এই সাইডটা কিন্তু এতক্ষণ ছিল না দেখেন এই যে কন্ট্যাক্ট ফ্রমে এখানে কোথাও নাই কোথাও নাই গুগল ম্যাপটা কোথাও নাই বাট আমি এখন রিলুট করে দিব রিলুট করে দেওয়ার পরে আপডেটটা এখানে চলে আসবে দেখেন এই যে গুগল ম্যাপ আরও কি কিছু লাগবে কন্ট্যাক্ট মি সো কন্ট্যাক্ট মিতে যদি আপনি কোনো সাপোজ আপনি কোন একটা ভিডিও কিছু একটা আনতে চান বা আপনি নিজের কিছু ছবি রাখতে চান সো প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করেন এখানে আপনি একটা স্ট্রাকচার নিতে পারেন সাপোজ আপনার স্ট্রাকচারটা হতে পারে কি ধরনের আপনার একটা স্ট্রাকচার হবে আপনি এখানে একটা ভিডিও বাটন আনতে চান সো নিজের সম্পর্কে তাহলে আপনি এখানটাতে ক্লিক করেন ক্লিক করে একটা সেকশন নেন এই সেকশনে জাস্ট স্কোয়ার ব্র্যাকেটে যান স্কোয়ার ব্র্যাকেট থেকে গিয়ে একটা ভিডিও প্লে লিস্ট না ভিডিও আইকনটা এখান থেকে এনে প্লাস চিনের উপরে ছেড়ে দেন 
তাহলে কি হলো ইউটিউবের ভিডিওর একটা সাইট কিন্তু এখানে চলে আসছে তাই না তাহলে এটা এডিট বাটনে ক্লিক করেন আপনার কোন একটা ইউটিউবের ভিডিও এখানে দিয়ে দেন আমি এই ইউটিউবের ভিডিওটা ওপেন করলাম এন্ড দেন ওপেন করে আজ তো লেট হয়ে গেল চলো ব্রেকফাস্টটা বাইরে করি কপি ভিডিও ইউআরএল पेस्ट कर दिल स्टाइलिंग সেটা দিব অ্যাডভান্সে আসার পরে এটার ভিডিওর যে সাইডে স্কোয়ারিং একটা শেপ আছে দেখেন এই ভিডিওর এখানে একটা কোনা আছে এই কোনাগুলোকে যদি আমি রেডিয়েস করতে চাই রেডিয়েস করা যাবে অথবা চাইলে এখানে মার্জিন করে দিতে পারি কিছুটা মার্জিন করে দিয়ে দেখি মার্জিন করে কিছুটা ছোট করে দিলাম ভিডিওর সাইডটা সব দিক থেকে মার্জিন করে একটু মাঝে মাঝে নিয়ে আসলাম অ্যান্ড দেন এটাকে আমরা প্যাডিং করে যদি দেই কিছুটা প্যাডিং করে দিলাম আবার যদি এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা রেডিয়েস করে দিতে চাই এটার ব্যাকগ্রাউন্ড বর্ডার বর্ডারে যাব বর্ডারটা আমরা রেডিয়েস করে দিব দেখি রেডিয়েস করা যায় কিনা টোয়েন্টি ফাইভ রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস টোয়েন্টি ফাইভ করে দিয়ে এটাকে আপডেট করে দিব দেখি কি হয় আসলে ভিডিওর অ্যাকাউন্টটা এখন হচ্ছে ভিডিওর এই কোনাগুলো ইউটিউবের এই যে যে কোনাগুলো কোনাগুলো এখন একটু সোচালো সো আমরা এখানটাতে আসি কন্ট্যাক্ট মি যে ফর্মটা আছে এটা জাস্ট আমি রিফ্রেশ করে নিলাম অ্যান্ড দেন রিফ্রেশ করার পর জাস্ট একটু নিচের দিকে আসি দেখি কি হয়েছে আচ্ছা ইউটিউব আজ তো লেট হয়ে গেল চলো ইউটিউবের লিংকটা এখানে চলে আসছে দাঁড়াও দেখছি সকালে কন্ট্যাক্ট মি ওকে ফাইন এটা হয়ে গেল সো আমরা তাহলে কন্ট্যাক্ট মি যে ফর্মটা আছে এই ফর্মটা মোটামুটি ক্রিয়েট করতে পেরেছি আরও কি কিছু লাগবে কন্ট্যাক্ট মি যে ফর্ম আছে দেখি আরও কি কি দেওয়া যায় কন্ট্যাক্ট মি ফর্ম আমরা এখানে তো একটা সাইট ওপেন করেছিলাম এই সাইডে উনি কন্ট্যাক্ট আস লিখেছে দেখে কন্ট্যাক্ট আসে উনি কি দিয়েছে কন্ট্যাক্ট উইথ এম ডি ফারুক খান উনি এখানে গুগল ম্যাপটা দিয়েছিল এবং ওনার যে কন্ট্যাক্ট ফর্মটা দিয়েছে আর কিছু দেয়নি আর কিছুই দেয়নি সো তাহলে আমরা এখানটাতে আর কিছু আপাতত রাখলাম না ওকে কন্ট্রাক্ট উইথ মি এখানে জাস্ট এই বিষয়গুলো রেখে দেন এটাকে আপডেট করে দিলাম তাহলে কন্ট্রাক্ট পেজের কাজ আমার কমপ্লিট এবার আমরা অন্য কোনো একটা পেজের কাজ করব সো চলেন কোন পেজের কাজ করা যায় এবার অন্য একটা পেজের কাজ করব সেটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রাক্ট পেজের কাজ যেহেতু হয়েছে আমরা পোর্টফোলিও সাইট থেকে শুরু করে অন্য সাইটগুলোর কাজ করবো আর অন্য সাইটগুলোর কাজ করার জন্য আমরা এখান থেকে বের হয়ে পড়ি চলেন এক্সিটে ক্লিক করে এখান থেকে আমরা বের হয়ে যাব এক্সিটে ক্লিক করে এখান থেকে বের হয়ে যায় কন্ট্যাক্ট ফর্মের কাজ শেষ এখন অন্য একটা ফর্ম ক্রিয়েট করব আমরা এখন ওয়ার্ড প্রেসে চলে যাচ্ছি সরাসরি বাকি সাইটগুলো আপাতত বাকি ট্যাবগুলো যেগুলো আছে ওপেন করেছিলাম সেই ট্যাবগুলো এখান থেকে ডিলিট করে দিব ডিলিট তো আমরা এই মুহূর্তে ওয়ার্ড প্রেসে আছি নেক্সটে ক্লিক করি পুনরায় নেক্সটে ক্লিক করি পুনরায় নেক্সটে ক্লিক করি গ্যাট স্টার্ট লেখা আসছে সো আমি চাইলে গ্যাট স্টার্ট লেখাতে ক্লিক করতে পারি লার্ন হাউ টু ইউজ দ্য ব্লক এডিটর দরকার নাই এখান থেকে আমরা চলে যাব ওয়ার্ড প্রেস লিভ ইয়েস ওয়ার্ডপ্রেসে আমরা আসছি এই মুহূর্তে ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডে আসছি 
আমরা তাহলে এতক্ষণ কোনটাতে কাজ করেছিলাম জাস্ট আমরা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট বাটনটাতে কাজ করেছে সো আপনারা যদি দেখতে চান আপনাদের যে হোমের যে মেনু গুলো সেগুলো যদি পুনরায় এডিট করতে চান তাহলে এখান থেকে গিয়ে এডিট করতে পারেন পেজ পেজ থেকে অল পেজে যেতে পারেন অল পেজে গিয়ে এখান থেকে আপনারা চাইলে এডিট করতে পারবেন যেমন ধরেন অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট হোম পোর্টফোলিও প্রাইভেসি পলিসি এগুলো এখান থেকে এডিট করতে পারেন সো এখান থেকে এডিট করব না আমরা সরাসরি সাইটটা ভিউ করব পুনরায় আমরা এখন মেইন সাইডে চলে আসি এখানে যে সাবজেক্টটা নিয়ে কাজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট তো কন্ট্যাক্ট নিয়ে আমাদের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা নিয়ে কাজ করব ভিডিওটা এখান থেকে স্টপ করে দেই কন্ট্যাক্ট নিয়ে কাজ করার শেষ এখন পোর্টফোলিও জাস্ট আমরা এখন পোর্টফোলিও নিয়ে কাজ করব সো পোর্টফোলিওর যে বিষয়গুলো পোর্টফোলিওর এখানে একটা হেডিং আছে তারপরে এখানে ছোট্ট একটা হেডিং আছে ছোট্ট একটা হেডিং এর সাথে কিছু হেডিং টেক্সট আছে দেন এখানে ওয়েবসাইটের কিছু স্যাম্পল আছে এই জায়গায় তো আমরা দেখি মূলত এলিমেন্টর উইথ এলিমেন্টর উইথ আমরা এখন পোর্টফোলিওটা নিয়ে কাজ করছি আচ্ছা আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন তো হ্যাঁ কাজগুলো কি বুঝতেছেন সবাই এম ডি খোকন সাগর উজ্জ্বল কুমার যারা যারা বুঝতেছেন এভাবে হাতটা উচ্চ করে ধরেন ঠিক আছে আপনারা ডিজিটাল ভাবে হাত উঁচু করতেছেন আমি এভাবে দেখাইতে বলছিলাম যাই হোক ঠিক আছে থ্যাংক ইউ রেসপন্স এর জন্য আসুন তাহলে পুনরায় স্ক্রিন শেয়ারে চলে আসি তো আমি পোর্টফোলিও সাইটটা নিয়ে কাজ করছিলাম তো পোর্টফোলিও এখানে যে লেখাটা আছে এটা আমার বেরি মাছ পছন্দ হয়েছে পোর্টফোলিও লেখাটা আমি চাইলে এটাকে ছোট বড় বা বিভিন্ন রকমের কালারিং এটা সেটা অনেক কিছু করতে পারি পোর্টফোলিও যে লেখাটা আছে এই লেখাটাকে আমি চাইলে বিভিন্ন কালার দিতে পারি যেমন ধরুন কালারটাকে চেঞ্জ করার জন্য আমি এখানে এডিটিং বাটনে আসবো এডিটিং বাটনে আসার পর কন্টেন্টের এই জায়গায় আহ স্টাইলে চলে যাবো স্টাইলে গিয়ে টেক্সের যে কালারটা আছে টেক্সের কালারটা আমি চাইলে লাল করে দিতে পারি হ্যাঁ রেড রেড করে দিব বা একটু খয়ারি কালার করে দিলাম দেন পোর্টফোলিওর কালার কালারটা হয়ে গেছে দেন নিচে একটা ডিভাইডার আছে আমাদের এখানে এখানটাতে একটা ডিভাইডার আছে ডিভাইডারটা থাকুক সমস্যা নেই ডিভাইডারটা কিভাবে অ্যাড করেছে এই বিষয়টা জানা দরকার আছে না সো ডিভাইডার অ্যাড করার জন্য স্কোয়ার বাটনে আসছিল স্কোয়ার বাটনে এসে এখানে তারা লিখেছে ডিভাইডার এই যে ডিভাইডার এই ডিভাইডারটা দৌড়ে সুন্দর করে এই যে এখানে বসায় দিয়েছিল এখানটাতে বসায় দিয়েছিল এখানে কিন্তু একটা মূলত ডিভাইডার আছে এই যে দেখেন একটা ডিভাইডার কিন্তু এখানেও এখন আছে তাই না ছোট্ট একটা ডিভাইডার চলে আসে সো চলেন আমরা নেভিগেটরটা নিয়ে আসি নেভিগেটর এনে এখানে একটা ডিভাইডার এখানে একটা ডিভাইডার দুইটা ডিভাইডার আছে তাহলে আমি কোন ডিভাইডারটা রাখবো এই যে ডিভাইডারটা এটাকে চাইলে আমরা ছোট করতে পারি যে ডিভাইডারটা আমি মাত্র নিলাম পোর্টফোলিও লেখার নিচে এই ডিভাইডারটাকে চাইলে আমি এখন ছোট করতে পারবো সো ছোট করার জন্য কি করব এটা যে উইথ আছে উইথটা একটু কমাই দিলাম কমাই দিয়ে সেন্টার আমি নিয়ে আসলাম বাস এবং নিচের যে ডিভাইডারটা তারা দিয়ে রাখছিল সেই ডিভাইডারটা আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিব ডিলিট শেষ তাহলে পোর্টফোলিও লেখার নিচ্ছে আমি একটা ডিভাইডার নিয়ে আসলাম তো কিভাবে নিয়ে আসলাম বুঝতে পেরেছেন সবাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এবার আসেন আমরা পোর্টফোলিও লেখার নিচে এখানে চাইলে আমরা পুরো যে পেজটা আছে পুরো পেজের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা চেঞ্জ করতে পারি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার কিচ্ছু চেঞ্জ করব না হোয়াট সার্ভিস ইউ উইল গেট ফ্রম মি মাই সার্ভিস এখানটাতে আপনি লিখতে পারেন হোয়াট সার্ভিস ইউ উইল গেট মি লেখাটা মূলত ঠিক আছে পোর্টফোলিও সাইডে আচ্ছা আমরা দেখি এখানে যে বিষয়টা লিখে সার্চ করেছিলাম ওনার একটা ওয়েবসাইট ছিল ফারুক খান ফারুক খানের ওয়েবসাইটে দেখব এখানটাতে কি লিখেছে তিনি পোর্টফোলিও সাইডে আচ্ছা ওনার এখানে পোর্টফোলিও দেওয়া নাই তাহলে আমরা যেভাবে এগোচ্ছি সেভাবে এগোই হোয়াট সার্ভিস ইউ উইল গেট মি অর্থাৎ মাই সার্ভিস লিখতে পারেন এই জায়গায় মাই সার্ভিস অথবা এটাই লিখলেন এটাই লিখেন হোয়াট সার্ভিস ইউ উইল গেট মি অর্থাৎ আপনি আমার কাছ থেকে কি কাজ পাবেন এখানে ছোট্ট করে লিখে দেন একটা ওপেন করে নিলাম 
ওনাদের কি সার্ভিস দেয় সেটা একটু দেখে নেই এখান থেকে আই ক্যান ক্রিয়েট এ রেসপন্সিভ ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট হুইচ উইল বি কম্পেটিবল ফর অল ডিভাইসেস মোবাইল ট্যাবলেট এন্ড কম্পিউটার ইফ ইউ আর ফেসিং মাই ট্রাভেল হোয়াই ইনস্টলিং ওয়ার্ড প্রেস খুব সুন্দর করে এই লেখাটাকে আমরা চলে এখান থেকে কপি করতে পারি দেন নিজের মতো করে লিখতে পারেন জাস্ট আমি এখান থেকে কপি করে এই জায়গায় বসাই দিলাম লেখাটা এখন লেখাটা কেমন জানি ওভার ওভার রাইটিং হয়ে গেছে তাই না একটার উপর আরেকটা কেমন জানি একটা লেখা হয়ে গেছে ওভার রাইটিং কিছু কারেকশন আছে লেখার ভিতরে কারেকশন গুলো করে নেই কিছু কারেকশন যেগুলো করতে হবে কারেকশন করা কমপ্লিট স্টাইলে যাব স্টাইলে গিয়ে ট্যাক্স এর যে কালারটা আছে সেই কালারটা একটু এই টাইপের করে নিব চাইলে এক পাশে করে বা এই পাশে করে নিতে পারবো টাইপোগ্রাফিতে যাব কালারটা যদি একটু মানে ট্যাক্স এর যে সাইজটা আছে সাইজটা যদি একটু চেঞ্জ করতে হয় এবার চেঞ্জ করে নিলাম অসুবিধা কি দেখি কেমন দেখা যায় এটা একটু আপডেট করে নেই আপডেট করে নিলাম তারপরে কেমন যেন একটু হিজি বিজি দেখা যাচ্ছে তাই না তো আমরা নেভিগেটরে আসবো নেভিগেটরে এসে দেখবো টেক্সট এডিটর এটা আমরা এখানে স্কোয়ার বাটনে ক্লিক করবো স্কোয়ার বাটনে ক্লিক করে এখানে লিখবো লিখবো না টেক্সট যে এডিটর বাটনটা আছে টেক্সট এডিটর এখানে আমরা জাস্ট নিয়ে নিব এটা হচ্ছে টেক্সট এডিটর তাহলে নিচের যে টেক্সট এডিটরটা আছে সেটা আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দিব তাহলে নতুন করে আমরা নিয়ে নিলাম একটা টেক্সট এডিটর এখানে জাস্ট আমরা কপি করাটা পেস্ট করে দিব मोटामुटी लिखे दिल দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাশটাতে একটা ডিভাইডার দেখতে পাচ্ছি এই যে ডিভাইডার আপনি চাইলে একটা ডিভাইডার নিতে পারেন এই ডিভাইডার পছন্দ না বা এই ডিভাইডারটাকে আপনি একটু বড় করতে চাচ্ছেন এই যে একটু বড় করে দেন ডিভাইডারটাকে একটু বড় করে দিলেন এবং ডিভাইডারের যদি কালারটাকে চেঞ্জ করতে চান স্ট্যাক্সে যান এখান থেকে আপনি চাইলে এটার কালারটা চেঞ্জ করে কোন একটা কালো কালার বা কোন একটা কালার আপনি দিতে পারবেন এবং হোয়াইট কত আছে कलम 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 कैनवा क्लिक कर डिजिटल ইন্টারফেস হোম পেজের একটা ইন্টারফেস যেটা করেছি দেন নেক্সট আবার নিচের দিকে আসবো 
আচ্ছা এটা আপাতত এখান থেকে আমরা শেয়ার বাটনে ক্লিক করে জাস্ট কি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হবে ডিজিটাল এজেন্সি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হবে ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি এখানে যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আমরা সেটাও চেঞ্জ করতে পারি অপটিমাইজ ইউর মার্কেটিং চ্যানেল অ্যান্ড গেট মোর আদার এটা পেয়ে কিছু একটা সো এখানে কি কোনো কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন আছে কিনা যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে সেটাও করে নিতে পারেন কালার চেঞ্জ কালারটা একটু রেড কালার দেন এটা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট এজেন্সি শেয়ার বাটনে ক্লিক করেন এখান থেকে জাস্ট আপনি ডাউনলোডে যান ডাউনলোডে গিয়ে ডাউনলোড করে নেন আপনার একটা ওয়েবসাইটের স্যাম্পল ডিজাইন অলরেডি হচ্ছে ডাউনলোড হয়ে গেছে সো ডাউনলোড যেহেতু হয়ে গেছে এটা আমরা এখানে নিয়ে নিব সো এখানটাতে আসলাম পুনরায় আমি প্রথম থেকে যাই ওনারা যে স্যাম্পলটা এখানে দিচ্ছে পোর্টফোলিও সাইডে যে স্যাম্পলটা ওনারা দিচ্ছে এই স্যাম্পলটাকে আমি চেঞ্জ করতে চাই এই জন্য চুজ এম এসে যাবো চুজ এম এসে যাওয়ার পরে আপলোড ফাইলে যাবো সিলেক্ট ফাইলে যাবো অ্যান্ড দেন ডাউনলোড ফাইলে গিয়ে আমি পাবো এই যে এটা হচ্ছে আমার সাইট অপশন ক্লিক করে দিব দেন হচ্ছে আমি এটাকে ইনসার্ট করে দিব ইনসার্ট করে দেওয়ার জন্য দেখেন রাইট রাইট পাশে দেখতে পাবেন সিলেক্ট বাটন আছে সিলেক্ট বাটনে ক্লিক করে দেন তাহলে হোয়াট সার্ভিস ইউ উইল গেট মি এই অপশনটাতে আপনি কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সির যে ওয়েবসাইটটা আপনি তৈরি করেছেন সেই ওয়েবসাইটটা এখান থেকে নিয়ে আসলেন অ্যান্ড দেন এটা কি আরও কোনো কাজ আছে কিনা সেটা আপনি যদি দেখতে চান তাহলে এখানে ইমেজ সাইজটা আপনি করে দেবেন ফুল ফুল সাইজ অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে লেফট রাইট সেন্টার অনেক কিছু আছে এটাকে সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করে দেন ক্যাপশন যদি প্রয়োজন হয় দিতে পারেন চাইলে অ্যাটাচমেন্ট ক্যাপশন দিতে পারেন বা কাস্টম ক্যাপশন কোনো কিছু প্রয়োজন নেই স্টাইলে যাবেন স্টাইল থেকে যদি কোনো কাজ করতে হয় তাহলে সেটাও করা যাবে উইথ যতটুকু দেওয়া আছে ঠিকঠাক বর্ডার রেডিয়াসও দেওয়া আছে এখানে সব কিছুই ঠিকঠাক আছে অ্যাডভান্সে গিয়ে কিছু করতে হবে না জাস্ট আপনি আপডেট করে দেন আপডেট এবার আপনার এখানে যে লেখাগুলো আছে আই ক্যান ক্রিয়েট রেসপন্সিভ ওয়ার্ড পেস ওয়েবসাইট হুইচ উইল বি কম্ফর্টেবল ফর এটা তো মূলত কোন জায়গায় ছিল এই জায়গায় ছিল এটা না টেক্সট এডিটরটা আর যে ডিভাইডারটা যেটা সেটা হয়তো একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে যাই আমরা এখান থেকে একটু দেখব নেভিগেটরটা নিয়ে আসবো নেভিগেটর এই পাশে ডিভাইডার ডিভাইডারটা নিচে চলে গেছে সো নিচে আমরা ডিভাইডারটাকে ধরব ধরে জাস্ট আমরা কি করি হেডিং এর নিচে অথবা টেক্সট এডিটরের নিচে নিয়ে আসবো এই যে এখানটাতে ডিভাইডার এখন এখানে চলে আসছে না এখান থেকে ডিভাইডারটা ধরে হেডিং এর নিচে নিয়ে আসবো হেডিং এর নিচে তাহলে ডিভাইডার হেডিং এর নিচে আসলো এখানে ছোট্ট একটা কন্টেন্ট দেন কন্টেন্টের নিচে এখানে একটা জাস্ট ইমেজ এবং ইমেজের এর একটা সেকশন আচ্ছা কলাম সেকশনে এখানে একটা কলাম হেডিং ডিভাইডার এডিটর ইমেজ এই ফাংশনগুলো এখানটাতে আছে তাহলে এখানে আরো একটা কলাম থাকবে এই যে কলামটা এই কলামটাকে আমরা চাইলে ডুপ্লিকেট করে আরেকটা কলাম বানাতে পারি ইনার লিখে সার্চ করে দেখি কি হয় আচ্ছা ইনার সেকশনটা নাই এখানে তো চাইলে এটাকে আরেকটা কলাম বানাতে পারি কলামটা এটা কতটুকু দেখি এই কলামটা এই কলামের ভিতরে এটা একটা সেকশন পুরোটা এই পুরোটা একটা সেকশন এই সেকশনের ভিতরে এটা একটা কলাম দেন হেডিং দেন ডিভাইডার দেন হচ্ছে টেক্সট এডিটর দেন ইমেজ দেন আরো একটা ইনার সেকশন আছে নিচ্ছে ওই ইনার সেকশনের মধ্যে এখানে একটা কলাম আছে আচ্ছা এই কলামের ভিতরে আমরা কিছু অ্যাড করব একটা ইমেজ সাপোজ স্কোয়ার বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে আমরা একটা ইমেজ নেব ইমেজটাকে আমরা এখানে বসায় দিলাম ফুল সাইজ দিয়ে দিব 
আরো একটা ইমেজ আমরা নিব ওয়েবসাইট ডিজাইনের সো কোন ইমেজটা নেওয়া যায় যদি এটা নেই তাহলে এটা সাইজ কত 1415 বাই 811 পিক্সেল সো চলেন তাহলে আমরা ক্যানভাতে যাব 1415 বাই 811 পিক্সেলের মধ্যে আর কি কি আছে এটা 1415 বাই 811 সাইজ দেওয়া আছে সো আমরা এখানটাতে টেমপ্লেটে যাই নিচের দিকে আসি দেখি কি কি ওয়েবসাইট এখানে দেওয়া আছে सैम्पल आने এটা একটা পেজে অর্ড করে দিলাম আরো একটা পেজ নিলাম এবং এখানে আরেকটা ওয়েবসাইট ডিজাইন এই ওয়েবসাইট এখানে নিলাম ওয়ার্ডপ্রেস দেন এটাকে আমরা এখান থেকে নিলাম পুনরায় আরো একটা ওয়েবসাইট নিব এটা একটা ওয়েবসাইট এটা একটা ওয়েবসাইট এটা একটা ওয়েবসাইট সাপোজ এই প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে আমার স্যাম্পল স্যাম্পল হিসেবে যদি নিতে চাই এই সবগুলোকে শেয়ার বাটনে ক্লিক করে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করতে হবে অ্যান্ড দেন সিলেক্ট অল পেজ যেহেতু এখানে অনেকগুলো পেজ এগুলো আসলে জিপ ফাইল আকারে সেভ হবে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে দিব এগুলো ডাউনলোড হবে কিন্তু জিপ আকারে হবে আমার এই জিপটাকে আনজিপ করতে হবে যেহেতু জিপ আকারে হবে এটাকে জাস্ট আনজিপ করতে হবে সো ডাউনলোড প্রক্রিয়া চলতেছে যেখানটাতে ছিলাম মূলত এখানে আমার কিছু কাজের কিছু স্যাম্পল আমি অ্যাড করব এই জায়গায় সো কাজের স্যাম্পল অ্যাড করার জন্য আমি যেহেতু এখানটাতে আছি এটা একটা জিপ ফাইল আকারে সেভ হয়েছে সো চলেন আগে আনজিপ করে আসি আনজিপ করার জন্য দিস পিসিতে যাব দিস পিসি থেকে ডাউনলোড অপশনে আসবো কোন ফাইলটা আমার আসছে মূলত এই ফাইলটা সো রাইট বাটনে ক্লিক করে আমি এখান থেকে জাস্ট এক্সট্রাক্ট ফাইল লেখার উপরে ক্লিক করব এক্সট্রাক্ট ফাইল লেখার উপরে ক্লিক করে ওকেতে ক্লিক করে দিব এটা হচ্ছে আমার ফাইল যেটা আনজিপ করলাম মাত্র এখানে অনেকগুলো স্যাম্পল আছে কাজে সো স্যাম্পলের আমার কোনো অভাব নেই এখন আমরা সরাসরি চলে আসবো এখানে জাস্ট কোথায় আমার স্যাম্পলটা লাগবে এখানে আমার স্যাম্পলটা নিব সো এডিট বাটনে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করে চুজ ইমেজে গেলাম তারপর হচ্ছে এখান থেকে আমি আপলোড ফাইলে যাব আপলোড ফাইল থেকে সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করে দিয়ে এখান থেকে একটা কাজের স্যাম্পল জাস্ট এটা নিলাম ওপেন ওপেন করে দিব ওপেন করে জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করে দিব অ্যান্ড সিলেক্ট করে দেওয়ার পর মোটামুটি কাজের স্যাম্পলটা আমার এখানে চলে আসে অ্যান্ড দেন এটাকে এডিট করে দিব এখান থেকে জাস্ট চুজ ইমেজে যাব আপলোড ফাইলে যাব সিলেক্ট ফাইলে যাব অ্যান্ড দেন এখান থেকে আমি আরেকটা কাজের স্যাম্পল নিব নিচেরটা নিয়ে ওপেন করে দিব ওপেন দেন হচ্ছে সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দিলাম এটা আমার একটা কাজের স্যাম্পল দেন তাহলে এই দুইটা মূলত আমার চেঞ্জ হলো দুইটা যদি আমি আরও কিছু চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এখানটাতে যাব এখানটাতে গিয়ে চুজ ইমেজে যাব সেখান থেকে আপলোড ফাইলে যাব আপলোড ফাইলে গিয়ে সিলেক্টে যাব সিলেক্ট থেকে গিয়ে এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করব ওপেন করে দিব দেন এখান থেকে সিলেক্ট করে জাস্ট ইনসার্ট করে দিব এই যে এখানটাতে চলে আসছে সো ক্রিয়েটিভ ওয়েবসাইট 
যদি এটাকে এডিট করি রিপ্লেস করে দেই তাহলে চুজ ইমেজে যাব পুনরায় আমি আরেকটা আপলোড করে দেব এখান থেকে হ্যাঁ এখন নিতে পারি আমি কোন সাইডটাকে নিব জাস্ট এই সাইডটাকে নিলাম ওপেন এ ক্লিক করব এন্ড দেন সিলেক্ট এ ক্লিক করে দেব সিলেক্ট এখানেও আমি সাইড চেঞ্জ করলাম দেন এটাকে যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এডিট বাটনে যাব সরি কোথায় আসলাম আচ্ছা এই সেকশনে তাহলে ইয়ে করি এখান এখানে একটা এখানে একটা ইমেজ নিয়ে আসি ইমেজ ফাইলটা এখানে নিয়ে আসলাম সেই জায়গায় এডিট বাটনে ক্লিক করে দেন চোজ অপশনে যাব সিলেক্ট মিডিয়া থেকে গিয়ে একটা স্যাম্পল এখানে জাস্ট অ্যাড করে দিব ওপেন স্যাম্পল এটা হচ্ছে কাজের স্যাম্পল সিলেক্ট করে দিব দেন সিলেক্টেড হয়ে গেছে তারপর এখানে যদি আমি এই স্যাম্পল গুলো চেঞ্জ করতে চাই এডিট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করে জাস্ট আপলোড ফাইলে যাব আপলোড ফাইল থেকে গিয়ে সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করব এটা ক্লিক করে দিব দেন এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দিব তাহলে মোটামুটি আমার সবগুলো স্যাম্পল পরিবর্তন হয়ে গেছে তাই না এই স্যাম্পলটা পরিবর্তন হয় না সো এডিট বাটনে ক্লিক করব চোজ বাটনে যাব এখান থেকে আপলোড ফাইলে যাব সিলেক্ট ফাইলে যাবেন আপনারা অ্যান্ড দেন এখান থেকে কোনটা দেওয়া যায় এটা দিয়ে দিলাম ওপেন সিলেক্ট তাহলে মোটামুটি স্যাম্পল অনেকগুলো এখানে অ্যাড করা হয়েছে আচ্ছা একটা স্যাম্পল একদম উপরের দিকে চলে গেছে এটা তো উপরে যাওয়া দরকার নাই সেকশন মেন সেকশন কলাম তারপর হচ্ছে হেডিং তারপর ইমেজ এই ইমেজটা এখানে যাওয়া দরকার নাই ইমেজটা এখান থেকে ডিলিট করে দিলেও সমস্যা নাই ইমেজটা এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম তাহলে হট সার্ভিস ইউ উইল গ্যাট মি দেন একটু লিখা আছে তারপরে কাজের স্যাম্পলগুলো এখানে দেওয়া আছে स्कोयारने ইমেজ ক্যারাসল এই ইমেজ ক্যারাসলটা এখান থেকে দৌড়ে প্লাস চিহ্নতে আপনারা দিয়ে দিলেন এখানে একটা ইমেজ ক্যারাসল আসলো এখানে অনেকগুলো ইমেজ আপনি চালে দিতে পারেন সো চলেন উপরে যে ইমেজগুলো আছে সেই ইমেজগুলো আমরা এখানে নিয়ে আসবো ইমেজ কারাসলটা নিয়ে আসলাম এডিট বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা জাস্ট এখানে অ্যাড ইমেজে ক্লিক করব এখান থেকে মিডিয়া লাইব্রেরিতে যেহেতু আছে এখানে আমার ইমেজগুলো ডাউনলোড করা আছে এটা কপি করব এটা কপি করব দেন এটা কপি করব এটা 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 তাহলে মোটামুটি অনেকগুলো ইমেজ কপি হয়ে গেছে দুই এক দুই তিন ক্রিয়েট এ নিউ গ্যালারি ইনসার্ট এ গ্যালারি ইমেজ কার্সলটা এখানে অ্যাড করে দিলাম अनेकगुलो क्या आज एक तीन चार पांचा डिजाइन आज एक साथ ही देखा जाबा स्लैड टू शो तीन देखा जा तीन टाइम डिजाइन कर देखा जा স্লাইড টু স্ক্রল স্ক্রল করার জন্য এখানেও যদি তিনটা দিয়ে দিই তাহলে তিনটা করে স্ক্রল ডাউন করা যাবে এখানে তিনটা ওয়েবসাইট আছে ইমেজ স্ট্রেচ নো দেওয়া আছে নেভিগেশন অ্যারো অ্যারো চিহ্ন এখানে দিতে পারি এই পাশে একটা অ্যারো থাকবে ওই পাশে একটা অ্যারো থাকবে অ্যারোর যে কালারটা আছে আমরা যদি অ্যারোর অ্যারো নিয়ে যদি একটু দেখি 
আচ্ছা আইকন লাইব্রেরিতে যাব সেখানে অ্যারো অ্যারো এপাশ থেকে একটা এই অ্যারোটা নিয়ে নিব ইনসার্ট দিব অ্যারো নিয়ে নিলাম দেন এখানে আমরা যাব পুনরায় যে অ্যারোটা নিয়েছি সেটা এই পাশের রাইট অ্যারোটা ইনসার্টে ক্লিক করে নিয়ে নিব দুই পাশের অ্যারো দুই রকম হয়ে গেল তাই না অ্যারোতে আবার ক্লিক করি এই অ্যারোটা নিয়ে নিব ইনসার্ট দুইটা অ্যারো হয়ে গেল লিংক দেওয়া দরকার নাই জাস্ট এখান থেকে আমরা আপডেট করে দেই আপডেট স্টাইলে আসব স্টাইল থেকে এটার পজিশন ইনসাইড করা আছে আউটসাইড যদি করে দেই আউটসাইড পজিশন এরকম ওদের যে সাইজটা আছে কালার নেভিগেশন অ্যাডভান্সে যদি আসি আচ্ছা পুরো সেকশনটাকে ধরলাম পুরো সেকশনটাকে ধরে কন্টেইনারের ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্টেন উইথ বক্স যদি ফুল উইথ করে দেই তাহলে এইভাবে আসবে আচ্ছা বক্সের ভিতরে করে দিলাম দেন উইথটা আমরা কতটুকু দিতে পারি উইথ উইথ এতটুকু দিলাম স্টাইলে আসি ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাডভান্সে আসি সেখানে আর কোনো কাজ নেই লেআউটের জায়গা থেকে হাইট কতটুকু দিব কত পিকজেল দিব জাস্ট কন্টেন্ট অ্যালাইন আইটেম সেন্টার গ্যাপ কতটুকু দেওয়া যায় একটা থেকে আরেকটা গ্যাপ গ্যাপ এখানে সতেরো পঁচিশ তিরিশ কতটুকু গ্যাপ হবে ওকে অ্যাডভান্সে যাই অ্যাডভান্সে এসে যদি কোনো মার্জিন করতে হয় মার্জিন দিব প্যাডিং প্যাডিং এর প্রয়োজন হলে প্যাডিং দিব মার্জিন প্যাডিং দেন পজিশন হচ্ছে অ্যাপসোলেট আচ্ছা পজিশন অ্যাপসোলেট না করে দিয়ে পজিশন ডিফল্ট করে রাখলাম আর কোনো কাজ নেই এখানে তো নিচে একটা স্লাইডার রেখে দিলাম আর কি স্লাইডারটা কেন রেখেছি স্লাইডার অটোমেটিক এই পাশ থেকে ওই পাশে স্লাইড আকারে যাবে এটা ছিল স্লাইডারের কাজ আর কিছু দেওয়া যায় পোর্টফোলিওতে আমার মনে হয় না পোর্টফোলিওতে আর কিছু লাগবে একটা ভিডিও যদি রাখতে চান তাহলে স্কোয়ার ব্র্যাকেটে ক্লিক করে এখান থেকে জাস্ট একটা ভিডিও বাটন এনে আচ্ছা জাস্ট ওয়েট ভিডিও রাখার জন্য আমরা এখান থেকে একটা সেকশন নিব সেকশন নিয়ে স্কোয়ার বাটনে ক্লিক করে জাস্ট ভিডিওটা এখানে নিয়ে আসতে পারি সো এটা হচ্ছে একটা ভিডিও বাটন এখানে আমরা চাইলে একটা লিংক অ্যাড করতে পারি আপনার কাজের স্যাম্পলের উপরে কোন একটা লিঙ্ক সাপোজ আপনি ইউটিউবে যাই আমরা আমার কোন একটা কাজের স্যাম্পলের কোন একটা ইউটিউবের লিঙ্ক এখানটাতে দিতে চাই সেটা দিব আচ্ছা এই কাজের ভিডিও লিঙ্কটা আমি এখান থেকে দিতে চাই সেটা ওপেন করলাম ওপেন করে কফি ভিডিও ইউআরএল ভিডিও ইউআরএলটা পেস্ট করব দেন পেস্ট করার পর এটা অটোমেটেড স্টার্ট দিয়ে দিতে পারি আবার নাও দিতে পারি জাস্ট এখান থেকে আপডেট করে দেব আপডেট এখানে হচ্ছে আমার একটা কাজের স্যাম্পল যেটা ভিডিওতে রাখলাম সো এটার একটু এডিটিং দরকার আছে এখানে স্টাইলে আসব অ্যাসপেক্ট রেশিও অ্যাডভান্সে যাব অ্যাডভান্সে গিয়ে বর্ডার রেডিয়াস একটু বর্ডারে আসি বর্ডার বর্ডার রেডিয়াসটা ফোর্টি ফাইভ করে দিলাম দেন রেডিয়াসটাকে যদি আপডেট করে দেয় আপডেট স্টাইলে আসলাম অ্যাডভান্সে গিয়ে যদি মার্জিন করতে হয় আমরা কিছু মার্জিন করে দিব মার্জিন করে একটু মাঝখানে নিয়ে আসি
ওকে এটা মার্জিন করে মাঝখানে নিয়ে আসলাম তাহলে মোটামুটি পোর্টফোলিও সাইট আমাদের রেডি আবার যদি কোনো বাটন আপনারা নিতে চান অ্যাবাউট মি বা মোর অপশন মোর ইনফরমেশন এগুলো জানার জন্য যদি আরো কোনো বাটন অ্যাড করতে চান সেটা অ্যাড করা যায় যদি কোনো বাটন অ্যাড করতে চান তাহলে প্লাস চিহ্ন দিয়ে ক্লিক করেন এখানে আপনারা দিতে পারেন এরকম কিছু একটা এই স্ট্রাকচারটা নিতে পারেন এই স্ট্রাকচারটা নিয়ে এখানে একটা বাটন অ্যাড করতে পারেন বাটন একটা বাটন এই বাটনটা নিয়ে এখানে জাস্ট দিয়ে এটা জাস্ট এডিট করবেন এডিট করার জন্য অ্যাবাউট মে এই সম্পর্কে জানার জন্য বাই ডিফল্ট ডিফল্ট হিসেবে থাকুক এটা লেফটেই থাকুক সাইজ স্মল ঠিকঠাক আছে এটার এখানে যদি কোনো আইকন দিতে চান এর আইকন এটা দিতে পারেন ডান পাশে ইনসার্ট হিসেবে আচ্ছা সেটা বিফোর না আফটার এখানে একটা দিতে পারেন দেন এটার স্টাইলটাকে যদি চেঞ্জ করতে চান ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কালারটা আছে চাইলে সেই কালারটাও চেঞ্জ করা যাবে টাইপোগ্রাফিতে যদি আসি এখানে যে ফোনটাকে ব্যবহার করা হয়েছে আমরা যদি এখানে পপিনস ফোনটাকে ব্যবহার করি পপিনস ফোন ব্যবহার করলাম দেন ফোনটির যে হোয়াইটটা আছে সেমি বোল্ড করে দিলাম এবং আর এখানে কিছু নেই অ্যাডভান্সে আসবো অ্যাডভান্সে আসলে এটার বর্ডার যেটা আছে বর্ডার রেডিয়াস টোয়েন্টি ফাইভ ওকে স্টাইলে যাই এটার যে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপটা আছে ক্লাসিক ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালার আচ্ছা এখানে বর্ডার রেডিয়াস কত দিয়েছিলাম টোয়েন্টি ফাইভ বর্ডার রেডিয়াস ফেডিং করার কোনো প্রয়োজন নাই ফেডিং পেডিং এই পর্যন্তই থাকুক পনেরো পিকজেল থাকুক পেডিং আপডেট করে দিলাম বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা বা এখানে যে কালার আছে এই কালারটা দিতে পারি আপডেট করে দিলাম তাহলে মোটামুটি বাটনের যে টেক্সট গঠা আছে যদি কন্টেন্টে যায় এখানে লিঙ্ক হিসেবে আপনি কোন লিঙ্কটা দিতে পারেন অ্যাবাউট মির যে লিঙ্ক আছে সেটা তাহলে চলেন আমরা প্লাস চিনতে যাই অ্যাবাউট মির যে সাইটটা আছে অ্যাবাউট মির সাইটে লগ ইন করব লগ ইন করে এখান থেকে জাস্ট অ্যাবাউট মির যে সাইটটা আছে সেটা লিঙ্কটা কপি করলাম কপি করে জাস্ট এখানটাতে আমরা হেস চিনোটা কেটে দিয়ে পেস্ট করে আপডেট করে দিব एक्जिट कर बेर एखान लिप करी तो अपने सबा बुझते हैं तो तैना कन्टैक्ट फर्म टाइम क्या कर लंटैक्ट फर्मे अनेकगुल नतून नतन क्ज नहीं आसलम पोर्टफिलो सैडे क्या कर लं जस्ट होम पेज टा क्या करब और एक पेज आई पेज टाइम क्या करब सो चलें देखिए और की पेज आ আচ্ছা ড্যাশবোর্ড থেকে আমরা আবার পুনরায় সাইটটা ভিউ করব ওপেন এন্ড ইন এ নিউ নিউ লিঙ্ক নিউ টেবে আমরা পুনরায় সাইটটাকে ভিউ করে দেখব একটু রিলোড করি অনেক কিছু চেঞ্জ করার আছে এখনো কন্ট্যাক্ট ফর্ম করেছি পোর্টফোলিওটা করেছি অ্যাবাউট অ্যাবাউট সেকশনটা করব তার সঙ্গে তাহলে অ্যাবাউট সেকশনে যায় অ্যাবাউট সেকশনে এখানে নিজের ছবি এবং নিজের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তাহলে এই পেজটাকে যদি কাস্টমাইজ করতে চাই তাহলে ইডিট উইথ এলিমেন্ট ওরে ক্লিক করে দিব দেন এই পেজটাকে আমরা এখন কাস্টমাইজ করব কাস্টমাইজ করার জন্য আমার নিজের কিছু ছবি লাগবে 
আপনি ওয়েবসাইটে যদি আপনার ছবি অ্যাড করতে চান অ্যাবাউট মি এটা নিচে দেখেন একটা ডিভাইডার আছে ডিভাইডার ফেরে চাইলে বড় করতে পারেন ছোট করতে পারেন আমি দেখিয়েছি ডিভাইডারটা কিভাবে বড় করতে হয় সেটা বড় করছি না আপনি হচ্ছে অ্যাবাউট মি এখানে যেহেতু আপনি হোম পেজে আসছেন দেখেন এখানে একটা নেভিগেশন মেনু আছে এটা হচ্ছে একটা সেকশন নিচে তার একটা সেকশন তারপর আরেকটা সেকশন এখানে প্লাস অ্যাবাউট মির যে অপশনটা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই পেজটাতে প্রায় পাঁচটা সেকশন আছে পাঁচটা সেকশন তো আমরা সেকশন নাম্বার ওয়ান প্রথম যে সেকশনটা আছে এই সেকশনে কি আছে বা কি রাখা আছে এই সেকশনে জাস্ট একটা কলাম আছে এই কলামের ভিতরে শুধু অ্যাবাউট মি লেখাটা আছে তাহলে অ্যাবাউট মি অ্যাবাউট মি যেটা আছে সেটাই থাকুক এবং সেটা এভাবেই থাকুক যদি আমি ফন্টের কালারটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে সেখান থেকে আমি ফন্টের কালারটা চেঞ্জ করতে পারবো একটু রেড কালার করে দিল দেন ডিভাইডারের ব্যাপারটা যেটা ডিভাইডারটা যদি এখান থেকে ডিলেট করতে চাই তাহলে ডিভাইডার এখান থেকে ডিলেট করার কোনো বিষয় না আমি জাস্ট এখান থেকে ডিভাইডারটাকে ডিলিট করে দিলাম লাগবে না আমার অথবা স্কোয়ার বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে একটা ডিভাইডার আমি অ্যাড করবো তো এই যে ডিভাইডারটা দৌড়লাম ধরে অ্যাবাউট মি লেখার নিচে জাস্ট এখানে ছেড়ে দিলাম ডিভাইডারটা এখানে হয়ে গেল সো ডিভাইডারের যে উইথ আছে উইথটাকে আমরা একটু ছোট করে দিব ছোট করে দিয়ে জাস্ট রাইট অ্যালাইনমেন্ট করে দিব বাস ডিভাইডারের কাজ হয়ে গেছে এখন প্রথম সেকশনের কাজ শেষ আমরা এখন দ্বিতীয় সেকশন আছে তো দ্বিতীয় সেকশনে কি কি আছে একটা কলম দুইটা কলম তিনটা কলম দ্বিতীয় সেকশন অনেকগুলো কলম আছে একটা কলম দুইটা কলম তিনটা কলম প্রথম যে কলমটা আছে এই কলমের ভিতরে আমি যে বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছি প্রথম কলমের ভিতরে আছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেন আছে এটার উপর একটা ইমেজ রাইট সো ইমেজটা একটু টপে আছে দেখেন আপনারা ইমেজটা প্রথম কলারের কলমের একটু টপ সাইডে আছে আমি চাইলে ইমেজটাকে মিডেলে করে দিতে পারলাম বা ইমেজটাকে টপে করলেই সুন্দর দেখা যায় সো এটাকে টপেই রেখে দিলাম ইমেজটাকে আর পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে সেটাকে চলো আমরা চেঞ্জ করতে পারি সো ইমেজটা চেঞ্জ করার জন্য ইমেজের ডান পাশে যে এডিটিং যে বাটনটা আছে সেই বাটনটাতে ক্লিক করবো চুজ ইমেজে যাবো অ্যান্ড দেন সেখান থেকে আমি একটা আমার ইমেজ নিয়ে আসবো সো আমার আপলোড আপলোডে যাব সিলেক্টে ফাইলে যাবো সেখান থেকে আমার একটা ছবি যদি থাকে সেটা আমি নিয়ে আসবো এখান থেকে তাহলে আসুন তাহলে আমরা ডাউনলোড বাটনে যাই ডাউনলোড বাটনে গিয়ে দেখবো আমার কোনো ছবি আছে কিনা বা আপনাদের কোনো ছবি যদি থাকে তাহলে অবশ্যই সেই ছবিটা এখানে আপনারা দিতে পারেন ওকে তো কোন ছবিটা দেওয়া যায় এই ছবিটা যদি দিতে চাই তাহলে এই ছবিটা ব্যাকগ্রাউন্ড শো করে যেহেতু এটাই আমি এখান থেকে নিলাম নিয়ে জাস্ট সিলেক্ট বাটনে ক্লিক করে দেবো এবং এই ইমেজটাকে আহ ইমেজের সাইজটা তো ফুল আছে ফুল এবং এটা হচ্ছে একদম সেন্টারে আছে যা লেফট অ্যালাইন করে দিলাম স্টাইলে যদি যাই এটাকে আর কিছু করা যায় এটার উইথ উইথ তো যথেষ্ট বড় আছে উইথ নিয়ে কিছু বিষয় নাই তো এটার হাইট নিয়ে যদি কিছু করা যায় হাইট হাইট নিয়ে কি করা যাবে হাইটটা আর একটু বড় করা যাবে এতটুকুই তো যথেষ্ট পরিমাণের হাইট বড় হয়েছে হাইটটা এই পর্যায়ে এই পরিমাণেই রাখলাম হাইট দেন উইথটা আর একটু চিকন আচ্ছা উইথটা একটু বেশিও করা যাবে উইথ উইথ মানে ইমেজে যে উইথটা আছে উইথটা এতটুকুই রেখে দিলাম দেন এটা কলমে ক্লিক করে জাস্ট এটাকে যদি মিডিল করে দিই তাহলে কেমন দেখা যাবে মিডিল করে দিলে ভালো দেখা যায় না এটাকে টপে করে দিব এই পাশে এইভাবেই রাখবো তাহলে ইমেজের কাজ শেষ পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে চাইলে আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটাকে চেঞ্জ করতে পারেন এখানে নীল দেওয়া আছে আপনি চাইলে এখান থেকে অন্য কোনো কালার দেন সমস্যা নেই তো যে কোনো কালার আপনি এখান থেকে চুজ করতে পারেন সো আপনার যেটা পছন্দ হয় সেই কালারটা আপনি এখানে দেন আপনি একটু লাইট ওয়েট কালার এখানে দিয়ে দেন সো লাইট ওয়েট কালারটা আমি এখানটাতে দিয়ে দিলাম বাস এখন সেটা করব এটাকে একটু আপডেট করে দিই ফাংশনটাকে আপডেট করার জন্য নিচে দেখেন আপডেট লেখা আছে আপডেট বাটনে ক্লিক করে দিয়ে আপডেট করে দিবেন ঘাটাঘাটি সো তাদের অ্যাকাউন্টগুলো একটু ঘাটাঘাটি করবেন তারা নিজের সম্পর্কে কি লিখেছে অ্যাবাউট দিস গিক আই এম এ মাইকেল ডেভেলপার রানিং ওয়েব ডেভেলপার এজেন্সি সো তার কি কি এক্সপেরিমেন্ট মানে তার সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত বিবরণ সে লিখেছে হ্যালো দে আর ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপার হোস প্যাশনেট অ্যাবাউট ক্রাফটিং এই লেখাটা এখান থেকে আপনি জাস্ট যদি কপি করেন কপি করে আপনি আপনার মতো করে হুবু হু একটা থেকে কপি করলে কিন্তু কপি হয়ে যাবে সো কপি যেন না হয় কপি যেন না হয়
ওকে তো যেখানটাতে ছিলাম বলো তো এই লেখাটাকে আপনি কপি করলেন কপি করার পর কি করবেন লেখাটাকে আপনি আপনার সাইডে যান সাইডে গিয়ে এটা হচ্ছে আপনার এডিটিং সাইট নিজের সম্পর্কে যদি একটু লিখতে চান তাহলে এখানে জাস্ট আপনি এলাকাটাকে ধরেন ধরে পেস্ট করে দেন বাট হুবু কপি পেস্ট না করাটাই ভালো হবে হুবু কপি কপি পেস্ট না করাটা অনেক ভালো আপনারা হুবু কেউ কপি পেস্ট করবেন না ওয়েবসাইটে আপডেট করে দেন এখান থেকে कपि कर दी समस्त लेखा रखा दरकार नहीं कतटुकु रखबो আচ্ছা এই পর্যন্ত রাখি আর বাকি লেখাটা কাট করে ফেলি কাট আপডেট করে দিব এই যে লেখাটা আছে স্টাইলে যাই স্টাইলে গিয়ে জাস্ট লেখাটাকে আমরা চাইলে লেফট অ্যালাইন করে দিব সো লেফট অ্যালাইন অথবা সেন্টার অ্যালাইন করে দিলাম বাস শেষ নিজে যে অপশনটা আছে সেখানে আমরা বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানটাতে জাস্ট যে লেখাটা কাট করেছিলাম সেটা এখানে পেস্ট করে দিব ওকে পেস্ট করে দেওয়ার পর দেন আমরা সেটাকে স্টাইলে এসে চাইলে আমরা এটাকে সেন্টার অ্যালাইন করতে পারি আবার চাইলে এটাকে অ্যালাইন করতে পারি টেক্সটের যে ব্যাপারটা আছে টাইপোগ্রাফিতে এসে যদি আমরা টেক্সটটাকে আরও ছোটো করে দিই টেক্সটকে আমরা ছোটো করতে পারি বিশ দেওয়া আছে পনেরো করে দিলাম বা চোদ্দ করে দিলাম দেন এটার ভিতরে যে টেক্সটের যে টাইপোগ্রাফিটা আছে সেটাকে আমরা চাইলে এখান থেকে পনেরো করে দিতে পারি পনেরো নিচেটা চোদ্দ উপরে একটা পনেরো রাখলাম দেন এইভাবে করে আপনারা এই পাশে লেখাগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন ওকে নিজের জায়গা থেকে আপনি আপনার সম্পর্কে লিখবেন ব্যক্তিগত ইনফরমেশন তো এটুকু রাখেন এগুলো যে কোনো সময় কাস্টমাইজ করতে পারবেন আপনার মতো করে এখন জাস্ট দেখানোর জন্য আপডেট করে দিলাম ব্যাপারটা আবার এই পাশে যেটা আছে সেটা আপনি এখান থেকে চাইলে সুন্দর করে আপনার মতো করে পেস্ট করে দেন এখান থেকে আপডেট করে দিবেন আপডেট বাটনে ক্লিক করে আপডেট করে দিবেন নিচের দিকে আসেন আপনার এই সেকশনের কাজও মোটামুটি কমপ্লিট এখন জাস্ট এখানে সোশ্যাল মিডিয়ার যে লিঙ্কগুলো আছে আপনার যে সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো আছে সেই লিঙ্কগুলো এখান থেকে বসাই দিবেন যেমন ধরেন ফেসবুক ফেসবুকের জন্য যে লিঙ্কটা আছে এখানে ফেসবুকের আইকনটা আচ্ছা ফেসবুকের লিঙ্ক তো আনতে হবে তো আইকন সেট জন্য এখান থেকে যাবেন লিঙ্কড যে লিঙ্কটা আছে সো লিঙ্কড ইনের লিঙ্কটা কোথায় লিঙ্কড ফেসবুক এই দুইটা লিঙ্ক আপনি এখানে রাখবেন সো লিঙ্কড ইনে যান লিঙ্কড থেকে লিঙ্ক আনবেন তার আগে এখানে লিঙ্কড ইনের যে চেঞ্জ আছে চেঞ্জটা এখানে করেন ইন বাটনে যান আইকন লাইব্রেরিতে যাবেন লিঙ্কড ইনের যে আইকনটা আছে এল আই এন কে ইটি লিঙ্কড ইনের আমরা এই আইকনটাকে নেব এই আইকনটাটা নেওয়ার জন্য এখান থেকে যাবো এবং দেন ইনসার্টে ক্লিক করবো ইনসার্টে ক্লিক করার পর এটা চলে আসছে সো এখানে লিঙ্ক হিসেবে আমরা লিঙ্কড ইনের প্রোফাইলে যাই প্রোফাইল থেকে যে লিঙ্কড ইনের লিঙ্কটা আসে এই লিঙ্কটাকে কপি করে জাস্ট এই জায়গায় পেস্ট করে দিলাম দেন আপডেট করে দিব আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো যদি পারি ডিলিট করে দিব বা ফেসবুকের যে লিঙ্কটা আছে সাপোজ ফেসবুকের এই লিঙ্কটাকে ধরলাম কপি করলাম ইডিট বাটনে যাব দেন ইনস্টাগ্রামের জায়গায় আমরা ফেসবুকের আইকনটাকে নিয়ে আসবো এফ এস সি ফেস ফেসবুক তাহলে আমরা এখান থেকে ইনসার্টে যাব ইনসার্ট ইনসার্টে যাওয়ার পর লিঙ্কের জায়গায় গিয়ে হ্যাস সিনোটা কেটে পেস্ট করে দিয়ে আপডেট করে দিব আর বাকি যে লিঙ্কগুলো আছে সেগুলো ডিলিট করে দিব আর কোনো লিঙ্ক দরকার নেই এখানে দুইটা লিঙ্ক মোর দেন এনাফ তারপর আপডেট করে দিলাম ব্যাস এবার ল্যাট স্টক উইথ মি যদি আমার সাথে কথা বলতে চান তাহলে ইমেল করতে পারেন সো ইমেলের যে অপশনটা এই জায়গায় গিয়ে আমরা ইমেলটাকে চেঞ্জ করে নিজের ইমেলটা দিয়ে দিব জিমেল ডট কম দেন কোনো একটা লিঙ্ক যদি থাকে সেটা আপনি এখান থেকে কপি করে দিয়ে দিতে পারবেন আবার একটু নিচের দিকে আসি ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপার সো এখানে টেক্সট যেভাবে আছে এখানে একটা ডিভাইডার আছে দেখতে পাচ্ছেন চাইলে এই ডিভাইডারটাকে আপনি 
অনেক বড় করতে পারেন যেমন ধরেন ডিভাইডারটাকে আমি এইটুকু বড় করে দিলাম এইটুকু পর্যন্ত নিচে টেক্সট আছে এটাকে আপনারা চেঞ্জ করে নেবেন নিজেদের মতো করে একটা টেক্সট দিয়ে নেবেন দেন ডাউনলোড সিবি সিবি যে অপশনটা আছে এখানটাতে আপনারা যদি কোনো সিবি থেকে থাকে আপনার কোনো একটা সিবির লিংক আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন যেমন ধরেন আপনার কোনো একটা সিবি আছে সাপোজ গোল ডক্সের মধ্যে তো সেই লিঙ্কটা আপনি এখানে এসে সুন্দর করে বসায় দিয়ে দেবেন ডাউনলোড সিবি আপনার সিবির কোনো একটা লিঙ্ক আছে যেটা অনলাইন করা আছে অথবা আমি এখানে নিজের অ্যাবাউট মির যে সাইটটা আছে অ্যাবাউট মির সাইটটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম এটাই আমার একটা সিবি তাহলে এই লিঙ্কে গিয়ে আর এখানে লিখলাম ডাউনলোড সিবি না লিখে সি মাই সিবি সি মাই সিবি সি মাই সিবি তাহলে এখানটাতে ক্লিক করার পরে কি করবে মানুষজন যাবে আমার অ্যাবাউট মিতে যাবে অ্যাবাউট মিতে গিয়ে দেখবে আমি মূলত কি কাজে এক্সপার সো এই বিষয়টা যদি দেখা দেখাতে চাই আপনাকে এটাকে আমি একটু রিলুট করে নিব রিলুট করে আমি ফ্রন্ট হ্যান্ড সাইডটাতে আসবো ফ্রন্ট হ্যান্ড সাইডটাতে এসে জাস্ট আমি অ্যাবাউটে চলে যাব অ্যাবাউট যে পেজটা আছে অ্যাবাউট পেজে চলে যাব অ্যাবাউট পেজে আসার পর একটু নিচের দিকে স্ক্রল করবো স্ক্রল করার পর দেখেন সি মাই সিবি এখানটাতে যদি আমি ক্লিক করি জাস্ট ওপেন ইন এ নিউ টেপ নিউ টেপে যদি ক্লিক করে আমাকে আরেকটা পেজে নিয়ে যাবে সো এইভাবে করেই মূলত এগুলো কাজ করে তো আবার পুনরায় এডিটিং বাটনে চলে আসলাম সি মাই সিবির অপশনটা আমরা কাজ কমপ্লিট করে ফেললাম হোয়াট মাই ক্লায়েন্ট সেজ অ্যাবাউট এখানে আপনি এখানে আপনি লিখতে পারেন আচ্ছা ক্লায়েন্ট সম্পর্কে যেহেতু ক্লায়েন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সহকারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রুথ অথবা আপনি দেখেন এখানে আরেকটা ওয়েবসাইট ওনাদের সম্পর্কে ক্লায়েন্ট আসলে কি বলেছে হোয়াই শুড ইউ টেক মাই এসিও ওনার সম্পর্কে ক্লায়েন্ট কি বলেছে সে ব্যাপারটাই উনি লিখেছে একটা জায়গায় কন্টাকাস এসিও ট্রেডিং অ্যাবাউট আচ্ছা অ্যাবাউটে হয়তো বা লিখেছে অ্যাবাউটে যাই অ্যাবাউট ফারুক খান ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স তারপর হচ্ছে মাই স্কিল এক্সপার্টিস এসিও ট্রেনিংয়ে যাই এখানে কি কিছু লেখা আছে ক্লায়েন্ট ওনার সম্পর্কে কিছু বলছে রিভিউ টিভি দিছে ব্লগে যাই আচ্ছা ওনার আপাতত কোনো ব্লগ নেই কোথায় আসলাম ওনার কোনো ব্লগ নেই কন্ট্যাক্ট আস এই ফর্মে যাই এখানে ওনার ক্লায়েন্ট ওনার সম্পর্কে কোনো রিভিউ দেখছি না আমরা অ্যাবাউট মিতে এখানে ওনার সম্পর্কে ক্লায়েন্টের কোনো রিভিউ নাই কমে যাব ক্লায়েন্ট রিভিউ তো আমরা চাইলে গুগলে গিয়ে সার্চ করে লিখতে পারি ক্লায়েন্ট রিভিউ ক্লায়েন্ট এই ধরনের একটা রিভিউ দিবে সো ওদের রিভিউটা এখানে মূলত একটা স্যাম্পল হিসেবে দেওয়া আছে আমরা জাস্ট এখানটাতে কি লিখব কত আছে তিনশো ছত্রিশ বাই তিনশো ছত্রিশ তিনশো ছত্রিশ বাই তিনশো ছত্রিশের কোনো একটা ইমেজ আপনি কারো কাছ থেকে দাঁড় করে নেবেন নিয়ে এখানে কাস্টমাইজে যাবেন কাস্টমাইজে গিয়ে জাস্ট লেখেন তিনশো ছত্রিশ তিনশো ছত্রিশ বাই তিনশো ছত্রিশ এখন একটা টেম্পলেট নেবেন তিনশো ছত্রিশ বাই তিনশো ছত্রিশ ক্রিয়েট এ টেম্পলেট এই টেম্পলেটে গিয়ে যে কারো ছবি এখানটাতে বসায় দিবেন সে একটা ক্লায়েন্ট ওকে যে ক্লায়েন্ট আপনাকে রিভিউ দিবে সেই ক্লায়েন্টের ছবিটাই হুবহু করে এখানে আনবেন আর যে রিভিউটা দিবে সেই রিভিউটা আপনি এখান থেকে আনবেন মেন লিখে সার্চ করেন এখান থেকে কোন একটা মানুষ এ হচ্ছে একটা ক্লায়েন্ট ঠিক আছে এ ক্লায়েন্ট সেট ইস এ ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে একটা ক্লায়েন্ট তার আপনি অ্যাড এ পেজ পেজে ক্লিক করেন 
আরো একটা ক্লায়েন্ট যদি আমরা এখান থেকে ম্যানেজ করি সেও একটা ক্লায়েন্ট এটাকে আমি কি করব এজ এ ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দিয়ে দিব আচ্ছা এটাকে ডিলিট করে দেই ওনাকে জাস্ট আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দিয়ে দিব তারপর এড এ পেজ একে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দিয়ে দিতে পারি দেন এড এ পেজ আমরা এখান থেকে ওনাকে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দিয়ে দিতে পারি তাহলে এটাকে শেয়ার বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে জাস্ট ডাউনলোডে যাব ডাউনলোড থেকে গিয়ে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করব এটা মূলত একটা জিপ ফাইলে ডাউনলোড হবে যেহেতু অনেকগুলো ফাইল সো একটা জিপ ফাইলে যাবে আমরা এখান থেকে কি করছিলাম তাহলে ক্লায়েন্টের ছবিগুলো আমরা জাস্ট আপলোড করব সো আপলোড করার জন্য আমরা চলে যাব এখান থেকে আপলোড ফাইলে যাব সিলেক্ট ফাইলে যাব সিলেক্ট ফাইলে গিয়ে দেখব আমরা ডাউনলোড ফাইলে এখানে জাস্ট একটা নতুন একটা ফাইল যেটা জিপ হিসেবে আসছে জিপ ফাইলটা কোনটা এটা আমরা আগে থেকে একটু নির্বাচন করে দেখে আসি তো চলেন আমরা সরাসরি কম্পিউটারে আসলাম ডাউনলোড ফাইল এখান থেকে জিপ হয়েছে কোনটা এটা মূলত জিপ ফাইল হয়েছে হয়তো বা মাত্র এগারোটা বত্রিশ মিনিট হ্যাঁ এটা তাহলে এটাকে আনজিপ করে দিব এক্সট্রাক্ট ফাইল এখান থেকে আনজিপ করে দিলাম আনজিপ হয়ে গেছে যেটা এটা মূলত এটা এখান থেকে আমরা নিব সুপনারা ওয়েবসাইটে আসলাম এখান থেকে আপলোড মিডিয়াতে যাব সিলেক্ট ফাইলে যাব সিলেক্ট ফাইল থেকে আমরা জাস্ট ওনাদের ছবি এখান থেকে একটা সিলেক্ট করে নিলাম উনি হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট তার নাম হচ্ছে জস বাটলার সাপোজ জস বাটলার উনি আমার ক্লায়েন্ট এখান থেকে জাস্ট আমি ধরে সিলেক্ট সিলেক্ট অপশনে ক্লিক করে দিব দেন উনি কিন্তু এই যে জস বাটলার ছবি কিন্তু সিলেক্ট তো উনি আমার সম্পর্কে কি বলেছে উনি আমার সম্পর্কে সাপোজ একটা রিভিউ দিয়েছে ভেরি ট্যালেন্টেড অ্যান্ড ওয়ার্ক উইথ ফ্রেন্ডলি হয়ে গেল না দিস গা ইজ ভেরি ট্যালেন্টেড অ্যান্ড ওয়ার্ক উইথ ফ্রেন্ডলি এই ব্যাপারটা দিয়ে দেন আমি তাহলে ওনার নাম হচ্ছে জন টো এভাবে করে আপনাকে যে ক্লায়েন্টগুলো আপনাকে রিভিউ দিবে সো এভাবে করে চেঞ্জ করে দেবেন এখানে আর চেঞ্জ করার কোনো বিষয় নেই এবার জন্য আমরা একটু নিচের দিকে চলে আসি উনি আপনার ক্লায়েন্ট সো আপনার ক্লায়েন্ট আপনার সম্পর্কে যেভাবে করে বলবে সেভাবে করে আপনি চেঞ্জ করে নেবেন এখানটাতে জাস্ট চাইলে একটা ক্লায়েন্টের রিভিউ এখানে নিয়ে আসা যায় দেখেন সাপোজ এই যে সেকশনটা আছে এই সেকশনটা আপনার পছন্দ না এই সেকশনটা আপনি এখান থেকে ডিলিট করে দিয়েছেন আপনার এখানে ক্লায়েন্ট কয়টা তিনটা অথবা আপনি চাচ্ছেন এই সেকশনটা আবার ডুপ্লিকেট করবেন ডুপ্লিকেট করে নিচে নিয়ে আসেন দেখেন এখানে যা নিচে ওতা সেম এ আপনি ইমেজ টিমেজ সব কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন বাণী টানি সব চেঞ্জ করতে পারবেন মোটামুটি হয়ে গেল না ক্লায়েন্ট আপনার সম্পর্কে কি বললো বিস্তারিত সব কিছু কিন্তু এখানে চলে আসছে স্টেন টাচ স্টেন টাচ কিপিন টাচ এখানে আমরা লিখতে পারি জাস্ট কিপিন টাচ কিপিন টাচ কিপিন টাচ লিখবো জাস্ট একটু বিস্তারিত লিখবো ইমেল অ্যাড্রেস দেন সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব লিখতে পারি দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে জাস্ট হচ্ছে আপডেট বাটনে ক্লিক করে দিয়ে আপডেট করে দিব বাস এই পাশে আর কিচ্ছু রাখবো না আর কিছু এখানে অ্যাড করবো না সো অ্যাবাউট মি অ্যাবাউট মি সম্পর্কে আর কিছু অ্যাড করবো না আর কিছু অ্যাড করার কোনো প্রয়োজন নাই ওকে অ্যাবাউট মির পেজে আপনি যা খুশি তা অ্যাড করতে পারবেন অ্যাড করার ফর্মুলাটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি বা যে ভিডিও লিঙ্কটা দিয়েছি সেই ভিডিও লিঙ্কে আপনি পাবেন কীভাবে অ্যাড করতে হয় সো এটাকে আপডেট যেহেতু করে দিয়েছি বা সেখান থেকে এখন বের হয়ে যাব ক্লিক বাটনে ক্লিক করে মানে এখান থেকে এক্সিট করবো এক্সিট করে দেন পুনরায় আমরা কোন সাইডটাকে নিয়ে কাজ করবো এখন এখন আমরা হোম পেজটাকে নিয়ে কাজ করবো এই হোমটাকে নিয়ে কাজ করতে চাই তো আমরা মোটামুটি কন্ট্যাক্ট পোর্টফোলিও অ্যাবাউট নিয়ে কাজ করেছি এখন জাস্ট হোম পেজটাকে ডিজাইন করবো হোম পেজটাকে ডিজাইন করার জন্য আমরা এই মুহূর্তে হোম পেজে আছি তো চাইলে এখান থেকে আমরা ডিজাইন করতে পারি সো ড্যাশবোর্ড থেকে আমরা সাইডে আসবো এটা ডিলিট করে দিলাম সাইডে চলে আসছি সাইড থেকে জাস্ট আমরা হোম পেজটাকে ডিজাইন করবো যেহেতু হোম পেজে আসি এডিট উইথ এলিমেন্টের বাটনে ক্লিক করে জাস্ট আমি এডিটিং অপশনে চলে আসবো আছেন তো আপনার সবাই না দেখি বা খুকন সুজন আহমেদ দেন হচ্ছে শামীম হাওলাদার আবির দাস উজ্জ্বল কুমার সো সবাই আছেন একটু টাটা দেন তো আমাকে হাই হাই দেন একটু দেখি আপনারা আছেন কিনা না ঘুমাচ্ছেন হাই সবাই আছেন তো না 
তো বিষয়টা খুব মজার না অনেকক্ষণ সময় নিয়ে ক্লাস হচ্ছে আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন আসলে এই ক্লাসের ভিডিওটা পুনরায় দেখতে হবে আপনাকে ভিডিও না দেখলে কিন্তু আপনি বুঝবেন না ওকে তাহলে এই ক্লাসের ভিডিওটা পুনরায় দেখবেন আর প্র্যাকটিস করবেন আমার মতো করে দেখবেন হয়ে যাবে অনেক কিছু দেখবেন আপনার মাথা থেকে বের হচ্ছে এটা এইভাবে কেন ওইভাবে কেন হচ্ছে না এইভাবে কেন হচ্ছে না তাছাড়া আরেকটা ভিডিও রেকর্ডিং যেটা আমি দিয়েছি সেই ভিডিওটা যদি সুন্দর সুন্দর করে দেখেন সেখানে আপনি বুঝতে পারবেন এটা এইভাবে কেন ওইভাবে কেন হচ্ছে না সব এভরিথিং তারপরে এই যে পেজ প্রত্যেকটা পেজে সব সেকশন ডিলিট করে দিয়ে নতুন করে আপনি করতে পারবেন ওকে এখান থেকে একটা থিম নিয়ে নিবেন থিম নিয়ে জাস্ট আপনি সব ডিলিট করে দিয়ে পেজের ভিতরে সেকশন টেকশন সব ডিলিট করে দিয়ে নতুন করে করবেন এটা হচ্ছে বীর পুরুষের কাজ তো চলেন আমরা একটু সামনের দিকে আগে ওকে আমার কথা তো বোঝা যাচ্ছে না কথা শোনা যায় ওকে মাঝে মাঝে চ্যাটে লিখবেন কিছু কই চ্যাটে তো কিছু লিখতেছেন না আপনারা ওয়েবসাইটে থাকবে অবশ্যই একটা ইমেজ এখান থেকে নেবেন আমি জাস্ট এই ইমেজটাকে নিলাম ওপেন ওপেনে ক্লিক করে দিয়ে এখান থেকে জাস্ট আমরা সিলেক্ট করে দিব তো সিলেক্ট করে দেওয়ার জন্য ইমেজটা কিন্তু এখানে মূলত চলে আসে তাই না তো ইমেজটাকে আমরা চাইলে অনেক কিছু করতে পারি আমরা প্রথমত যেটা করব ফুল সাইজ করব দ্বিতীয়ত যেটা করব এটাকে সেন্টার অ্যালাইন করে দিব ব্যাস ইমেজটা মোটামুটি এই জায়গায় বসে গেছে ইমেজটাকে বড় ছোট মোটা চিকন সবই করা যাবে আপনি এখান থেকে জাস্ট স্টাইলে যান স্টাইলে গিয়ে দেখেন এখানে উইথ উইথ মানে মোটা মোটা করতে পারবেন হাইট মানে আরো হাইট বাড়াইতে পারবেন হ্যাঁ আচ্ছা জাস্ট ওয়েট হাইটটা আমি একটু বাড়াই হাইট এখন এতটুকু আছে আপনি এই যে এতটুকু হাইট বাড়াই দিলেন হাইট কিন্তু আর বাড়বে না এতটুকুই বাড়বে সকে চাইলে ছবিটাকে আপনি কলামের এটা যেহেতু একটা কলাম এটা যেহেতু একটা সেকশন সেকশন অনেক নিচের দিকে নামাতে পারেন যাই হোক ছবি নিয়ে আর কোনো কাজ নেই আমার এখন জাস্ট আমার হেডিংটা নিয়ে একটু কাজ আছে সো হেডিং অপশনটাতে দৌড়লাম দৌড়ে আমি পুরো লেখাটাকে জাস্ট ডিলিট করে দিব I mean WordPress so I mean web WordPress website designer a hobe and hobe na Oto amra ekhane jodi jai Ona amader somporke ki likheche আপনি নিজের যে আপনার নিজের যে ব্যাপারটা আছে সেটা এখানে লিখবেন ঠিক আছে বাড়াইয়া কম বেশি করে লেখা দরকার নেই আপনি নিজে যা যা জানেন সেটা এখানে লিখবেন একটা টাইটেল এখানে বসে দেন এই লেখাটা অনেক বেশি ফন্ট নিয়ে নিছে সো টাইপোগ্রাফিতে যান টাইপোগ্রাফিতে গিয়ে এটার পিকজেলটাকে একটু কমায় নেন এতটুকু রাখেন এটার পিকজেলটা প্লাস এনাফ পঞ্চাশ পিকজেল পর্যন্তই রাখেন দেন নিচের যে ট্যাক্সটা এটা জাস্ট আপনি এখান থেকে ফারুক খান তিনি যে দিয়েছেন নিজের সম্পর্কে যে ট্যাক্সটা দিয়েছেন
এই ব্যাপারটা একটু নিজের সম্পর্কে দিয়ে দেন এখানে অনেক লেখা যদিও এখানে অনেক লেখা কিছু চেঞ্জ করে কিছু কাস্টমাইজ করে একদম ইউনিক একটা লেখা এখানটাতে দিয়ে দিবেন মোটামুটি অনেক অনেক কিছুই কিন্তু লেখা হয়ে গেছে তাই না সোকে এটা এটা পিক্সেলটা যদি একটু কমাতে চান লেখার পিক্সেলটা সো অবশ্যই এখানে আসবেন অ্যালাইনমেন্ট মিডল অ্যালাইনমেন্ট লেফট অ্যালাইনমেন্ট দেন টেক্সট কালার চেঞ্জ করতে পারবেন দেন টাইপোগ্রাফিতে গিয়ে আপনি চাইলে ফন্টের স্টাইলটাকে একটু চেঞ্জ করতে পারেন ফন্টের স্টাইলটা চেঞ্জ করে নিলেন ফন্টের স্টাইলটা একটু ছোট করে নিলেন লার্ন মোর সম্পর্কে যদি যেতে চান তাহলে লার্ন মোরের জায়গায় আপনি এখানে লিখে দেন অ্যাবাউট মোর লার্ন অ্যাবাউট মি অ্যান্ড দেন এটার এটার যদি বর্ডার রেডিয়াসটা চেঞ্জ করতে যাই তাহলে আমরা স্টাইলে আসবো স্টাইলে এসে বর্ডার রেডিয়াসে জাস্ট আমরা এখান থেকে টোয়েন্টি ফাইভ বর্ডার রেডিয়াস করে দেবো এটা একটু রাউন্ড চিহ্ন হয়ে গেল দেন যদি আমরা এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে চেঞ্জ করতে চাই অবশ্যই এখানে কি কালার দেওয়া আছে জাস্ট এখানে যে কালারটা দেওয়া আছে সেই কালারটা আমরা যদি চেঞ্জ করি একটু রেড যদি দিয়ে দিই ওয়াও নাইস ভেরি নাইস অ্যাবাউট মি অ্যাবাউট মি সম্পর্কে এখানেও জাস্ট একটু বিস্তারিত যদি লিখতে পারি লিখলে লিখে দেবেন এখানে নিজের সম্পর্কে দেন এই জায়গায় আপনি একটা টাইটেল দেন আর এখানে যদি আপনার কোনো ছবি থাকে সেই ছবিটা দিতে পারেন সো ছবি যদি থাকে আর কি তাহলে সে ছবি দিতে পারবেন এখানে সো আমরা যদি কোনো ছবি নাই বাট ছবি যদি না থাকে না থাকে সো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমার দেখব এখানে কি ছবি আছে কোথায় আছে একটু খুঁজে বের করি দেখি আমার কোনো ফেসবুকের কোনো ছবি আছে কিনা সো ফেসবুকের ছবি থাকলে এখান থেকে একটা ছবি নিয়ে যাব ওয়েবসাইটে দিব দেওয়ার মতো কোনো ছবি আছে কিনা এই ছবিটাকে সেভ ইমেজে যাব ইমেজ থেকে গিয়ে জাস্ট আমি সেভ করে দেবো ডাউনলোড বাটনে দেন আরও দেখি কোনো ইমেজ আছে কিনা আহ আরো কোনো ইমেজ কি আছে দেখি আর কি ইমেজ আছে দেওয়ার মতো এই ছবিটা তো প্রফেশনাল না নিচের দিকে আসলাম এই ছবিটাও দিতে পারি গিয়ে সেভ করে নিলাম আরো কি কোনো ছবি আছে যেটা দেওয়া যাবে আচ্ছা এই ছবিটাকে আমরা এখান থেকে জাস্ট সেভ এজে দিয়ে সেভ করে নিব দেন যেখানটাতে ছিলাম এখানটাতে আমরা ছবি চেঞ্জ করব সো ছবি চেঞ্জ করার জন্য জাস্ট চুজ অ্যান্ড ইমেজে যাব দেন এখান থেকে আপলোড ফাইলে যাব আপলোড ফাইল থেকে সিলেক্ট ফাইলে যাব সিলেক্ট ফাইল থেকে আমরা গিয়ে একটা ছবি এখান থেকে জাস্ট আমি নিয়ে নিব সাপোজ এই ছবিটাকে আমি এখান থেকে ওপেন করে নিলাম ওপেন করে দেন আমি সিলেক্ট বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে জাস্ট সিলেক্ট করে নিব সিলেক্ট ছবি মোটামুটি এখানে চলে আসে আমি ছবির যে এটা এটাকে একটু সেন্টার করতে পারি বা একটু লেফট অ্যালাইন করতে পারি কিংবা এটাকে আরও স্টাইলিং করে ছবির উইথ হাইট আর অনেক বেশিও করতে পারি সো অনেক কিছুই করা যাবে উইথটাকেও বাড়ানো যাবে তো সব কিছুই ঠিকঠাক বর্ডার রেডিয়াসও ঠিকঠাক এখান থেকে আর কোনো কাজ টাজ করতে হবে না ডেভেলপিং উইথ এ পেশন ওয়েল এক্সপ্লোরিং দ্য ওয়ার্ল্ড এই লেখাগুলো আমি মূলত ওই পেজও লিখেছিলাম আপনাদেরকে দেখা একটু এখানে অ্যাবাউট 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 যে পেজটা আছে অ্যাবাউট পেজে মনে হয় এই লেখাগুলো লিখেছিলাম নিজেদের সম্পর্কে এই যে এই লেখাগুলোই ঠিক আছে সো এখানে অনেকগুলো লেখা লিখেছি যে লেখাটা আমরা এখান থেকে চাইলে এখন জাস্ট কপি করলাম কপি করে এখানটাতে বসায় দিব কি হলো কপি করে লেখাটা এখানে বসায় দিলাম আর এখানেও যদি নিজের সম্পর্কে বসায় তাহলে আরেকটা পেজে লিখছিলাম এই যে এই জায়গায় এই লেখাটাকে জাস্ট এখান থেকে কপি করব কপি করে জাস্ট আমরা এখানটাতে পুরো লেখাটা মার্ক করে পেস্ট করে দিব লেখাটা এখানে পেয়ে গেছে অনেক লেখা একটু ডিলিট করে দেই
আমেরিকার পরে যে অংশটা আছে সেটা ওকে এখানেও যদি কোনো চেঞ্জ করতে হয় তাহলে এখানটাতে অনেক কিছু লেখা লিখেছিলাম জাস্ট এখান থেকে যদি আমরা এই লেখাটাকে কপি করি কপি দেন পুরোটা ধরে পেস্ট করে দিলাম আপডেট বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে জাস্ট আপডেট করে দিব বাস কমপ্লিট কন্ট্যাক্ট মি যে ব্যাপারটা আছে এটা তো আমরা চেঞ্জ কীভাবে করতে হবে সেটা দেখিয়েছিলাম সো এখান থেকে আর কোনো চেঞ্জ করার অপশন নেই চেঞ্জ করবো না আমরা হোয়াট সার্ভিস আই এম প্রোভাইডিং আমি কি সার্ভিসটা দিচ্ছি এখানে জাস্ট হেডিংটা আপনি কি সার্ভিস দিচ্ছেন সেই ব্যাপারে তো আপনি এখানে লিখছেন পোর্টফোলিওতে আপনি কি সার্ভিস দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও অপশনে হয়তো আপনি লিখেছিলেন আপনি কি সার্ভিসটা দিচ্ছেন What service I will get me? এখানে যে লেখাটা লিখেছিলেন একটা কপি কপি করে জাস্ট আপনি কি সার্ভিসটা দিচ্ছেন ছোট্ট করে এটার ভিতরে বসায় দেন পেস্ট করে বসায় দিলেন বাস ডিজিটাল মার্কেটিং ইউএক্সি ওয়াই ডিজাইন যদি আপনার কাছে কোনো লোগো থেকে থাকে ইউএক্সি ওয়াই ডিজাইনের সেটা এখান থেকে চেঞ্জ করবেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোনো লোগো থাকলে এখান থেকে গিয়ে চেঞ্জ করবেন ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কোনো লোগো থাকলে চেঞ্জ করবেন এবং এটা সম্পর্কে বিস্তারিত এখানে লিখবেন প্রাইসটা সম্পর্কে থাকলে সব বিস্তারিত লিখে দিবেন চেঞ্জ করার অনেকগুলো অপশন আছে লিঙ্কিং সব কিছুই আছে এই জায়গায় দেন এখানে যদি কোনো ভিডিও দিতে হয় তাহলে আপনি কোনো একটা ভিডিও দিতে পারেন সাপোজ এখানে কোনো একটা ভিডিও দিতে চান সো চ্যানেলে যান এখান থেকে যদি কোনো ভিডিও আপনার ভালো লেগে থাকে বা কোনো একটা ভিডিও যদি আপনার থেকে থাকে সো সেই ভিডিওটা আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন আর এখান থেকে কোন ভিডিওটা দিব জাস্ট হচ্ছে এক ক্লাসে সব এই ভিডিওটা দিব পুরো ভিডিওর লিঙ্কটা এখান থেকে কপি করলাম কপি করে জাস্ট এডিটে আসলাম এডিটে এসে লিঙ্কটা ক্রিয়েট করে এখান থেকে জাস্ট পেস্ট করে লিঙ্কটা আমরা আপডেট করে দিব জাস্ট আপডেট বাটনে ক্লিক করে দিয়ে আপডেট করে দিলাম দেন আমরা একটু নিচের দিকে আসি ওয়ার্কিং প্রসেস ওয়ার্কিং প্রসেসটা নিয়ে এখানে জাস্ট একটু বিস্তারিত লিখবেন অ্যান্ড দেন এই হোম পেজে মোটামুটি আর কোনো আরও অনেক কাজ আছে হোম পেজে ভিডিওর ব্যাপারটা তো গেল আচ্ছা দিতে পারি ব্লগ বা কন্টাক্ট আস कतसाल এখানে ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে বা আপনি যে বিষয়টা নিয়ে যে নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেছেন সেটা হিসেবে আপনার কতটুকু কি আছে এই সম্পর্কে আপনি এখানে লিখলেন দেন এখানে আপনার কতটুকু আইডিয়া আছে সেই ব্যাপারটা নিয়ে পুরো ব্যাপারটা লিখলেন পেস্ট করে দেন এখানে বাটনে ক্লিক করে আপনার যতটুকু আইডিয়া আছে ততটুকু বিষয় নিয়ে ওকে অ্যান্ড দেন নেক্সট যদি একটু নিচের দিকে আসে মাই পোর্টফোলিও পোর্টফোলিওর যে ব্যাপারটা আমরা অবশ্যই একটা সাইট তৈরি করেছিলাম যেটা পোর্টফোলিওর একটা সাইট সো চলেন আমরা পোর্টফোলিও সাইডে যাই পোর্টফোলিও সাইডে গিয়ে জাস্ট আমরা এখানে যেভাবে যেভাবে লিখেছিলাম সেইভাবে সেভাবে আমরা এই ব্যাপারগুলো একটু কপি করে নিই কপি দেন আমরা পোর্টফোলিওর যে এখানে যে ব্যাপারটা আছে সেখানে আমরা কি করব এখানে কিছু পেস্ট করে দিয়ে কিছু লাগে আমরা এখানে পেস্ট করে দিব পেস্ট করে দিয়ে আপডেট করে দিব আপডেট লেখাটা পেস্ট করে দিয়ে দেন হচ্ছে আপডেট বাটনে ক্লিক করে দিয়ে আপডেট করে ফেলবো তাহলে মাই পোর্টফোলিও সম্পর্কে এটা হচ্ছে মাই পোর্টফোলিও সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা অ্যান্ড দেন এটা হচ্ছে একটা ইমেজ কারাসল ইমেজ কারাসলে যদি আমরা এখানটাতে ক্লিক করি ক্লিক করার পর এডিটিং বাটনে ক্লিক করার পর আমরা চাইলে এখান থেকে অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারি যেমন ধরেন সিলেক্ট বাটনে ক্লিক করার পর এডিট গ্যালারি আমরা জানি এখন মিডিয়াতে অলরেডি আমাদের 
অনেকগুলো ফাংশন আছে আমরা এগুলো জাস্ট ডিলিট করে দিই সিলেক্ট ফাইল ওইখান থেকে ফাইল না আনলেও চলবে এড টু গ্যালারি মিডিয়াতে আমাদের অনেকগুলো ফাইল রিসেন্টলি আপলোড করা হয়েছে যেমন ধরেন কোন কোন ফাইলটা আমরা করেছি এই কাজটা আমরা করেছি এটা করেছি এটা করেছি এটা করেছি এটা করেছি এটা সেটা করি নাই এক দুই তিন এটা করি নাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই সাইডগুলো আমাদের দ্বারাই করা এক টু গ্যালারিতে গিয়ে জাস্ট আমরা এখান থেকে এক টু গ্যালারিতে ক্লিক করে দিলাম সো পোর্টফোলিও নিয়ে সব কিছু এখান থেকে কমপ্লিটলি হয়ে গেল ফুল সাইজ এখান থেকে ইমেজ নিয়ে যদি আর কিছু স্লাইড টু শো কয়টা করে দেখাবে চারটা করে না পাঁচটা করে পাঁচটা করে যদি দেখায় একটা স্লাইডে পাঁচটা করে সাপোজ এখানে দেখালো পাঁচটা করে ওয়েবসাইট দেখাবে সো ওকে ঠিক আছে স্টাইলে যদি যাই স্টাইল থেকে স্পেসিং কাস্টম বাই ডিফল্ট ডিফল্ট একটা স্পেস এখানে হয়ে যাবে অটোমেটিক একটা স্পেস থাকবে অথবা যদি আমরা স্পেসটাকে এখান থেকে কাস্টম করে নেই তাহলে আমরা দেখি এখানে পেস স্পেস কতটুকু দেওয়া যায় একটা থেকে আরেকটা স্পেস কতটুকু হবে বর্ডার টাইপ সলিড বাই ডিফল্ট বর্ডার টাইপ অনেক রেডিউস করে দিই অনেকটা স্পেস আছে ভিতরে বাই ডিফল্ট সো এখান থেকে আমরা জাস্ট হচ্ছে আপডেট বাটনে ক্লিক করে দিব এটা কিন্তু হোম নিয়ে কাজ করছে সো খুব সহজেই আমরা কাজ করতে পারবো মানে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট কি আমার সম্পর্কে কি বলেছে হট মানে এই এই ব্যাপারটা আমরা এই পেজটা রিসেন্টলি করে আসছি যেটা হচ্ছে আমরা এখানটাতে পোর্টফোলিও সাইডেই কিন্তু আমরা এই সাইডটা করেছি না পোর্টফোলিও না কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট যে অপশনটা আছে সেখানে আমরা অলরেডি এই কাজটা কমপ্লিট করেছি কন্ট্যাক্টেও করি না হয়তো অ্যাবাউটে করেছিলাম এই কাজটা অ্যাবাউট 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 এই যে হোয়াট মাই ক্লায়েন্ট সেস অ্যাবাউট মি এই ব্যাপারে এখানে যেভাবে করে দেখিয়েছে সো আপনারা চাইলে আপনাদের হোমে সেম প্রসেসে এই কাজটা করতে পারেন স্টেন টাচ এই ব্যাপারটা আমরা এখান থেকে কাজ করেছি সো এখানে জাস্ট আমরা একটা গুগল ম্যাপ নিয়ে আসবো একদম হোম পেজের মধ্যে সো গুগল ম্যাপটার জন্য জাস্ট এখানে ক্লিক করে স্কোয়ার বাটনে ক্লিক করবো এখান থেকে জাস্ট আমি ম্যাপটা নিয়ে আসবো এম এর পি ম্যাপ ম্যাপটা নিয়ে এসে জাস্ট এখানে ছেড়ে দিব ম্যাপের লোকেশনটা দিয়ে দিব আমরা এখানে বাংলাদেশ অথবা আপনার লোকেশনটা দিয়ে দিবেন বি এ এন জি এল এ টি এস এস বাংলাদেশ ম্যাপের লোকেশনটা বাংলাদেশ দিয়ে জাস্ট আমরা এখান থেকে আপডেট বাটনে ক্লিক করে দিব তাহলে এটা হচ্ছে আমার হোম পেজ সো এবার চলে আমরা একটু রিলুট করব রিলুট করে দেখি আমাদের সাইটটা এটা হচ্ছে আমাদের সাইট হোম পেজে যাব আই মিন এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ খুবই চমৎকার একটা ওয়েবসাইট অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে হোম পেজে আমাদের সাইটটা হচ্ছে এরকম দেখাচ্ছে অনেক কিছু করা যায় এটা পেডিং করে নিচেও নামানো যাবে উপরে উঠানো যাবে আপনারা যেটাই করতে চান অবশ্যই আমাকে ইনবক্সে নক করে বলবেন সো আপনারা এখানে দেখেন সোশ্যাল মিডিয়া যে লিঙ্কগুলো আছে সেই লিঙ্কের লিঙ্কগুলোতে ক্লিক করে আপনারা এইগুলো এডিট করে নেবেন অ্যাবাউট মে সব কিছু মোটামুটি ঠিকঠাক আছে এই পেজে ওকে এই পেজের ওয়েবসাইট মোটামুটি সব কিছু ঠিকঠাক জাস্ট অ্যাবাউট মি বাটনে যদি যাই অ্যাবাউট মি যে পেজটা আছে সেই পেজে যদি একটু যাই সেই পেজটাও মোটামুটি ঠিকঠাক আছে সব কিছু অ্যাবাউট মি পেজ ঠিক আছে যদি পোর্টফোলিওতে যাই পোর্টফোলিও যে সাইটটা আছে সেই সাইটে যদি একটু ক্লিক করি তাহলে পোর্টফোলিও সাইটটাও একদম ঠিকঠাক কমপ্লিট দেন কন্ট্যাক্ট ফর্মে যদি যাই কন্ট্যাক্ট ফর্মে যে সাইটটা আছে সেটাও একদম কমপ্লিট ওকে ফাইন কন্ট্যাক্ট ফর্মটা একদম কমপ্লিট আছে জাস্ট আমি দেখি তাহলে কন্ট্যাক্ট পোর্টফোলিও এবং অ্যাবট এবং হোম সব কিছু যেহেতু কমপ্লিট হয়েছে এবং হেডার হেডার এবং ফোটারটা নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে হেডারটা নিয়ে যদি এখন এই মুহূর্তে কাজ করতে চান তাহলে আপনাকে কাস্টমাইজে ক্লিক করতে হবে কাস্টমাইজ এক নাম্বার কাস্টমাইজে ক্লিক করতে হবে হেডার নিয়ে কাজ করার জন্য কাস্টমাইজে ক্লিক করে আপনি জাস্ট নিজের লোগোটা এখানে জাস্ট দিবেন হেডারটা নিয়ে এই মুহূর্তে আমরা কাজ করব এখন কোনো হোম পেজ কোনো কিছু নিয়ে কাজ হবে না শুধু হেডার নিয়ে কাজ হবে প্রথমত হচ্ছে লোগোটা আছে লোগোটা যদি চেঞ্জ করতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে লোগোর মাপটা বুঝতে হবে আগে এই লোগোর অ্যাকচুয়ালি মাপটা কত বা আমি চেঞ্জ ইমেজে ক্লিক করব চেঞ্জ ইমেজে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে দেখে নিব লোগোর মাপটা কত আছে তাহলে এই লোগোর মাপটা আছে একশো বাই একশো পিকজেল একশো বাই একশো পিকজেল পুরো মাপ পুরো মেজারমেন্ট আমরা যদি ক্যানভাতে একটু ওয়ান টুতে গিয়ে একটা লোগো ডিজাইন করে নিই তাহলে কেমন হবে বিষয়টা হোমে গেলাম হোমে গিয়ে যদি কাস্টমে ক্লিক করি কাস্টম কাস্টমে আসলাম কাস্টম কাস্টম সাইজে ক্লিক করে একশো বাই একশো একটা লোগো ক্লিক করবো একশো বাই হচ্ছে একশো একশো বাই একশো জাস্ট এখানে ক্লিক করে নিলাম দেন এখানে একটা লোগো বসায় দিব এ দিয়ে হ্যাঁ যেহেতু আমার নামের লোগো হবে সো এ দিয়ে একটা লোগো বসায় নিব 
এই দিয়ে কি লোগো আছে এই দিয়ে এই লোগোটা সাপোজ এই লোগোটা আমি এখান থেকে নিয়ে নিব সো এটাকে একটু বড় করি এটাকে অনেকটা বড় করলাম এই পর্যন্ত দেন এই জায়গায় যে লেখাটা এটাকে অনেকটা বড় করলাম এই পর্যন্ত অ্যান্ড দেন এটাকে মাঝখানে নিয়ে এসে আমি জাস্ট এখানে লিখলাম আবদুল্লাহ আমার নামটা লিখে জাস্ট এটাকে এখানে বসাই দিব লোগো হয়ে গেছে শেয়ার বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করব অ্যান্ড দেন ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে দিলে মোটামুটি এটা ডাউনলোড কমপ্লিট এবার আমরা যাব লোগোটা যেহেতু এখান থেকে চেঞ্জ করছিলাম লোগোটা এখানে তো কাজ করছি না আমরা এখান থেকে লোগোটা চেঞ্জ করছিলাম মূলত এখানে আছে সো এই যে লোগোটা লোগোটা চেঞ্জ করার জন্য চেঞ্জ লোগোতে ক্লিক করবো আপলোড ফাইলে যাবো সিলেক্ট ফাইলে যাব অ্যান্ড দেন সিলেক্ট ফাইলে যাওয়ার পরে এখান থেকে জাস্ট আমার লোগোটা কোথায় নেমেছে ডাউনলোডটা কোথায় হয়েছে এটা দেখবো এখান থেকে সো এটা হচ্ছে আমার লোগো এই যেটা দেন আচ্ছা ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড দেয়নি সরি ডাউনলোডটা হবে না এটা দিয়ে কাজ হবে না আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দিই যেহেতু এটা ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড করিনি সো এটা ডিলিট করে দেবো এখান থেকে ডিলিট পুনরায় ক্যান বাতে যাবো কোথা থেকে যেন ডাউনলোড করছিলাম আচ্ছা ডাউনলোডে যাব এখান থেকে জাস্ট ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করব অ্যান্ড দেন এখান থেকে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করব ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড দেন হচ্ছে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করব এবার এটা ডাউনলোড হয়ে গেলে দেন আমরা এখান থেকে আপলোড করে নেব সো ঠিক আছে আপলোড করার জন্য আমরা এখান থেকে এটাকে নিব না এটাকে মূলত এখান থেকে কি করে কি করা যায় ডিলেট করা যায় কি না সো ডিলেট এটা ডিলেট করে দিয়েছে আপলোডে যাব সিলেক্ট ফাইলে যাব অ্যান্ড দেন এখান থেকে আমরা লোগোটা পুনরায় নিয়ে নিব ডাউনলোড ডাউনলোড বাটনে যাব এটা হচ্ছে আমাদের লোগো ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড করা আছে সো এটা এখান থেকে সিলেক্ট করে চোদ বাটনে ক্লিক করে ওকে লোগোটা কিন্তু অলরেডি চলে আসছে তাহলে লোগো মোটামুটি হয়ে গেছে আর আর কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হবে বলে মনে করছি না জাস্ট আপনার হায়ার বাটনটাকে যদি ক্লিক করেন এটাকে একটু রেডিয়াস করে দিতে পারেন একটু রাউন্ড রেডিয়াস করতে পারেন সো একটু নিচের দিকে আসেন হায়ার বাটনটাকে ক্লিক করেন বাটনে ক্লিক করার পর আপনার যদি এখানে হায়ার মি লেখা আছে এখানে জাস্ট আপনি লিখতে পারেন যে নক মি কে এন ও সি কে নক মি হায়ার মি বা নক মি দেন এখানে একটা লিঙ্ক দিতে পারেন কোন লিঙ্কটা দেবেন আপনাকে নক করার জন্য ফেসবুকের একটা লিঙ্ক দিয়ে দেন সো ফেসবুকে লিঙ্ক দেওয়ার জন্য আপনারা ফেসবুকে যান নক করার জন্য আপনাকে ফেসবুকে নক করবে হ্যাঁ এটা হতে পারে ফেসবুকে নক এটা খুব সুন্দর হতে পারে ফেসবুকে লিঙ্কটা এখান থেকে কপি করে জাস্ট আপনি এডিটিংয়ে যান এখানে জাস্ট আপনার হচ্ছে এই হ্যাস সিনোটা কেটে দেন কেটে দিয়ে আপনার ফেসবুকে লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন তাহলে এখানে নক মি যে অপশনটা আছে সেখানে আপনার ফেসবুকে লিঙ্ক চলে আসবে সার এবার আমরা যদি ডিজাইন করি ব্যাপারগুলোকে তাহলে টেক্সট কালার ডিজাইন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আছে একরকম যদি আমরা এখান থেকে অন্য একটা কালার দিতে চাই তাহলে সেটাও করা যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা এই টাইপে রাখলাম ওকে ফাইন ফন্ট বর্ডার বর্ডার উইথ কতটুকু দেওয়া যায় আচ্ছা বর্ডার রেডিয়াস আমরা টোয়েন্টি ফাইভ দিই সব দিকে দিতে হবে আমাদের সো এটাকে কপি এটাকে একটু ধরি চাপ দিয়ে ধরি ধরে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ করে বর্ডার রেডিয়াস করে দিয়ে ফাইন এবার আমরা এখান থেকে হচ্ছে আপডেট উপরে পাবলিশে ক্লিক করে দিয়ে পাবলিশ করে দিলাম বাস তাহলে উপরে আমার ফোটার হেডারের কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার যদি ফোটার নিয়ে কাজটা করতে চাই তাহলে একটু নিচে দিকে আসতে হবে এটা হচ্ছে আমার ফোটার অপশনটা ফোটার অপশনে যদি চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমার এডিট বার এডিটিং বারে আমরা চাইলে এখানে ফেসবুকে লিঙ্ক চেঞ্জ করতে পারি টুইটার লিঙ্ক চেঞ্জ করতে পারি সো সেম প্রসেসে আমরা এখান থেকে ফেসবুক টুইটার বিভিন্ন রকমের লিঙ্ক আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করবো এখানে কটা লিঙ্ক দেওয়া আছে জাস্ট এটা চেঞ্জ করতে চাইলে এখানে ক্লিক করে জাস্ট আপনাকে এটা চেঞ্জ করতে হবে এখানটাতে ক্লিক করে আপনাকে এটা চেঞ্জ করতে হবে সো ফেসবুক ইউটিউব আপনার যে যে সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্কগুলো থাকবে সেগুলো এখান থেকে চেঞ্জ করে নেবেন অ্যান্ড দেন এখান থেকে জাস্ট হচ্ছে লোগোটা চেঞ্জ করার জন্য জাস্ট এই অপশনে ক্লিক করেন এখান থেকে ক্লিক করে আপনি গোয়েট লেখা আছে জাস্ট হোয়াইট আবার যাই কলমে আসি আমরা এখানে ক্লিক করে জাস্ট আমরা একটু দেখি লোগোটা কোথায় এটা হচ্ছে লোগো ইমেজ ইমেজটাকে যদি আমরা রিপ্লেস করে দিতে চাই তাহলে রিপ্লেস বাটনে গিয়ে দেন আমরা এখান থেকে রিপ্লেস করে দিব এটা দিয়ে এটা দিয়ে রিপ্লেস করে দিব সো এটা দিয়ে রিপ্লেস করে দিলে এট টু ওয়াইট এট টু ক্লিক করার পর এখানে কিন্তু লোগোটা চলে আসবে একটু সময় নিবে অবশ্যই লোগোটা চলে আসলো সো অ্যান্ড দেন আমরা চলে যাব এই অপশনটাতে এখানে আমরা এডিটিং বাটনে ক্লিক করব সো এখানটাতে কি লেখা আছে মেল অ্যাট দ্য রেট অফ এক্সাম্পল ডট কম সো এখানটাতে আমরা লিখবো জাস্ট আমাদের যে মেলটা আছে সেটাই লিখবো
দেন পাবলিশ করে দিব এটা যে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালারটা আছে ফুটারের ফুটারের যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আছে সেটা যদি চেঞ্জ করতে চাই অবশ্যই চেঞ্জ করা যাবে এই জন্য আমাদেরকে নেভিগেটরে গিয়ে দেখতে হবে এটা সেকশনটা মূলত কোনটা সেকশনটা আমাকে বের করতে হবে সো নেভিগেটর তো এই পাশে পাচ্ছি না যাই হোক এটা পাবলিশ হচ্ছে পাবলিশটা হয়ে নাকি ওকে পাবলিশ হয়ে গেছে মোটামুটি এখানে এটা হচ্ছে এডিটিং বাটন এডিটিং বাটনে লেআউট দেওয়া আছে কোন কোন লেআউটে আমরা রাখতে চাই আমরা এই লেআউটে রাখবো এই যে এখানে তিনটা স্ট্রাকচার বা তিনটা তিন তিন স্তরে যে সাজানো আমরা এইভাবে করে লেআউটটা রাখবো চাইলে এইভাবে লেআউটটা এভাবে করতে পারি দেখেন লেআউট কিন্তু পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ মাঝখানে লোকটা এই পাশে চলে আসছে তো আমরা লেআউটটা এভাবে করে রাখলাম ইনার এলিমেন্টস লেআউট স্ট্রাক বা ইনলাইন যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবেই থাকুক যদি ডিজাইনে আসি ডিজাইনে আসলে টপ বর্ডার সাইজ কতটুকু হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কি হবে ইনার কলাম আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি এখানে কি দেওয়া আছে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা চাইলে একটু লাইট ওয়েট করতে পারি সো ব্যাকগ্রাউন্ড একটু লাইট ওয়েট করে দিলাম অ্যান্ড দেন কপিরাইটের যে ব্যাপারটা আছে সেই কপিরাইটের ব্যাপারে এখানটাতে আমরা কি করতে পারি জাস্ট যদি কালারের ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তা করি কপিরাইটের লেআউটটা ঠিক আছে ডিজাইনে যদি যাই কপিরাইটের যে বর্ডার সাইজটা আছে বা বর্ডার যে কালারটা আছে আমি যদি বর্ডারের কালারটা একটু চেঞ্জ করি আচ্ছা এখানে একটা কালার দেওয়া আছে অ্যান্ড দেন ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালারটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা একটু চেঞ্জ করে লাইট ওয়েট একটু কালার রাখতে পারি অবশ্যই এবং তার উপরের যে কালারটা সেটাকে একটু লাল কালার করে দিই আচ্ছা রেড কালারটাকে আমরা একটু হোয়াইট কালার করে দিই হোয়াইট কালার করে দিব অ্যান্ড দেন এটাকে পাবলিশ করে দিব ফোটার অপশনটা সো আই মিন এখানে একটা ফোটার দেওয়া আছে সো এটাকে এডিট করেছি দেন এগেন আবার এডিট করব দেখি ফোটার অপশনে কি কি সমস্যা হয় এখানটাতে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে নিচে এই পাশে একটা স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে এখানে সোশ্যাল লিঙ্ক মানে এই সোশ্যাল লিঙ্ক আই মিন এটা এখানে হোয়াইট মানে হচ্ছে এটা এটানে হচ্ছে উইকেট ফোর মানে হচ্ছে এখানে জিমেল অ্যাড্রেসের বিষয়টা তবে আমরা এখানে যা যা আছে সব যদি ডিলিট করে দেই সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো ডিলিট করে দিলাম আবার এখানে লোগো ডিজাইন আছে এটাকে ডিলিট করে দিলাম অ্যান্ড দেন এই পাশে হচ্ছে একটা ইমেল অ্যাড্রেস আছে ইমেল অ্যাড্রেসটাকে আমরা ডিলিট করে দিলাম সো এখন তাহলে এখানে ফাংশনটা কি মূলত এখানে আর কোনো ফাংশন রইল না অ্যান্ড দেন এখানে কপিরাইটের যে ব্যাপারটা কপিরাইটের যে গার্ডটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সো এইটাও সাপোজ আমি ডিলিট করে দিলাম তার মানে এই পাশটাতে আর কোনো কিছুই নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে কপিরাইট অপশনে চারটা স্ট্রাকচার ইউজ করা হয়েছিল আর এখানটা তো তিনটা স্ট্রাকচার মানে একটা স্ট্রাকচার ইউজ করা হয়েছে বাট তিনটা ইনার সেকশন আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা স্ট্রাকচারে চারটা পার্ট আছে চারটা পার্ট ফোর পার্ট ওকে তাহলে নিচে ফুটারটা যেহেতু তৈরি করব ফুটার তৈরি করার জন্য এখানে মাঝখানে যে স্ট্রাকচার আছে স্ট্রাকচার আমি একটা লোগো নিয়ে আসতে চাই আই মিন এখানে প্লাস চিনের উপরে ক্লিক করার পর যেহেতু আমি একটা লোগো ডিজাইন নিয়ে আসতে চাই এই জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এখানে ওই গেট এই অপশনগুলোতে ক্লিক করে আমাকে আনতে হবে এখানে ওয়াট প্রেস ওই গেট ওয়ান ওই গেট টু ওই গেট থ্রি ওই গেট ফোর যে কোনো একটাতে ক্লিক করে আমাকে এখানে একটা লোক ডিজাইন আনতে হবে সোশ্যাল মিডিয়ার যে লিঙ্কটা এখানে ক্লিক করে সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কটা চলে আসবে সো আমি যেটা করব এখান থেকে ওই গেট ওয়ানে ক্লিক করি ওয়ানে ক্লিক করার পর জাস্ট আমি জেনারেল অপশনে ক্লিক করে দিই জেনারেল অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেন এখানে কিছু ফাংশন আসতেছে একটু অপেক্ষা করে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করব প্লাস আচ্ছা এখানে একটা ফাংশন আসছে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করে জাস্ট আমি ইমেজে যাব ইমেজে গিয়ে আপলোড দিব একটা ইমেজ আমি আপলোড করব সাপোজ আমি এই লোগোটাকে নিব ওপেন করে লোগোটা আপলোড করে দিব ওকে লোগোটা আপলোড করে দেওয়া হলো এখন এই লোগোটাকে আমরা এই লোগোটা যে লোগোটা এখানে আপলোড করা হয়েছে আপডেট অপশনে ক্লিক করি দুইটা লোগো চলে আসছে ওদের তো একটা লোগো দরকার বাট এখানে দুইটা লোগো আসছে রিপ্লেস ওপেন ইন মিডিয়া 
একটার সাথে একটা রিপ্লেস করে দেই সিলেক্ট করা আছে একটা ডিলিট করে দিলাম সো আগে যে লোকোটা ছিল সেটা ডিলিট করে দিয়ে এই লোকোটাকে রাখলাম এই লোকোটাকে এখানে রাখা হলো সো এটাকে ডুপ্লিকেট বিফোর রেড গ্রুপ লক অনেক কিছুই করা যাবে কিছু করতে হবে না সো এখানে লোকোটা ডিলিট করে দেওয়ার পরে ওয়ান সেকেন্ড আমরা লোকোটাকে এখানে অ্যাড করলাম এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্রাকচারের এই পাশে একটা প্লাস চিহ্ন আছে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করে আমরা ওই নাম্বার টুতে ক্লিক করব টুতে ক্লিক করে জাস্ট এখানে একটা টেক্সট নিব টেক্সট সিম্পল একটা টেক্সট নিব সো জেনারেল সেটিংয়ে ক্লিক করে দেব জেনারেল সেটিংয়ে ক্লিক করার পর এখানে একটা টেক্সট জেনারেল অথবা ডিজাইন আচ্ছা জেনারেল সেটিং এ করার পরে এখানে আগের যে মেলটা ছিল সে মেলটাকে কেটে দিব কেটে দিয়ে জাস্ট এখানে একটা মেল লিখবো জিমেল ডট কম জিমেল লিখে দেন এটাকে পাবলিশ করে দিব ওই জেট নাম্বার ওয়ান থেকে আমরা লোকোটাকে নিলাম এবং ওই জেট নাম্বার টু এই প্লাস চিহ্নতে এখানে নিয়ে এসে আমরা জিমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা ডট কম ডট কম ওকে লেখাটাকে আর কি করা যায় কনভার্ট টু ব্লগস ডট কম আসছে দেন পাবলিশ করে দিলাম ডট কম পর্যন্ত পাবলিশড এই পাশে আমরা সোশ্যাল লিঙ্কটা নিয়ে আসতেছি সো এখানে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করব দেন এখানটাতে সোশ্যাল লিঙ্কটাকে ক্লিক করে সোশ্যাল লিঙ্কটা নিয়ে আসবো তাহলে লোকর এই পাশে সোশ্যাল লিঙ্ক এখন ফেসবুকের লিঙ্ক চেঞ্জ করার জন্য ফেসবুকের বাটনের উপরে ক্লিক করে আমরা চাইলে এখান থেকে ফেসবুকের যে লিঙ্ক থাকে আমাদের সেই লিঙ্কগুলো চাইলে এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসতে পারবো তারপরে ফেসবুকের প্রোফাইল থেকে ফেসবুকের লিঙ্কটা নিয়ে এখানে জাস্ট হচ্ছে পেস্ট করে দিবেন ওকে এটা হচ্ছে ফেসবুক লিঙ্কটা কপি করে নিলাম দেন এখানে ফেসবুকের লিঙ্কটা বসিয়ে দিলাম দেন এটাকে পাবলিশ করে দিব সো এইভাবে করে বাকি যে লিঙ্কগুলো আছে প্রত্যেকটা লিঙ্ক আপনারা চেঞ্জ করে নেবেন এখান থেকে তাহলে আমাদের ফোটারের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট এখন দেন আমরা আরও কিছু কাজ করব। সেটা হচ্ছে ফোটারের নিচে একটা কপি রাইট অপশন নিয়ে আসতে চাই সো কপি রাইট অপশনটা নিয়ে আসার জন্য এখানে একটা স্ট্রাকচার আছে যে স্ট্রাকচারটা মূলত এই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে মূলত চারটা কলমের একটা স্ট্রাকচার ওকে চাইলে এখান থেকে আরো নতুন নতুন স্ট্রাকচার নেওয়া যাবে যদি আরো স্ট্রাকচার লাগে আরো যদি লেওয়ার্টের প্রয়োজন হয় সেখান থেকে নেওয়া সম্ভব হবে সো আমরা এখানে প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করব প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করার পর কপি রাইটের যে অপশনটা কপি রাইট কপি রাইট লেখাটা এখানে নিয়ে আসবো অ্যান্ড দেন এটাকে আমরা এডিট করব কপি রাইট লেখাটাকে এখানে কপি রাইট লেখা চলে আসছে সো এটাকে আমরা সেন্টারে দিব আচ্ছা কপি রাইটটা এখানে না দিয়ে আমরা একটু মাঝখানে দিই আচ্ছা এটা হচ্ছে চারটা লেআউটের আমরা এটাকে তিন লেআউটের করে ফেলি তিনটা কলামের করে ফেলবো অথবা দুইটা কলাম কিংবা একটা কলাম এটা হচ্ছে অনলি একটা কলামে নিব অ্যান্ড দেন একটা কলামে নিয়ে প্লাস চিনের উপরে ক্লিক করে দেন কপি রাইটটা নিয়ে আসবো এখানে সো কপি রাইট লেখার উপরে ক্লিক করে জাস্ট এখান থেকে কপি রাইট দেন কারেন্ট ইয়ারটা কত ইয়ারটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড টু থ্রি দেন হচ্ছে সাইট টাইটেল টাইটেলটা হচ্ছে আবদুল্লাহ
এটা পাবলিশ করে দিব ওকে কপিরাইট পাবলিশড কমপ্লিট ঠিক আছে তাহলে কপিরাইট এটা মূলত পাবলিশড হয়েছে আরও যদি কোনো কিছু অ্যাড করার প্রয়োজন পড়ে সেটা এখান থেকে অ্যাড করা যাবে বিভিন্ন রকমের লেয়ার নিয়ে নিয়ে তো কপিরাইট এটা 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 সেটা সব কিছু ঠিকঠাক আছে আমরা চাইলে কপিরাইটের এই পাশে আরেকটা বিষয় এখানে অ্যাড করতে পারি তো এই লেয়ারটা টু কলমের একটা লেয়ার নেই এবং এই কপিরাইটটা চাইলে আমরা কপিরাইট অপশনে ক্লিক করে এটাকে একদম লেফট সাইডে করে দিই লেফট অ্যালাইনমেন্ট করে দিলাম দেন এখানে আমরা সোশ্যাল লিঙ্ক না নিয়ে আমরা এখানটাতে কিছু ফুটার মেনুরগুলো নিয়ে আসি এগুলো হচ্ছে ফুটার মেনু এই মেনুগুলো রাখলাম এখানে অ্যান্ড দেন এটাকে পাবলিশ করে দিব ওকে তাহলে পাবলিশড কমপ্লিট তাহলে আমাদের মোটামুটি এখন ফুটারের কাজ কমপ্লিট হয়েছে এবং হেডারের কাজ কমপ্লিট হয়েছে হেডার এবং ফুটার দুইটা কাজে আমরা টোটালি কমপ্লিট করতে পেয়েছি এবং এটাকে পাবলিশ যেহেতু করে দিয়েছি এখন জাস্ট আমরা এই সাইটটাকে অন্য একটা ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করব সো এই পুরো সাইটটা এখান থেকে কপি করলাম পুরো সাইটটা কপি করতে হবে না এতটুকু পর্যন্ত কপি করি ওয়েবসাইটের কাজ কমপ্লিট জাস্ট আমরা ব্রাউজার এই লিঙ্কটাকে কপি করে আমরা জাস্ট আরেকটা ব্রাউজার ওপেন করব অপরে মিনি বা মুজিলা ফায়ার পক্স মুজিলা ফায়ার ফক্স ওপেন করি ফায়ার ফক্স চলে এটা এখান থেকে ওপেন করতে পারি আচ্ছা এটা ওপেন না করে আমরা যে কোনো একটা ব্রাউজার এনি ব্রাউজার আমরা এখান থেকে অপরে মিনিটা ইউজ করব অপরেমিনি ব্রাউজারটা ইউজ করব এই ব্রাউজার এখানটাতে জাস্ট লিঙ্কটাকে পেস্ট করে দিয়ে এন্টারে ক্লিক করব তো এন্টারে ক্লিক করার পর আমার মূলত সাইটটা এখানে আমরা প্রিভিউ করতে পারছি এটা হচ্ছে টোটাল ওয়েবসাইটটা একটা পোর্টফোলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাইট আমরা এই সাইটটা যদি একটু নিজের দিকে স্ক্রল ডাউন করি তাহলে সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার হোম পেজ ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্সের জায়গা সহ সব কিছু মাই পোর্টফোলিও সহ সব কিছু আমরা এখানটাতে দেখতে পাচ্ছি ওকে কমপ্লিট দেন এটা হচ্ছে হোম পেজ পাশাপাশি আমরা অ্যাবাউট পেজে যদি যাই অ্যাবাউট পেজটা আমরা এখান থেকে খুব স্মুথলি দেখতে পারবো অ্যাবাউট পেজটাতে যদি যাই এটা হচ্ছে অ্যাবাউট পেজ অ্যাবাউট পেজ চমৎকার করে শো করছে এটা হচ্ছে অ্যাবাউট পেজের এরিয়াটা অ্যান্ড দেন আমরা যদি পোর্টফোলিওর পেজটা দেখি তাহলে পোর্টফোলিওর পেজটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে পোর্টফোলিওর আমাদের যে আলাদা একটা পেজ সেটা দেন আমরা যদি একটু কন্ট্যাক্ট পেজটাকে দেখি তাহলে কন্ট্যাক্ট পেজে কন্ট্যাক্ট উইথ মি কিভাবে কিভাবে কন্ট্যাক্ট করবে পুরো ব্যাপারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্ট্যাক্ট পেজটা এটা ওকে অ্যান্ড নক মি যে অপশনটা আছে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কি আসবে সেটা একটু দেখি নক মিতে ক্লিক করার পর এখানে জাস্ট ফেসবুকের একটা লিঙ্ক চলে আসবে সরাসরি দিস ইজ ফেসবুক নক মি অপশনে ক্লিক করার পর এখানে সো এইভাবে করে আপনারা একটা খুব চমৎকার পোর্টফোলিও দাঁড় করাতে পারেন খুবই সুন্দর একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট মেক করতে পারবেন নিজেকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য সেই টোটাল কাজটা খুব সহজে আপনি অ্যাস্ট্রা থিমের মাধ্যমে স্টার্টার ট্যাম্পলেট ইউজ করে খুব চমৎকার করে এই ওয়েবসাইটটা আপনি মেক করতে পারছেন এবং সেটাকে আপনি চাইলে এলিমেন্টর দিয়ে আলাদা করেও ভেঙে ভেঙে আপনি কাজ কমপ্লিট করতে পারবেন পুরো প্রসেসিংটা এলিমেন্টর দিয়ে করা যাবে তারপর আমরা থিম নিয়ে করেছি একটু সহজে কমপ্লিট করতে পেরেছি সো এইভাবে করে আপনার একটা ওয়েবসাইট খুব চমৎকারভাবে দাঁড় করাতে পারেন সো এই ছিল ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন অ্যান্ড আপনি চাইলে শেয়ারও করতে পারেন শেয়ার করার মাধ্যমে অন্য আরেকজন ভিডিওটা দেখে সেও ব্যাপারটা জানতে পারবে সো থ্যাংক ইউ